பண்றது ரொம்ப நல்லது ஆன் ப்ரெமிஸ் அண்ட் கிளவுட் அவ்வளவு கிளியரா சொன்னீங்க சூப்பரா இருந்தது இப்போ ஒரு கம்பெனில ஆன் ப்ரிமிஸ் அந்த கிளவுட் ரெண்டுமே யூஸ் பண்ணும் போது ஒரு மித் பஸ்டிங் செஷன் அதாவது இதுக்கு முன்னாடி வந்து நம்ம கிக் ஆஃப் செஷன் பார்த்தோம் அதுல வந்து என்னெல்லாம் பார்க்க போறோம் இந்த செஷன் ஃபுல்லா என்னென்ன பெனிஃபிட்ஸ் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கும் ஃப்ரெஷர்ஸ்க்கும் இது கிடைக்க போகுது அப்படிங்கறத நம்ம பார்த்தோம் ரெண்டாவது செஷன்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா கிளவுட் கம்ப்யூட்டிங்கோட ஹிஸ்ட்ரி அண்ட் எவல்யூஷன் எவல்யூஷன் லைக் எப்படி அது வந்து எவால்வ் ஆகி இன்னைக்கு வரைக்கும் வந்து வந்திருக்கு ஸோ என்னென்ன மாதிரியான சிஎஸ்பிஸ் வந்து இருக்காங்க அவங்களோட ஃபேக்ட்ஸ் என்ன பெரிய பெரிய சிஎஸ்பிஸோட மார்க்கெட் ஷேர் என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம டீட்டெயிலாக பார்த்தோம் இன்னைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதாவது டே த்ரீ ஆகஸ்ட் டுவெல் ஸோ இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து ஆன் ப்ரிமைஸ் வர்சஸ் கிளவுட் ஸோ இதை நம்ம எப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரியல் வேர்ல்டு சினாரியோ அதாவது ஒரு கம்பெனியில் எப்படி ஆன் ப்ரிமைஸ் என்வாயன்மெண்ட் வச்சுருந்தாங்கன்னா அது எப்படி இருக்கும் எதனால ஆன் ப்ரிமைஸ் என்வாயன்மெண்ட் அவங்க வச்சுருக்கிறாங்க எதுக்காக அவங்க கிளவுடுக்கு மூவ் ஆகணும் இல்லை எனக்கு கிளவுடும் வேணும் ஆன் ப்ரிமைஸும் வேணும் அப்படின்னா அது வந்து ஒரு ஹைப்ரிட் மோடு ஸோ அந்த மோடுக்கு வந்து எப்படி நம்ம வந்து ஒரு கம்பெனியை வந்து யூஸ் பண்ணாங்கன்னா எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறது ஒரு ரியல் டைம் சினாரியோவும் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த மாதிரி மூணு சினாரியை வச்சு உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறேன் அது மூலமாக தான் உங்களுக்கு தானாகவே வந்து ஒரு கிளவுடு யூஸ் பண்ணால் ஒரு கம்பெனிக்கு என்ன மாதிரியான பெனிஃபிட்ஸ் கிடைக்குதும் அதாவது ப்ரோஸ் என்ன கான்ஸ் என்ன ஒரு கம்பெனி ஆன் ப்ரிமைஸ் என்வாயன்மெண்ட்டை யூஸ் பண்ணாங்கன்னா அவங்களுக்கு என்ன மாதிரியான ப்ரோஸ் கிடைக்கும் என்ன மாதிரியான கான்ஸ் கிடைக்கும் ஸோ இதெல்லாம் தான் நம்ம வந்து டீட்டெயிலாக இன்னைக்கு பார்க்க போகிறோம் ஸோ ப்ரோஸ் கான்ஸ் அப்படின்னா ப்ரோஸ்னா அட்வான்டேஜஸ் கான்ஸ்னா டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் ஸோ இது எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் தெரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னா எஸ் அப்படின்னு சாட்டில் போடுங்க ஸோ ஆன் ப்ரிமைஸ் ஆன் ப்ரிமைஸ் என்வாயன்மெண்ட்டுங்கிறத நம்ம ஏற்கனவே ஃபஸ்ட் டேயே நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன் அதாவது ஒரு கம்பெனி அவங்களோட இப்போ ஒரு சென்னையில் ஒரு ஸ்டார்ட் அப்போ இல்லைனா வந்து ஒரு என்டர்பிரைஸ் கம்பெனியோ இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவங்க பக்கத்துலேயே ஒரு டேட்டா சென்டரை வச்சுருந்தாங்கண்ணா அதாவது அவங்க யூஸ் பண்ண சாஃப்ட்வேர்ஸு அவங்க யூஸ் பண்ண போகிற சாஃப்ட்வேர்ஸுக்கு தேவையான ஹார்ட்வேரு நெட்ஒர்க்கிங் அதுக்கப்புறமா அதுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுற டீமு எல்லாமே இன் ஹவுஸில் அதே பில்டிங்லேயோ இல்லை அது பக்கத்துலேயோ எங்கேயோ வச்சுருந்தாங்க அப்படின்னா அதுக்கு பேர் தான் நம்ம ஆன் ப்ரிமைஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அதனால் நமக்கு என்னென்ன நன்மைகள் கிடைக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அந்த 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 டேட்டா சென்டரோட ஓனர்ஷிப் நம்ம கையில் இருக்கும் அந்த டேட்டாவோட கண்ட்ரோல் நம்ம கையில் இருக்கும் நம்ம இஷ்டத்துக்கு நம்ம கஸ்டமைஸ் பண்ணிக்கலாம் எதா அந்த அப்ளிகேஷனை ஐ மீன் நம்ம பில்ட் பண்ணுற அப்ளிகேஷனை எப்போ வேணாலும் நம்ம கஸ்டமைஸ் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா நம்ம தான் வந்து அதை பில்ட் பண்ணுறோம் அதனால் நம்ம இஷ்டத்துக்கு கஸ்டமைஸ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்ததாக செக்யூரிட்டி ஸோ டேட்டா செக்யூரிட்டி நம்ம கையில் இருக்குது நம்ம தான் வந்து அதை டுவெண்ட்டி ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் நம்ம வாட்ச் பண்ண போகிறோம் ஸோ டோ டோட்டல் டேட்டா சென்டரோட செக்யூரிட்டி நம்ம கையில் இருக்கும் நம்ம தான் வந்து ஃபயர் ஆல் பில் பண்ண போகிறோம் எல்லாமே காஸ்ட்டு நம்ம ப்ரெடிக்டபிள் காஸ்ட் அதாவது நாம் பண்ண போகிற இன்வெஸ்ட் பண்ணுற இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சருக்கு நாம் இன்வெ இன்வெஸ்ட் பண்ணுற சாஃப்ட்வேருக்கு நாம் யூஸ் பண்ண போகிற ஐ மீன் நாம் மேனேஜ் பண்ண போகிற டீம்ஸு எல்லாத்துக்கும் காஸ்ட்டே நம்ம ப்ரிடிக்டபுளாக இருக்கும் ஸோ இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சருக்கு நம்ம தான் ஃபஸ்ட்டு கேல்குலேஷன் போகிறோம் எத்தனை சர்வர் வாங்க போகிறோம் எவ்வளோ ஹார்ட்வேர் வாங்க போகிறோம் ஸ்டோரேஜ் என்ன வாங்க போகிறோம் நெட்ஒர்க்கிங் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் என்ன வாங்க போகிறோம் எப்படி நெட்ஒர்க்கை பில்ட் பண்ண போகிறோம் எத் எத்தனை ஃப்ளோரில் நம்ம வந்து இந்த செட்டப்பை பண்ண போகிறோம் இந்த மாதிரி எல்லா காஸ்ட்டுமே வந்து ப்ரெடிக்டபுளாக இருக்கும் அதே மாதிரி சாஃப்ட்வேரை பொறுத்த அளவில் என்னென்ன சாஃப்ட்வேர் நம்ம வாங்க போகிறோம் இது எல்லாமே நமக்கு டீட்டெயிலாக தெரியும் அதே போல நெட்ஒர்க்கிங் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் எத்தனை சுவிட்ச் தேவை எத்தனை ரவுட்டர்ஸ் தேவை இந்த மாதிரி டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் நமக்கு நமக்கு தெளிவாக தெரியும் அடுத்ததாக டீம்ஸ் இப்போ அந்த சாஃப்ட்வேர் டெவலப் பண்ணுறதுக்கு அதுக்கு சப்போர்ட்டிங் டீம்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் இல்லையா இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டீம் அப்ளிகேஷன் சப்போர்ட் டீம் டெவலப்மெண்ட் டீம் ஆப்ரேஷன் டீம் கியூஏ டீம் நெட்ஒர்க் டீம் லோக்கல் வெண்டார் டீம் இது மாதிரி எல்லா டீமுமே இருக்கும் அந்த டீமோட கண்ட்ரோலும் நமக்கு நல்லாவே தெரியும் அதனால நம்ம அந்த டீமோட கண்ட்ரோல
நீங்கள் உங்களுக்கு புரியாத கேள்விகளை நீங்கள் த்ரோ பண்ணலாம் நான் வந்து ஆன்சர் பண்ணுறேன் ஸோ புரிஞ்சுது அப்படின்னா எஸ்ன்னு போடுங்க நம்ம அடுத்த ஸ்லைடுக்கு மூவலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்லைடு என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கிளவுடு வாட் இஸ் கிளவுடு கிளவுடுன்றது ஒரு இன்டர்நெட் வழியாக அதே கம்பெனியான அதே ஸ்டார்ட்அப்புக்கான ஒரு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரை நம்ம வந்து ஒரு கிளவுடு வழியாக அதாவது இன்டர்நெட் வழியாக இன்னொரு சர்வீஸ் ப்ரொவைடர்கிட்ட இருந்து வாங்கி அது ஒரு ஹார்ட்வேராக இருக்கலாம் இல்லை சாஃப்ட்வேராக இருக்கலாம் இல்லைனா நெட்ஒர்க் ஆக கூட இருக்கலாம் இப்போ நம்ம வந்து இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் எஸ் சர்வீஸ் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா ஸோ அது அது இன்னும் அடுத்த செஷனில் இன்னும் டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் பட் இப்போ ஜஸ்ட் ஒரு ஒரு விச் விர்ச்சுவல் இமேஜினேஷன் நீங்கள் பண்ணிக்கோங்க இன்னும் இன்னும் தெளிவாக நம்ம அடுத்த செஷனில் சொல்லுவோம் பட் இந்த செஷனில் நம்ம வந்து க்ளவுட் வர்சஸ் ஆன் ப்ரிமைஸ் தான் நம்ம கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுறோம் ஸோ க்ளவுடில் வந்து உங்களுக்கு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் எஸ் சர்வீஸ் இருக்குது சாஃப்ட்வேர் எஸ் சர்வீஸ் இருக்குது பிளாட்ஃபார்ம் எஸ் சர்வீஸ் இருக்குது ஸோ அதே மாதிரி எந்த ஒரு சர்வீஸையும் நம்ம ஒரு கம்ப்யூட்டர் சர்வீஸை ரெண்ட்டுக்கு நம்ம எடுத்து அந் அதை வச்சு நம்ம ஒரு சாஃப்ட்வேரை பில்ட் பண்ணோம்னா இல்லை ஒரு ஸ்டோரேஜை பில்ட் பண்ணோம்னாலோ அதுக்கு பேர் தான் க்ளவுட் அவ்வளோதான் ஸோ இந்த க்ளவுட்னால நமக்கு கிடைக்கிற பெனிஃபிட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆன் டிமாண்ட் ரிசோர்ஸஸ் ஸோ ஆன் டிமாண்ட் பேசிஸில் நம்ம வந்து திடீர்னு எனக்கு வந்து ஒரு டென் டெர டெராபைட் ஆஃப் டேட்டா ஸ்டோரேஜ் தேவை அப்படின்னா நம்மளால் எடுத்துக்கிற முடியும் ஸ்கேலபிலிட்டி என்னோடய அப்ளிகேஷனை திடீர்னு நான் ஸ்கேல் பண்ணுவேன் நிறைய விர்ச்சுவல் சர்வரை நான் வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ண போகிறேன் ரெண்டு மூணு அப்ளிகேஷன் சர்வர் எனக்கு உடனே வேணும் அதுக்கப்புறமா நான் வந்து இன்னும் என்னோடய அப்ளிகேஷன் கெப்பாசிட்டி இன்க்ரீஸ் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா இம்மிடியேட்டாக நம்மளால் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்க முடியும் காஸ்ட் எஃபிஷியன்சி நம்ம யூசேஜுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஏன்னா இது எல்லாமே வந்து பே அஸ் யூ கோட மாடலில் ரன் ஆகிறதுனால பே அஸ் யூ கோ மாடலில் ரன் ஆகிறதுனால நம்ம யூஸ் பண்ணுற ரிசோர்ஸுக்கு மட்டும்தான் நம்ம காசு பே பண்ணுவோம் அதுக்கு மேலே நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறது இல்லை இப்போ நீங்கள் வந்து ஏர்போர்ட்டில் இங்கேருந்து நீங்கள் வந்து டெல்லி போகிறீங்க சென்னையிலேருந்து டெல்லி போகிறீங்க உங்களோட காரை வந்து நீங்கள் ஏர்போர்ட்டில் விட்டுட்டு போகிறீங்க அங்கே இருக்கிற பார்க்கிங் லாட்டில் மூணு நாள் கழித்து திரும்பி வரீங்க ஸோ வந்துக்கு உங்கள் கார் எடுத்துகிட்டு போகிறீங்க அந்த மூணு நாளில் பார்க்கிங் பார்க்கிங் டைமில் உங்கள் கார் அங்கே நின்ற அந்த நேரத்துக்கு மட்டும்தான் நீங்கள் மணி பே பண்ணுவீங்க இல்லையா இதே மாதிரி தான் ஒரு கம்ப்யூட்டிங் ரிசோர்ஸை நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறீங்க அது ஒரு சாஃப்ட்வேராக இருக்கலாம் இல்லை ஒரு நெட்ஒர்க் காம்பனண்ட்டாக இருக்கலாம் இல்லைனா ஒரு சர்வராக இருக்கலாம் எதை வேணாலும் இருக்கலாம் ஒரு கம்ப்யூட்டிங் ரிசோர்ஸ் அதை நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறீங்க நெட்டில் இன்டர்நெட் வழியாக அதுக்கான காசை மட்டும் தான் நீங்கள் பே பண்ணிடுறீங்க அதனால தான் அதுக்கு பேர் அதை நம்ம வந்து காஸ்ட் எஃபிஷியன்சி அப்படின்னு சொல்கிறோம் அடுத்தது குளோபல் ஆக்சஸ் இப்போ நீங்கள் ஒரு ஒரு குளோபலைஸ்டு ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு சோஷியல் மீடியா பிளாட்ஃபார்ம் பில்ட் பண்ணுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க எனக்கு ஜப்பான்லேயும் யூசர்ஸ் இருப்பாங்க கொரியாலேயும் யூசர்ஸ் இருப்பாங்க ஜெர்மனிலையும் இருப்பாங்க பிரேசில்லையும் இருப்பாங்க கனடாலேயும் இருப்பாங்க ருவாண்டாலேயும் இருப்பாங்க எனக்கு குளோபலைஸ்டு கஸ்டமர்ஸ் எனக்கு தேவை என்னோட அப்ளிகேஷனை யூஸ் பண்ணுறதுக்கு அப்போ எனக்கு குளோபல் ஆக்சஸ் தேவை அப்போ இன்டர்நெட்டில் நம்ம ஹோஸ்ட் பண்ணால் மட்டும்தான் நம்ம அதை ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் அப்போ இன்டர்நெட்டில் ஹோஸ்ட் பண்ணோன்னா நமக்கு கேஷிங் வேணும் அதாவது வேர்ல்டு வைடாக டேட்டா சென்டர் வேணும் அதுக்கு நம்மளால் ஒரு ஆன் ப்ரிமைஸ் என்னமா மூலமாக பண்ண முடியுமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது ஏன்னா நம்ம அவ்வளோ ஐ மீன் அவ்வளோ பெரிய ஒரு மல்டிநேஷ்னல் கம்பெனியாக இருந்தால் மட்டும் தான் நம்ம அதெல்லாம் பண்ண முடியும் பட் அது இல்லாத வகையில் நம்மளால் பண்ண முடியாது அப்படிங்கும்போது நமக்கு இன்ஸ்டண்ட்டாக குளோபல் ஆக்சஸ் வேணும் அப்படின்னா நாம் ஒரு க்ளவுடு சொல்யூஷனுக்கு மட்டும்தான் போக முடியும் ஸோ அது ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் பெனிஃபிட் ஆஃப் க்ளவுட் அடுத்தது ஆட்டோமேட்டிக் அப்டேட்ஸ் அண்ட் மெயின்டெனன்ஸ் இப்போ ஆன் ப்ரிமேஷ் என்வாமெண்டில் நீங்கள் ஒரு சாஃப்ட்வேரை வாங்கியிருக்கீங்க அது எந்த சாஃப்ட்வேராக இருக்கலாம் எஸ்கியூஎல் சர்வர் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டின்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ அந்த சர்வரை நீங்கள் உங்கள் சர்வர் ஓஎஸில் இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கீங்க ரன் பண்ணுறீங்க எல்லாம் ஓகே பட் அதுக்கு செக்யூரிட்டி பேட்ச் வந்து மைக்ரோசாஃப்ட் வந்து ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ் ஒன்ஸு ஒன் டூ மந்த்ஸ் ஒன்ஸு கஸ்டமர்ஸ் கொடுக்குற அப்டேட்டு இல்லைனா செக்யூரிட்டி த்ரெட்டை பொறுத்து உங்களுக்கு ரிலீஸ் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அப்டேட்ஸாக இருந்தாலும் சரி ஹார்ட் ஃபிக்ஸு அதுக்கப்புறமா சர்வீஸ் பேக்கு இந்த மாதிரி ஆறு மாதத்துக்கு ஒரு தடவை ஒன் இயருக்கு ஒரு தடவை வர பாக்ஸ் எல்லாம் கலெக்ட் பண்ணி அதை அனலைஸ் பண்ணி அதை நமக்கு கொடுப்பாங்க அப்போ நம்ம அதை டைம்லி மே
அவங்க ஒரு சாஃப்ட்வேர் பக் ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க ஐ மீன் பக் ஃபிக்ஸ் பக் ஃபிக்ஸை ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இமீடியட்டாக அவங்களுக்கு அவங்க சாஃப்ட்வேரில் அது அப்டேட் ஆயிரும் ஸோ அதனால் அப்டேட் அண்ட் மெயின்டெனன்ஸுங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப ஒரு ஈஸியான விஷயம் க்ளவுட் சொல்யூஷன் மூலமாக சரி இப்போ நான் இதை க்ளீனாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிவிட்டேன் இதை நாம் ஒரு சினாரியோ பேஸ்டாக நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ ஏன்னா அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து இப்போ நான் சொன்னதெல்லாம் வந்து ஒரு பெனிஃபிட்ஸு இதெல்லாம் நான் சொல்லியிருக்கேன் நான் ஆக்சுவலாக இது வந்து உங்களுக்கு ஒரு தியரட்டிக்கலாம் இப்போ புரிஞ்சுருக்கும் இப்போ இப்போ நாம் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ப்ராக்டிக்கலாக அதாவது ஒரு சினாரியோ பேஸ்டாக நம்ம இதை எப்படி பார்க்கலாம் அப்படிங்கிறத நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் ஸோ இப்போ இதில் வந்து ஒரு யூஸ் கேஸ் எடுத்திருக்கோம் அதாவது ஒரு கார் மேனுஃபேக்சரிங் பிளான்ட் எடுத்திருக்கோம் டெஸ்லா மாதிரின்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு ஒரு கார் மேனுஃபேக்சரிங் பிளான்ட் இருக்கு ஸோ கார் மேனுஃபேக்சரிங் பிளான்ட்டை பற்றி உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் கார் மேனுஃபேக்சரிங்னாலே இன்னைக்கு இருக்கிற அட்வான்ஸ்டு ஏஐ டெக்னாலஜி வரைக்கும் அதை இன்டகிரேட் பண்ணி அந்த சாஃப்ட்வேரில் இப்போ இருக்கிற காரஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எந்த காரை எடுத்தாலும் சரி நீங்கள் டா டாடா காரை எடுத்தாலும் சரி எந்த காரை நீங்கள் வாங்கினீங்களாலும் அதில் இப்போ நீங்கள் சர்வீஸ் கொடுக்கும்போது சாஃப்ட்வேர் அப்டேட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அங்கே இருக்கிற சாஃப்ட்வேரை என் நம்ம வந்து அவங்க அப்டேட் பண்ணி கொடுக்குறாங்க லேப்டாப் வச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க ஸோ இப்போ இருக்கிற எல்லா காருமே வந்து இனிமேல் வரக்கூடிய ஈவியாக இருந்தாலும் சரி எல்லாமே வந்து சாஃப்ட்வேர் அப்டேட்டட் கார்ஸாக தான் இருக்கும் ஸோ அப்படிங்கும்போது அதுக்கான என்டர்ஃபைஸ் சாஃப்ட்வேரை ஒவ்வொரு கார் கம்பெனியுமே இண்டிஜினியஸாக அவங்க ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவாங்க அது பேர் நம்ம ப்ளூ பிரிண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அது வந்து ரொம்ப சென்சிட்டிவான ஒரு டேட்டா இருக்கிற ஒரு ஒரு கண்டென்ட் இல்லையா கரெக்ட் தானே ஸோ எஸ்ன எஸ்ன்னு போடுங்க கார் மேனுஃபேக்சரிங் ப்ளூ பிரிண்ட் வந்து சென்சிட்டிவான டேட்டாவா இல்லை நான் சென்சிட்டிவானதா அப்படிங்கிறத சென்சிட்டிவ்னா எஸ்ன்னு போடுங்க நான் சென்சிட்டிவ்னா நோன் போடுங்க எஸ் வெரி குட் எக்ஸலண்ட் ஓகே ஸோ இப்போ இந்த கம்பெனியோட மேனேஜ்மெண்ட் வந்து நீங்கள் வந்து உங்களை உங்களை வந்து ஒரு சொல்யூஷன் ஆர்கிடெக்ட் க்ளவுட் சொல்யூஷன் ஆர்கிடெக்டாக நீங்கள் வந்து நீங்களே வந்து உங்களை இமேஜின் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நான் உங்களுக்கு நான் இப்போ உங்களுக்கு வந்து ஒரு சினாரியோ ஐ மீன் அஞ்சு கண்டிஷன் கொடுக்க போகிறேன் மேனேஜ்மெண்ட் அதாவது கம்பெனியோட மேனேஜ்மெண்ட் வந்து உங்களுக்கு அஞ்சு அஞ்சு கண்டிஷன் கொடுக்குது அதாவது என்னோட சென்சிட்டிவ் இன்ஃபர்மேஷனை ப்ரொடெக்ட் பண்ணணும் அடுத்ததாக என்னோட சாஃப்ட்வேர் இருக்கு இல்லையா என்னோட சாஃப்ட்வேரை நான் வந்து இன்னோஸாக ப்ரொடியூஸ் பண்ணோம் அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ அசம்பிளி லைன் இருக்குது அசம்பிளி லைனில் இருக்கிற ஏஐ ஏஐ மூலமாக தான் நம்ம பண்ணுவோம் ஒரு ரோபாட்டிக் ஆம்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா ரோபாட்டிக் ஆம் மூலமாக தான் வந்து அசம்பிளி லைனில் எல்லாமே நடந்துட்டு இருக்கோம் ஸோ அங்கே அந்த சாஃப்ட்வேரை ப்ராசஸ் பண்ணும்போது சென்சார் டேட்டா இருக்கும் அதை வந்து அஜூர் ஐஓடி அப்ளிகேஷனோட இன்டகிரேட் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ நிறைய டேட்டா ஜென்ரேட் ஆகும் இந்த டேட்டாவெல்லாம் எனக்கு ரியல் டைமாக எந்த ஒரு லேட்டன்சியும் இல்லாமல் எனக்கு ப்ராசஸ் பண்ணும் இம்மிடியேட்டாக ஹை பேண்ட்வெத்தில் எனக்கு வந்து தூரமாக இருந்ததுலாம் வரக்கூடாது எனக்கு உடனே வரணும் எனக்கு இம்மிடியேட்டாக அந்த டேட்டாவை நான் டெஸ்ட் பண்ணி என்னோட சாஃப்ட்வேரில் நான் அதை இன்டகிரேட் பண்ணும் நான் டெஸ்டிங் பண்ணும்போது இது என்னோட செகண்ட் ரெக்யூர்மெண்ட் ஃபர்ஸ்ட் ரெக்யூர்மெண்ட்டு சென்சிட்டிவ் இன்ஃபர்மேஷனை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறது செகண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் ரியல் டைமாக என்னோடய டேட்டா ப்ராசஸிங் பண்ணுறது லோ லேட்டன்சியில் ஓகேவா மூணாவது ஆப்ரேஷனல் கண்டினியூட்டி டியூரிங் இன்டர்நெட் அவுட்டேஜ் எனக்கு அதை பற்றிலாம் கவலை இல்லை இன்டர்நெட் அவுட் ஆனாலும் சரி அதை பற்றிலாம் எனக்கு எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது என்னோட என்னோட பிளான்ட் இருக்கு இல்லையா என்னோட பிளான்ட்டில் நடக்கிற சாஃப்ட்வேர் அப்டேட்ஸ் சாஃப்ட்வேர் நான் பண்ணுற சாஃப்ட்வேர் கஸ்டமைசேஷன் எல்லாமே எனக்கு வந்து என்னோட கம்பெனியில் அப்டேட் ஆகிருக்கணும் இம்மிடியேட்டாக அப் டு டேட்டில் இருக்கணும் இன்டர்நெட் பற்றி எனக்கு க எனக்கு கவலை இல்லை எனக்கு இன்டர்னல் நெட்ஒர்க் தான் எனக்கு ரொம்ப முக்கியமானது ஸோ இது மூணாவது கண்டிஷன் நாலாவது கண்டிஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா காஸ்ட் வந்து எனக்கு வந்து நான் ப்ரெடிக்ட் பண்ணும் எனக்கு இவ்வளோ தான் காஸ்ட் செலவாகணும் இதுக்கு மேலே எனக்கு செலவாகக்கூடாது அப்படியே ஆனாலும் எனக்கு கரெக்டாக ஒரு பட்ஜெட் போட்டு நான் கேல்குலேட் பண்ணி எனக்கு திடீர் திடீர்னு வந்து எனக்கு தெரியாத இன்ஃபர்மேஷன் எனக்கு தெரியாத காஸ்ட்லாம் வந்து ஹிட்டனாக இருக்கக்கூடாது எனக்கு அப்ரண்ட்டில் எனக்கு தெரியணும் ஆக்சுவலாக இவ்வளோ தான் காசு ஆக போகுது இதை பில் பண்ணுறதுக்கு இந்த சாஃப்ட்வேரை பில் பண்ணுறதுக்கு இவ்வளோ தான் ஆகும் இந்த ஹார்ட்வேர் எக்யூப்மெண்ட்டை வாங்குறதுக்கு இவ்வளோ தான் காசு செலவாகும் இந்த நெட்ஒர்க்கிங் எக்யூப்மெண்ட்டை வாங்குறதுக்கு இவ்வளோ தான் காசு செலவாகும் அதுக்கப்புறமா இந்த டீமுக்கு இதில் அஞ்சு பேர் தான் ஒர்க் பண்ணுவாங்க இவங்களுக்கு மந்த்லி சேலரி இ
நிறைய ஃபீட்பேக் கொடுக்குறாங்க எனக்கு வந்து இப்படி இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் அப்படி இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் நீங்கள் வந்து இண்டிகேட்டரில் வந்து சவுண்டு பின்னாடி இருக்கிறத வைக்கல சைடில் இருக்கும்போது வைக்கல இல்லை அதில் வந்து முன்னாடி போகிற இண்டிகேட்டருக்கு வந்து சவுண்ட் வேறு மாதிரி பின்னாடி இருக்கிற சவுண்ட் வேறு மாதிரி இல்லை இந்த மாதிரி நிறைய புதுசு புதுசாக அப்டேட்ஸ் உங்களுக்கு ஃபீட்பேக் கொடுக்குறாங்க அதுக்கேற்ற மாதிரி உங்கள் சாஃப்ட்வேரில் நீங்கள் சேஞ்சஸ் பண்ணுறீங்க அதை எப்போ வேணாலும் நீங்கள் கஸ்டமைஸ் பண்ணுற மாதிரி இமீடியட்டாக நீங்கள் வந்து கஸ்டமைஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கணும் ஸோ இந்த மாதிரி எனக்கு அப்ஃப்ரண்ட் கஸ்டமைசேஷன் நான் பண்ணுறேனும் அதுக்கப்புறமா தேர்ட் பார்ட்டி அப்ளிகேஷன்ஸ் இல்லை எந்த அப்ளிகேஷன் கூட என்னோடய அப்ளிகேஷனை வந்து இன்டகிரேட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கணும் இது எல்லாமே ஒரு நெட்ஒர்க் பெருமீட்டில் நம்ம வந்து ஃபயர்வால் மூலமாக நம்ம இந்த நெட்ஒர்க்கை பிளாக் பண்ணி வைக்கணும் ஸோ இப்போ நான் உங்களுக்கு கொஸ்டின் த்ரோ த்ரோ பண்ணுறேன் அதாவது நீங்கள் ஒரு என்டர்பிரைஸ் சொல்யூஷன் ஆர்கிடெக்ட் ஒரு கம்பெனிக்கு இப்போ நீங்கள் என்ன சொல்யூஷன் இதை குடிப்பீங்க அதாவது ரெண்டே ரெண்டு தான் இருக்குது நமக்கு ஆப்ஷனு ஒன்று ஆன் ப்ரிமைஸ் என்வாமெண்ட் இன்னொன்று க்ளவுட் என்வாமெண்ட் ஸோ இப்போ ஆன் ப்ரிமைஸை சூஸ் பண்ணுவீங்களா இல்லை க்ளவுடை சூஸ் பண்ணுவீங்களா ஆன் ப்ரிமைஸ்னா ஆன் ப்ரிமைஸ் போடுங்க க்ளவுட்னா க்ளவுட்ன்னு போடுங்க யூசர்ஸ் வந்து க்ளவுடுன்னு போட்டிருக்கீங்க அப்படின்னா அப்போ உங்களுக்கு இன்னமும் வந்து இது இது இன்னும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகலை க்ளவுட் அண்ட் வெர்சஸ் ஆன் ப்ரிமைஸுங்கிறது அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியல அப்படிங்கிறது என்னால் புரிஞ்சுக்க முடியுது ஓகே குட் ஸோ க்ளவுடுன்னு யாரெல்லாம் போட்டாங்களோ அவங்களாம் வந்து அவங்களுக்கு புரிஞ்சிடும் நான் கடைசியில் இந்த இந்த செஷன் முடியும்போது புரிஞ்சிடும் பட் இருந்தாலும் நீங்கள் ஏன் க்ளவுடு போட்டீங்க க்ளவுடுன்னு போட்டீங்க அப்படிங்கிறத நீங்கள் கடைசியில் கியூஆர் செஷன் டைமில் நீங்கள் சொல்லலாம் ஓகே ஸோ இப்போ நான் திரும்பவும் அதில் ஒரு விஷயத்தை அழி சொல்கிறேன் அதாவது ரியல் டைம் ப்ராசஸிங் அண்ட் லோ லேட்டன்சி அப்படின்னு நான் சொல்லிட்டேன் அதாவது எனக்கு இமீடியட்டாக டேட்டாவை ப்ராசஸ் பண்ணி எனக்கு வந்து லோ லேட்டன்சியில் இமீடியட்டாக நான் செக் பண்ணேன் அதாவது வித்தின் ஒரு டென் மினிட்ஸில் நாங்கள் வந்து என்னோடய ப்ரொடக்ஷன் டீம் இருக்குது சாஃப்ட்வேர் ரெடி பண்ணிட்டுருக்காங்க ஏதோ ஒரு அப்ளிகேஷன் டெஸ்ட் பண்ணிகிட்ருக்காங்க அப்போ அங்கே அசம்பிளி யூனிட்டில் இருந்து ஒரு டேட்டா வருது அப்படின்னா அதை ப்ராசஸ் பண்ணி இமீடியட்டாக டெஸ்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கணும் பத்து நிமிஷத்தில் அது அதுக்கு கண்டிப்பாக க்ளவுடு வாய்ப்பே இல்லை ஏன்னா இப்போ நீங்களே சேட் ஜிபிடி வந்து ஒரு க்ளவுடு ஹோஸ்டட் பிளாட்ஃபார்ம் இல்லையா திடீர்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது கரெக்டாக உங்களுக்கு ஒரு இன்ஃபர்மேஷனை கொடுக்காது க்ளோ அது மட்டும் இல்லை திடீர்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்ஸ்டாகிராம் வந்து அப்படியே டவுன் ஆகிடும் திடீர்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜிமெயில் திடீர்னு ஒர்க் ஆகாது யூடியூப் திடீர்னு ஒர்க் ஆகாது இதெல்லாம் க்ளவுட் அப்ளிகேஷன் ஏன்னா இதெல்லாம் குளோபலைஸ்ட் இன்டர்நெட் வழியாக ஆக்சஸ் பண்ணுற அப்ளிகேஷன்ஸ் எப்போ வேணாலும் டவுன் ஆகலாம் அங்கே இருக்கிற சர்வரோ இல்லை உங்களுக்கு ஏதோ அங்கே இருக்கிற ஏதோ ஒரு ப்ராப்ளம்னால உங்களுக்கு நெட்ஒர்க் நெட்ஒர்க் லேட்டன்சினாலேயோ அது பிரேக் ஆகலாம் ஆனால் இங்கே நான் கேட்ட ரெக்யூர்மெண்ட் என்ன அப்படின்னா எனக்கு லோக்கலாக நான் அந்த சாஃப்ட்வேரை ப்ரொடியூஸ் பண்ண போகிறேன் லோக்கலாக நான் ஆக்சஸ் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா எனக்கு இந்த டேட்டா சென்டர் லோக்கலாக இருந்தால் மட்டும்தான் நான் பண்ண முடியும் கரெக்டா ஸோ அதனால தான் இங்கே ஸோ ஆன் ப்ரிமைஸ்ன்னு யாரெல்லாம் மெசேஜ் பண்ணாங்களோ அவங்களுக்கு கூடோஸ் அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்களுக்கு ஆல்ரெடி புரிஞ்சிருக்கு ப்ளோ க்ளவுடு போட்டவங்க தப்புலாம் இல்லை பட் உங்களுக்கு இன்னும் நம்ம இதை இன்னும் நல்லா கவனிச்சிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இது இன்னும் கொஞ்சம் புரிய ஆரம்பிக்கும் ஸோ இப்போ வந்து இவங்க என்ன சாஃப்ட்வேர் ரெடி பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மேனுஃபேக்சரிங் எக்ஸிக்யூஷன் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இன்ஹவுஸ் சாஃப்ட்வேர் ரெடி பண்ண போகிறாங்க என்டர்பிரைஸ் ரிசோர்ஸ் பிளானிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சாஃப்ட்வேரை அவங்களுடைய என்டர்பிரைஸ் ரிசோர்ஸ் பிளானிங் மேனேஜ் பண்ணுறதுக்காக ஐஆர்பியை மேனேஜ் பண்ணுறதுக்காக அப்புறம் அதுக்கப்புறம் வந்து ப்ராடக்ட் லைஃப் சைக்கிள் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு ஒரு சாஃப்ட்வேர் ரெடி பண்ணுறாங்க இது எல்லாமே இன்னோ சாஃப்ட்வேர் அடுத்தது கம்ப்யூட்டர் எடிட் டிசைன் இது அதுக்காக ஒரு கார் புதுசாக பில்ட் பண்ணுறாங்கன்னா அதுக்கு டிசைன் போடுறது கம்ப்யூட்டர் எய்டட் டிசைன் அதான் அதில் வேடிங்கில் இருக்குது அதே மாதிரி கம்ப்யூட்டர் எய்டட் மேனுஃபேக்சரிங் எப்படி அந்த கா காரை மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணுறது வந்து அதுவும் கம்ப்யூட்டர் எய்டட் டிசைன் அப்புறம் ப்ரிடிக்டிவ் மெயின்டெனன்ஸ் சாஃப்ட்வேர் அதாவது இப்போ நம்ம அசம்பிளி லைனில் வந்து இருக்கிற டூல்ஸ் எல்லாம் எப்படி ரன் ஆகுது இதெல்லாம் பார்க்குறதுக்கான சாஃப்ட்வேர் இப்போ நீங்கள் சொல்லுங்கள் இந்த சாஃப்ட்வேர் எல்லாம் இன்னவுஸாக டெவலப் பண்ணோன்னா அதுக்கு க்ளவுடாக ஆன் ப்ரிமைஸாக இதெல்லாமே வந்து ஒரு இண்டஸ்ட்ரியல் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம் இல்லையா அந்த அங்கே இருக்கிற எல்லாத்தையுமே மானிட்டர் பண்ணுறதுக்கும் எந்த ஒரு எந்த ஒரு இன்ட்ரப்ஷனுமே இல்லாமல் இமீடியட்டாக ரெஸ்பான்ஸ் கிடைக்கிற மாதிரியும் எந்த இஷ்யூஸ் வந்தாலும் உடனே பார்க்குற
உங்களோட ப்ளூ பிரிண்டை நல்லா ரீட் பண்ணி அவங்களால இதோட பெட்டர் காரை கூட பில்ட் பண்ண முடியும் அப்படிதானே அப்ப இது எவ்வளவு சென்சிட்டிவான டேட்டா இதை நீங்க மேனேஜ் பண்றதுக்கு எவ்வளவு செக்யூர்டான உங்களோட டேட்டா சென்டர் நீங்க பில்ட் பண்ணும் இப்போ உங்க நீங்க மேபி இதை கிளவுட்ல ஹோஸ்ட் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா இப்போ நிறைய பேர் வந்து நான் கிளவுடு அப்படின்னு சொல்றாங்க ஓகே நோ ப்ராப்ளம் இப்போ கிளவுட்ல நீங்க ஹோஸ்ட் பண்ணிட்டீங்க ஓகே உங்க நீங்க வந்து என்ன பண்றீங்க இப்போ உங்களுக்கு வெளியே இருக்கிற இன்டர்நெட்டை உங்களால ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் இன்டர்னலா கரெக்டா சார்ஜ் வீட்டில் ஒரு டவுட் கேட்குறாங்க உங்க எம்ப்ளாயி ஒருத்தர் இந்த இடத்துல வந்து ஒரு டவுட் வருது உங்க மேனேஜர் வந்து உங்களுக்கு ஒரு டாஸ்க் கொடுத்துருக்காங்க நீங்க ஒரு டெவலப்பர் உங்களுக்கு ஒரு அப் அந்த அந்த சினாரியோல ஏதோ ஒண்ணு இன்ஃபர்மேஷன் வேணும் நீங்க என்ன பண்றீங்க சார்ஜி பிடிட்ட கேக்குறீங்க இல்ல வேற ஏதோ ஒரு லார்ஜ் லாங்குவேஜ் மாடல்ல கேக்குறீங்க அப்படி நீங்க கேட்டுட்டீங்கனாலே அந்த டேட்டா உங்களோட வெளியே போயிடுச்சுன்னு அர்த்தம் கரெக்டா அப்ப அதே மாதிரி நீங்க திடீர்னு ஏதோ ஸ்கிரீன்ஷாட்டை யார யாருக்கோ ஷேர் பண்றீங்க அதுல இருந்து எக்ஸ்டர்னலா அப்ப அங்க போயிடுது இப்படி உங்க டேட்டா வந்து வெளியே போறதுக்கான இன்டர்நெட் வழியா வெளியே போறதுக்கான சான்சஸ் நிறைய இருக்கு அப்ப ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்களோட காம்படிட்டர் அதை எடுத்து காப்பி பண்ணி உங்க டேட்டாவை ஆஹ் இப்ப வந்து இப்ப இப்ப ஹேக்கர்ஸ் எதுக்கு இருக்கிறாங்க எல்லாருமே வந்து ஆஹ் இதுக்குதான் வந்து சைபர் செக்யூரிட்டி இன்ஜினியரை நம்ம சொல்றது அவங்கதான் வந்து அந்த டேட்டாவை ப்ரொடெக்ட் பண்றாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சோ சைபர் செக்யூரி செக்யூரிட்டி இன்ஜினியரால ஒரு ஒரு ஆன்ப்ரூம் என்வாரன்மெண்டை பக்கவா வந்து ஆஹ் செக்யூர் பண்ண முடியும் ஏன்னா அது இன்ஹவுஸ்ல இருக்கு அது மட்டும் அது பெட்டர் ஃபயர் வால்ஸோட அவங்க அவங்க பண்ண முடியும் பட் கிளவுட்ல இருக்கும்போது டேட்டா டிரான்ஸ்மிட்ல இருக்குது சோ அப்படிங்கும் போது அதுக்கான வளர்னபிட்டி ரொம்ப அதிகம் அதுதான் நம்ம சொல்ல வரோம் ஸோ கிளவுடுன்னு சொல்ல சொன்னவங்களுக்குலாம் இது வந்து இப்போ நான் சொன்ன சினாரியோ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருச்சா புரிஞ்சிருச்சுன்னா எஸ்ன்னு போடுங்க இதுக்கப்புறமும் கிளவுடுன்னு போட்டீங்கன்னா ஒன்றும் பரவாயில்ல பார்த்துக்கலாம் நம்ம அதாவது கியூவில் நம்ம பேசிக்கலாம் ஓகே இப்போ நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு ஸ்லைடில் நம்ம ஒரு விஷயத்தை நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோம் என்ன அப்படின்னா ப்ரிடிக்டபிள் காஸ்ட் அப்படின்னு நம்ம டிசைட் பண்ணோம் இப்போ இந்த இனோ சாஃப்ட்வேர் ரெடி பண்ணுறதுக்கு ஹார்டுவேர் எக்யூப்மெண்ட்டை நமக்கு தெரியும் இல்லையா எத்தனை சர்வர் வேணும் எவ்வளோ எத்தனை கோரில் வந்து அந்த ப்ராசஸ் இருக்கணும் ரேமோட ஸ்பீடு ஒரு சர்வரோட ரேமோட ஸ்பீடு எவ்வளோ சிக்ஸ்டி ஃபோர் ஜிபி ரேமா இல்லை அதுக்கும் மேலே வேணுமா அதோட எஸ்எஸ்டி சைஸ் என்ன அதுக்கப்புறமா டேட்டா பேஸ் சர்வர்னா அதோட ரெக்யூர்மெண்ட் என்ன டேட்டா பேஸ்க்கு என்ன சாஃப்ட்வேர் நம்ம வாங்க போகிறோம் அப்ளிகேஷன் சர்வருக்கு என்ன சாஃப்ட்வேர் வாங்க போகிறோம் ஃப்ரண்ட் அண்ட் சர்வரை நம்ம ஏதாவது யூஸ் பண்ண போகிறோமா அப்படின்னா அதுக்கு என்ன சாஃப்ட்வேர் வாங்க போகிறோம் அதுக்கு என்ன ஓஎஸ் இன்ஸ்டால் பண்ண போகிறோம் ஸோ அப்போ அந்த ஓஎஸ்க்கான காஸ்ட்டு சாஃப்ட்வேருக்கான காஸ்ட்டு டேட்டா பேஸ் டேசா டேட்டா பேஸ் சாஃப்ட்வேருக்கான காஸ்ட்டு ஓஎஸ் சாஃப்ட்வேருக்கான காஸ்ட்டு இப்போ இதெல்லாம் வந்து சாஃப்ட்வேர் காஸ்ட் ஹார்ட்வேர் காஸ்ட் இதெல்லாம் நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணுறோம் இல்லையா சாஃப்ட்வேர் சர்வர் ஹார்ட்வேர் இது அப்புறம் நெட்ஒர்க் நெட்ஒர்க்கிங் ரிலேட்டடான எக்யூப்மெண்ட்ஸ் அது சுவிட்சாக இருக்கலாம் இல்லைனா வந்து ரவுட்டராக இருக்கலாம் இல்லை கேபிள்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணுற மொத்த நெட்ஒர்க்குமே வந்து நெட்ஒர்க்கிங் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் தான் ஸோ இது எல்லாமே வந்து நெட்ஒர்க்கிங் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் மூலமாக தான் ரன் ஆகுது இல்லையா ஸோ இது எல்லாமே நாம் காசு காசு கொடுத்து தான் நம்ம வாங்க போகிறோம் ஸோ இது எல்லாமே இதெல்லாம் நம்ம 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 கையில் தான் இருக்குது நம்ம தான் வந்து இதுக்கு ஸ்பெண்ட் பண்ண வேண்டியிருக்கு ஸோ இப்போ கிளவுடுனா இதில் நிறைய விஷயம் இருக்குது அதை நம்ம அடுத்த கிளவுடுக்கு வரும்போது நம்ம பார்க்கலாம் பட் இந்த இடத்துல நம்ம இது எல்லாமே இந்த அப்ஃப்ரண்ட் காஸ்ட் இந்த காஸ்ட் எல்லாம் மொத்தமாக நம்ம தலையில் தான் விழும் பட் அந்த மேனுஃபேக்சரிங் கம்பெனி இதுக்கெல்லாம் ரெடியாக இருக்குது இந்த லாபத்தை எடுக்கணுன்றதுக்காக தான் அவங்க பண்ணுறாங்க ஸோ அப்படிங்கும்போது இந்த காஸ்ட்டை அவங்க செலவு பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக இருக்கிறனால தான் இந்த மாதிரியான ஒரு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரே பில்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ இதனால தான் நான் சொன்னேன் ஒரு சின்ன கம்பெனியால் ஏன் இதை பில்ட் பண்ண முடியாது ஒரு பெரிய கம்பெனியால் மட்டும்தான் இதை பில்ட் பண்ண முடியும் அப்படின்றது ஒரு ஒரு எம்என்சி மல்டி நேஷனல் கம்பெனியால் தான் ஒரு ஆன் ப்ரிமேஸ் என்வாரன்மெண்ட்னால ஐ மீன் ஆன் ப்ரிமேஸ் என்வாரன்மெண்ட்டை பில்ட் பண்ண முடியும் அப்படின்றது இப்போ நம்மளே நீங்களே வந்து ஒரு யூடியூப் சேனல் வச்சுருக்கீங்க இல்லை ஏதோ ஒன்று வச்சுருக்கீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு மினிமம் வந்து ஒரு லேப்டாப்போ இல்லை ஒரு மொபைலோ இல்லை அட்லீஸ்ட் வந்து ஒரு பிசியோ உங்களுக்கு வேணும் உங்களோட சேனலுடைய வீடியோ கண்டென்ட்டை பொறுத்து உங்களுக்கு சும்மா நீங்கள் போகிற போக்கில் ஒரு இன்ஸ்டாவில் ஏதோ போட்டுட்டு போகிறீங்க அப்படின்னா அதுக்கு உங்களுக்கு ஒரு வெறும் மொபைல் மட்டும் போதும்
ஆன் ப்ரீமியஸ் மொமெண்ட்ல இப்ப அந்த கம்பெனி மேனுஃபேக்சரிங் கம்பெனியோட நம்ம சாஃப்ட் ஹார்ட்வேர் சாஃப்ட்வேர் நெட்ஒர்க் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் நம்ம பார்த்துட்டோம் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் பார்த்துட்டோம் அதெல்லாம் அவங்களோட காஸ்ட் தான் அடுத்ததா இது மட்டும் கிடையாது இது மட்டும் அவங்களோட காஸ்ட் கிடையாது அடுத்ததா பார்த்தீங்கன்னா டீமுக்கு எல்லா டீமுக்கும் அவங்க அவங்க தான் வந்து பே பண்ணணும் இந்த டீமை மேனேஜ் பண்ணுறதுக்கும் காசு அவங்க தான் கொடுக்கணும் இந்த ஐடி இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இருக்கு இல்லையா இதை அப்ளிகேஷன் சர்வர் இதை ஹோஸ்ட் பண்ணுறது சாஃப்ட்வேர் இன்ஸ்டால் பண்ணுறது ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டத்தை இன்ஸ்டால் பண்ணுறது இந்த வேலையெல்லாம் செய்கிறவங்க தான் ஐடி இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் சப்போர்ட் டீம் ஐ மீன் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டீமில் ஒரு பார்ட்டு தான் சப்போர்ட் டீமு இப்போ நீங்கள் டேட்டா சென்டரை மேனேஜ் பண்ணுறவங்க என்ன டவுட்டு நெட்ஒர்க் அங்கே இருக்கிற நெட்ஒர்க்கை மேனேஜ் பண்ணுறோம் இது எல்லாமே வந்து இந்த ஐடி இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டீமுக்குள்ளேயே வந்துடும் ஐ மீன் நெட்ஒர்க் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் டீம் தனியாக இருக்குது ஆமாம் அவங்க வந்து நெட்ஒர்க் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் மட்டும் பார்ப்பாங்க ஐடி இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டீம் வந்து சர்வர் அங்கே இருக்கிற ஓஎஸ் அங்கே யூஸ் பண்ணுறவங்களுடைய ஐ மீன் டீம் இருக்கு இல்லையா இப்போ ஒரு டெவலப்பர் டீம் இருக்காங்கன்னா அவங்களுக்கு தேவையான சிஸ்டம் சாஃப்ட்வேர் இன்ஸ்டால் பண்ணி கொடுக்குறதுலேருந்து அவங்களுக்கு வரக்கூடிய டெக்னிக்கல் இஷ்யூஸ் வரைக்கும் ஒரு டிக்கெட் மூலமாக பார்க்குறது இது எல்லாமே அவங்களோட வேலை அடுத்து நெட்ஒர்க் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் டீமு அங்கே இருக்கிற நெட்ஒர்க்கை பில்ட் பண்ணுறது அது லேனாக இருந்தாலும் சரி வேனாக இருந்தாலும் சரி எத்தனை ரவுட்ரு கான்ஃபிகர் பண்ணுறது ஐ மீன் சுவிட்சஸ் கான்ஃபிகர் பண்ணுறது அதுக்கெல்லாம் வந்து சப்நெட் அசைன் பண்ணுறது நல்ல பக்கவான வந்து லேட்டன்சி இல்லாத ஒரு ஹை பேண்ட்வித்தில் நெட்ஒர்க்கை கிரியேட் பண்ண வேண்டியது அவங்களோட வேலை அடுத்ததாக சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட் இன்டெக்ரேஷன் அவங்க தான் வந்து நம்ம நம்ம ஏற்கனவே நம்ம பார்த்த அந்த அஞ்சு சாஃப்ட்வேரையும் இவங்க டெவலப் பண்ணுறது இவங்க தான் அடுத்ததாக சைபர் செக்யூரிட்டி டீம் சைபர் செக்யூரிட்டி டீம் வந்து நெட்ஒர்க் டீமோட பாட்டு தான் இருந்தாலும் இவங்க ஏன் தனியாக இருக்காங்க அப்படின்னா அந்த ஹோல் டேட்டா சென்டர் நெட்ஒர்க்கை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறவங்க எந்த த்ரெட்டும் இல்லாமல் ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறவங்க இவங்க தான் ஸோ அந்த டேட்டாவுக்கு கார்டே இவங்க தான் ஸோ அதனால் தனியான ஒரு சைபர் செக்யூரிட்டி டீம் வேணும் அடுத்தது ஆப்ரேஷன்ஸ் அண்ட் மெயின்டெனன்ஸ் டீம் இவங்க அந்த ஹோல் ஆப்ரேஷன்ஸையும் அப்புறம் அந்த டீமுக்கான மெயின்டெனன்ஸ் அதாவது அது வந்து ஒரு ஹார்ட்வேர் மெயின்டெனன்ஸாக இருக்கலாம் இல்லை சாஃப்ட்வேர் மெயின்டெனன்ஸ் மெயின்டெனன்ஸாக கூட இருக்கலாம் அந்த மாதிரி அதை இன்ஸ்டலேஷன் பண்ணுறது சேஞ்ச் பண்ணுறது இந்த மாதிரியான மேனேஜ்மெண்ட் பண்ணுறது தான் ஆப்ரேஷன் மெயின்டெனன்ஸ் டீம் அடுத்தது வந்து ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட் ஆஃபீஸ் ஸோ அந்த ப்ராஜெக்டை ரன் பண்ணுற டீம் தான் பிஎம்ஓ டீம் அடுத்த வெண்டார் மேனேஜ்மெண்ட் வெண்டார் மேனேஜ்மெண்ட்னா என்னது இப்போ நீங்கள் நெட்ஒர்க் டீம் வந்து நெட்ஒர்க் கான்ஃபியூர் பண்ணுறாங்க பட் அந்த கேபிளை லே பண்ணுறது கொண்டு வர்றது உங்களுக்கு சுவிட்சை கொண்டு வந்து அந்த இடத்துல டேட்டா சென்டரில் வைக்கிறது ரவுட்டரை பிளேஸ் பண்ணுறது இந்த மாதிரியான வேலையெல்லாம் பண்ணுறவங்கள தான் வந்து வெண்டார் மேனேஜ்மெண்ட் ப்ரொக்யூர்மெண்ட் டீம் ப்ரொக்யூர்மெண்ட் டீம்னால் நமக்கு வந்து இல்லை எனக்கு வந்து மூணு சர்வர் பத்தாது கூட ரெண்டு சர்வர் வாங்குங்க அப்படின்னு சொல்லி மேனேஜ்மெண்ட் சொல்கிறாங்க இப்போ ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணுறாங்கன்னா அதை வாங்க வேண்டியது ப்ரொக்யூர்மெண்ட் டீமோட வேலை அவங்க தான் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க பட்ஜெட் ரைஸ் பண்ணி மேலே அனுப்பி அப்ரூவல் வாங்கினதுக்கப்புறம் அவங்க வாங்குவாங்க ஸோ இந்த டீமும் அதில் இன்க்ளூடராக இருக்கும் அடுத்தது ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் டீம் அவங்க தான் வந்து ஆர்என்டி பண்ணுறது இந்த மொத்த சா சாஃப்ட்வேர் ரெண்ட் டெஸ்ட் பண்ணுறது இது இதெல்லாம் ஸோ இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டீமில் ஐஓடி டீமும் இருக்கும் இந்த மாதிரி இந்த இந்த ஒவ்வொரு டீமுக்குள்ளேயுமே நிறைய சப் டீம்ஸும் இருக்கும் ஸோ இந்த அவ்வளோ டீமுக்கும் இதில் ஒரு டீமுக்கு வந்து பதினோரு பேர் இல்லை இருபது பேர் நீங்கள் வச்சுக்கிட்டா கூட இல்லை அஞ்சு பேர் வச்சுக்கிட்டா கூட இதில் இருக்க ஒர்க் பண்ணுற ஒவ்வொருத்தருக்குமே பே பண்ண வேண்டியது நம்மளுடைய பொறுப்பு அந்த மேனேஜ்மெண்ட்டோட பொறுப்பு ஸோ ஒரு ஒரு ஆன்பிரிமைஸ் என்வாயன்மெண்ட்டை ஒருத்தங்க பில் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஜஸ்ட்டு அவங்க எவ்வளோ ஈஸியாக பில் பண்ணிட முடியாதுன்னு நீங்கள் இதுலேருந்து உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கோம் நீங்கள் டீமுக்கு பே பண்ணோம் அதுக்கப்புறம் ஹார்ட்வேரு நெட்ஒர்க் எக்யூப்மெண்ட்டு சாஃப்ட்வேரை பில் பண்ணோம் அப்புறம் பில் பண்ண சாஃப்ட்வேரை மெயின்டெனன்ஸ் பண்ணோம் ஸோ இவ்வளோ வேலஸ் இருக்குது ஒரு ஆன்பிரிமைஸ் என்வாயன்மெண்ட்டை மெயின்டைன் பண்ணுறதுல ஸோ இது இது எல்லாமே நீங்கள் அக்ரி பண்ணுறீங்களா இது இதெல்லாம் தேவைப்படும் அப்படின்றத எஸ்ன்னா எஸ்னு போடுங்க சேட்டில் ஓகே தேங்க்யூ ஸோ அடுத்ததா நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா மெதுவாக அப்படியே வந்து ஆன் ப்ரீம்லேருந்து அப்படியே க்ளவுடுக்கு மூவ் ஆக போகிறோம் பட் க்ளவுடுக்கு ஃபுல்லாக மூவ் ஆகலை அதுக்கான ஒரு சின்ன முயற்சி தான் அடுத்த சினாரியோ ஸோ இந்த சினாரியில் நம்ம எடுத்துருக்கிறது வந்து ஒரு ட்ரேடிங் அண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பேங்க் ஸோ ட்ரேடிங் அண்ட் இன்வெஸ்ட
ஃபால்ட் டாலரன்ஸ் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் ஒரு சர்வர்னா இன்னொரு சர்வர் சர்வர் ஏ டவுன் ஆயிடுச்சா சர்வர் பி டக்குன்னு பிக்கப் ஆகி அந்த லோடெல்லாம் எடுக்கிற மாதிரி இருக்கணும் இந்த மாதிரி ஃபால்ட் டாலரன்ஸ் இருக்கணும் அடுத்ததாக ஸ்கேலபிலிட்டி திடீர்னு வந்து என்னோட அப்ளிகேஷனை வந்து ஸ்கேல் பண்ணும் அப்படின்னு நினச்சா என்னால் ஸ்கேல் பண்ண முடியணும் இம்மிடியட்டாக வித்தின் வித்தின் அ டே லே ஆர் சம்திங் லைக் தட் இப்போ நீங்கள் ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லைக் ஒரு முப்பதாயிரம் யூசர்ஸ் திடீர்னு சே சேர்ந்துட்டாங்க உங்களோட அப்ளிகேஷனை யூஸ் பண்ணுற மாதிரி வித்தின் ஒரு ஒன் வீக்கில் ஏதோ ஒரு அட்வர்டைஸ்மெண்ட்னால் அப்போ முப்பதாயிரம் பேர் திடீர்னு ஏற்கனவே வந்து ஒரு அறுபதாயிரம் பேர் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க உங்கள் அப்ளிகேஷனை திடீர்னு முப்பதாயிரம் பேர் அந்த அப்ளிகேஷனை யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா என்ன ஆகும் இல்லையா அப்போ உங்கள் அப்ளிகேஷன் டவுன் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்பு நிறைய இருக்குது அப்போ ஸ்கேலபிலிட்டி ரொம்ப முக்கியம் எப்போ என்னோடய யூசர்ஸ் அதிகமாக இல்லை இம்மிடியட்டாக என்னோட அப்ளிகேஷனை ஸ்கேல் பண்ணுற மாதிரி இருக்கணும் அடுத்ததான் கம்ப்ளைண்ட்ஸ் அண்ட் ரெகுலேட்ரி ரெக்யூர்மெண்ட்ஸ் நான் வந்து ட்ரேடிங் பண்ணுறேன் ஸோ என்னுடைய கம்பெனியோட டேட்டாலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டான கம்ப்ளைண்ட்ஸில் இருக்கணும் ரெகுலேட்ரி ரெக்யூர்மெண்ட்ஸ் என்னோடய கிளைண்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி கரெக்டாக இருக்கணும் அடுத்தது இதே நேரத்தில் ஃப்யூச்சர் ப்ரூஃபிங் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அதாவது இன்றைக்கி அப்டேட் ஆகிற இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சருக்கு ஏற்ற மாதிரி இன்றைக்கி இருக்கிற ட்ரெண்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி என்னோடய அப்ளிகேஷன் ஃப்யூச்சர் ப்ரூஃபிங்கில் இருக்கணும் ஸோ இதுதான் என்னோடய ரெக்யூர்மெண்ட் ஸோ இந்த ரெக்யூர்மெண்ட்டுக்கு இப்போ நீங்கள் சொல்லுங்கள் எனக்கு க்ளவுடா இல்லை ஆன் ப்ரிமைஸா இதில் நிறைய செக் இருக்குது சும்மா நீங்கள் இஷ்டத்துக்கு டக்குன்னு க்ளவுடுன்னு சொல்லிட முடியாது ஏன்னா நீங்கள் க்ளவுடுன்னு சொல்லிட்டீங்கன்னா நான் இன்னொரு கேள்வி கேட்குறேன் அதை ரியல் டைம் டேட்டா ப்ராசஸிங் அண்ட் லோ லேட்டன்சி அப்படின்னு நான் சொல்லிட்டேன் அது எனக்கு இம்மிடியட்டாக டேட்டா ப்ராசஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கணும் எஸ் இது வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ஹைப்ரிட் என்வாயன்மெண்ட் தான் அதாவது எனக்கு ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் டேட்டா என்னோடய டேட்டா வந்து பார்த்தீங்கன்னா சென்சிட்டிவான டேட்டா ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் டேட்டா நான் சென்சிட்டிவ் டேட்டா ஸோ இப்போ அது என்னெல்லாம் அப்படிங்கிறத நம்ம அடுத்த ஸ்லைடில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த ஸ்லைடு ஓரளவுக்கு இந்த சினாரியோ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருச்சா புரிஞ்சிருச்சுன்னா எஸ்ன் போடுங்க ஓகே ஸோ நம்ம அடுத்த ஸ்லைடுக்கு மூவாரோம் ஸோ ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் சென்சிட்டிவ் டேட்டா நான் சொன்ன மாதிரி இப்போ இந்த இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ரேட் அண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் டேட்டா அப்புறம் கிளைண்ட்டோட பர்சனல் அண்ட் ஃபினான்ஷியல் இன்ஃபர்மேஷன் நம்ம வச்சுருப்போம் நம்மளோட அப்ளிகேஷனில் அதுக்கப்புறமா கான்ஃபிடென்ஷியல் பிஸ்னஸ் இன்ஃபர்மேஷன் நம்ம நிறைய பேர் கூட வந்து டைப் வச்சுருப்போம் அக்ரிமெண்ட் சைன் பண்ணியிருப்போம் அப்போ அது வந்து ரொம்ப கான்ஃபிடென்ஷியலாக பிஸ்னஸ் இன்ஃபர்மேஷன் இல்லையா அடுத்தது ரெகுலேட்டட் ஃபினான்ஷியல் டேட்டா இப்போ நம்ம வந்து வேற ஒரு ஒரு கம்பெனியோடையோ இல்லை வேற ஏதாவது வேற ஒரு ஸ்டார்ட் அப் அந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு கம்பெனி அவங்களோட ஃபினான்ஷியல் டேட்டாவை நம்ம கையில் இருக்குது அப்படின்னா அதுக்கு நம்ம ஆடிட்டிங் பண்ணுறோம் நம்ம கம்பெனி அப்படின்னா அது வந்து ரெகுலேட்டட் ஃபினான்ஷியல் டேட்டா அடுத்தது செக்யூரிட்டி க்ரிடென்ஷியல்ஸ் எல்லாம் நம்ம வச்சுருப்போம் ஏன்னா அவங்களோட யூசர் யூசர் என் பாஸ்வேர்டு இந்த மாதிரி அதுக்கப்புறம் அதோட ஆக்சஸ் லாக்ஸு இது எல்லாமே டாப் சென்சிட்டிவ் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் இந்த இன்ஃபர்மேஷனை நம்ம க்ளவுடில் ஹோஸ்ட் பண்ண முடியாது அப்போ இது எங்கே ஹோஸ்ட் பண்ண முடியும் நீங்களே சொல்லுங்கள் ஆன் ப்ரிமைஸ் எக்ஸாக்ட்லி ஸோ ஆன் ப்ரிமைஸ் என்வாயன்மெண்ட்டில் தான் நம்ம இந்த மாதிரியான ஹோ இந்த மாதிரியான டேட்டா தான் நம்ம ஹோஸ்ட் பண்ண முடியும் ஓகேவா அடுத்த ஸ்லைடுக்கு நம்ம மூவ் வர ஸோ இந்த ஸ்லைடு உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ புரிஞ்சிருக்குன்னா எஸ்ன் போடுங்க நம்ம அடுத்த ஸ்லைடுக்கு போகலாம் ஸோ இப்போ வந்து ஐம்பது பர்சன்டேஜ் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் நான் சென்சிட்டிவ் டேட்டா நான் சென்சிட்டிவ் டேட்டாங்கிறது வந்து பேங்கோட கிரிட்டிக்கல் டேட்டா கிடையாது அதனால் அது வெளியே போச்சுன்னா பேங்கோட ஆப்ரேஷனோ இல்லை பேங்கோட ரெப்புடேஷனுக்கோ எந்த ஒரு பெரிய அளவில் எந்த ஒரு ப்ராப்ளமும் இல்லாத மாதிரியான டேட்டாவை தான் நம்ம வந்து நான் சென்சிட்டிவ் டேட்டா அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போ என்ன பா அது என்ன மாதிரியான டேட்டா பப்ளிக் மார்க்கெட்டிங் கண்டென்ட் இப்போ நம்ம பேங்க்லேருந்து நம்ம மார்க்கெட்டிங் பண்ணுவோம் இல்லையா எங்களுக்கு எங்ககிட்ட வந்து ட்ரேடிங் பண்ணுங்கள் இது இவ்வளோ பர்சன்டேஜ் வந்து இந்த இடம் நாங்கள் இது அவ்வளோ அச்சு இவ்வளோ அச்சீவ் பண்ணியிருக்கோம் இந்த மாதிரியான மார்க்கெட்டிங் கண்டென்ட்ல நம்ம போஸ்ட் பண்ணுறோம் டெய்லி லிங்க் இன்ல ஐ மீன் நிறைய பிளாட்ஃபார்மில் சோஷியல் மீடியா பிளாட்ஃபார்மில் இன்ஸ்டாலில் அங்கே எங்கே போடுறோன்னு வச்சுக்கோங்க இதெல்லாம் வந்து பப்ளிக் மார்க்கெட்டிங் கண்டென்ட் இது சென்சிட்டிவ் டேட்டா கிடையாது நான் சென்சிட்டிவ் டேட்டா அடுத்தது கஸ்டமர் சர்வீஸ் டேட்டா கஸ்டமர் சர்வீஸ் டேட்டா என்னென்னா இப்போ நம்ம வந்து கஸ்டமர் வந்து நம்ம நம்மளோட இதை
பட் அந்த அளவுக்கு சென்சிட்டிவ் ரெப்புடேஷனில் டேமேஜ் பண்ணுற மாதிரியான சென்சிட்டிவ் டேட்டா கிடையாது ஸோ அதனால அதுக்காக இதெல்லாம் வந்து சென்சிட்டிவ் இல்லாத டேட்டா இதையும் நம்ம வெளியே விட்டுடலாம் அப்படிலாம் கிடையாது இதுவும் சென்சிட்டிவான டேட்டா தான் பட் கம்பேர் டு அந்த கோர் சென்சிட்டிவ் டேட்டாவுக்கு இது வந்து லெஸ் சென்சிட்டிவ் அவ்வளோதான் ஸோ அதனால இந்த டேட்டாவை நம்ம வந்து யாருக்கு வேணாலும் வெளியே கொடுத்துடலாம் அப்படிலாம் கிடையாது இதுவும் சென்சிட்டிவான டேட்டா தான் ஸோ இப்போ இந்த டேட்டாவை நம்ம எங்கே ஹோஸ்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லுங்கள் பட் இந்த டேட்டாவை எங்கே ஹோஸ்ட் பண்ணலான்னு சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஆப்ஷன் நான் கொடுத்தேன் என்னது ஸ்கேலபிளாக இருக்கணும் அப்படின்னு நான் சொன்னேன் நான் உங்களுக்கு எனக்கு கஸ்டமைஸ்டு பண்ண பண்ணுற மாதிரி இருக்கணும் அப்படின்னு நான் சொன்னேன் இந்த மாதிரி நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் உங்களுக்கு கொடுத்தேன் ஸோ அப்போ இதுக்கு எக்ஸாக்ட்லி இது வந்து ஒரு க்ளவுடு சொல்யூஷன் தான் இந்த ரெக்யர்மெண்ட்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அப்போ நம்ம ஆல்ரெடி ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் டேட்டாவை வந்து ஆன் ப்ரிமை சொல்யூஷனுக்கு ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணிட்டோம் இந்த ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் டேட்டாவை எஸ் நம்ம வந்து நான் சென்சிட்டிவ் நான் சென்சிட்டிவ் டேட்டா இதை வந்து நம்ம வந்து க்ளவுடில் ஹோஸ்ட் பண்ணுறதுக்காக முடிவு பண்ணிட்டோம் அப்போ க்ளவுட்லேயும் நம்ம ஹோஸ்ட் பண்ணுறோம் ஆன் ப்ரிம்லேயும் ஹோஸ்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா அதுக்கு பேர் தான் ஹைப்ரிட் என்வாயன்மெண்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இது வந்து ஒரு ஹைப்ரிட் என்வாயன்மெண்ட் இப்போ நீங்கள் ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி அதாவது ஃப்ரைடே வந்து ஒரு செஷன் எடுத்திருப்பேன் அதில் வந்து ஃப்ளிப்கார்ட்டை பற்றி நான் சொல்லியிருப்பேன் ஃப்ளிப்கார்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட இந்த மாதிரியான ஒரு ஒரு என்வாயன்மெண்ட்ல தான் அவங்க ஒர்க் பண்ணுறாங்க ஒரு ஹைப்ரிட் என்வாயன்மெண்ட்ல தான் அவங்க ஆப்ரேட் பண்ணுறாங்க ஆக்சுவலாக நிறைய மூணு க்ளவுடையும் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஐ மீன் ஏடபிள்யூஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க எனக்கு தெரிஞ்சு இப்போ அவங்க ஏடபிள்யூஸ்லாம் ஹோஸ்ட் பண்ணியிருந்தாங்க சரி நீங்கள் சினாரியோ வச்சுட்டா கூட ஏடபிள்யூஎஸ் ஆஷூர் கூகுள் க்ளவுட் ஜிசிபி மூணையுமே யூஸ் பண்ணுறாங்க அதே நேரம் அவங்களோட ஓன் டேட்டா சென்டரையும் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஓன் டேட்டா சென்டர்னா என்னது அவங்களோட ஆன் ப்ரிமஸ் என்வாயன்மெண்ட் தான் ஓன் டேட்டா சென்டர் வேறு ஒன்றும் இல்லை ஸோ இப்போ இந்த நாளையுமே டிஃப்ரெண்ட் சர்வீஸ் ப்ரொவைடர் யூஸ் க்ளவுட் சர்வீஸ் ப்ரொவைடரை யூஸ் பண்ணுறாங்க அதே நேரம் அவங்களோட ஓன் டேட்டா சென்டரையும் வச்சுருக்காங்க இது எல்லாமே நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணிங்கன்னா அதுக்கு பேர் தான் வந்து ஒரு ஹைப்ரிட் என்வாயன்மெண்ட் ஹைப்ரிட் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஸோ அதை தான் நம்ம வந்து அடுத்த ஸ்லைடு பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த ஸ்லைடு உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் நிறைய பேர் வந்து க்ளவுடுன்னு போட்டிங்கன்னா அதே நான் எஸ்ஸாக எடுத்துக்கிறேன் அடுத்த ஸ்லைடுக்கு மூவாரேன் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து இந்த ரெண்டையுமே அசஸ் பண்ணிட்டோம் ஆல்ரெடி நீங்கள் பாருங்கள் ட்ரேடிங் அண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் டேட்டா கிளைண்ட் போர்ட்ஃபோலியோஸ் ஃபினான்ஷியல் ட்ரான்சாக்ஷன்ஸ் கஸ்டமர் சர்வீஸ் டேட்டா இதெல்லாம் வந்து நம்ம சென்சிட்டிவாக நம்ம டிசைட் பண்ணிட்டோம் அடுத்தது மார்க்கெட்டிங் டேட்டா பப்ளிக் வெப்சைட் கண்டென்ட்டு நான் கிரிட்டிக்கல் அப்ளிகேஷன் ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் ஹெச்ஆர் இன்ஃபர்மேஷன் இதெல்லாம் நான் சென்சிட்டிவ் டேட்டா ஓகே ஸோ இதுக்கு ஏற்ற மாதிரி இந்த பர்ஃபார்மன்ஸ் நீட்ஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஃபால்ட் டாலரன்ஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஸ்கேலபிலிட்டிக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம வந்து சொல்யூஷனை ப்ரொவைட் பண்ணோம் இதுக்கு நம்ம ஆன் ஃப்ரி ஆன் ப்ரிமைஸ் இன்ஃபா இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் நம்ம சூஸ் சூஸ் பண்ணுறோம் ஐ மீன் சென்சிட்டிவ் டேட்டாவை ஹோஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு ஆன் ப்ரிமை சூஸ் பண்ணுறோம் அப்போ தான் நம்மளால் அந்த பேங்க்குக்கு ஃபுல் கண்ட்ரோலில் இருக்கும் நம்ம ஏற்கனவே அதான் பார்த்தோம் ஃபிசிக்கல் செக்யூரிட்டி இருந்தாலும் சரி என்கிரிப்ஷன் ஆக்சஸ் கண்ட்ரோல் இது எல்லாமே பேங்கோட கண்ட்ரோலில் இருக்கும் அப்போ தான் பேங்க்கு வந்து அதை அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம இன்னோஸ் அப்ளிகேஷன் பேங்க்குக்கு வந்து கோர் ச கோர் கோர் பேங்கிங் அப்ளிகேஷன்ஸ் எதாவது நம்ம டெவலப் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அதை இம்மிடியட்டாக அங்கேயே வந்து நம்ம ப்ராசஸ் பண்ணி நம்மளால் எப்படி நம்ம வந்து கார் மேனுஃபேக்சரிங் பிளான்ட்ல பார்த்தோமோ அதே மாதிரி தான் இதுவும் கிட்டத்தட்ட ஸோ இன்ன ஹவுஸாக நம்ம அதை டெஸ்ட் பண்ணி அந்த சென்சிட்டிவ் டேட்டாவை ப்ராசஸ் பண்ணி நம்ம ஸ்டோரேஜ் பண்ண முடியும் அதே மாதிரி கஸ்டமர் டேட்டாவையும் லோக்கலாகவே நம்ம ப்ராசஸ் பண்ணுறோம் ஐ மீன் சென்சிட்டிவ் ட்ரேடிங் டேட்டாவை அதே மாதிரி அண்ணாத்திரைசர் ஆக்சஸுக்கு நம்ம வந்து ஃபயர்வால் பில் பண்ணி நம்ம லோக்கலாக டேட்டா சென்டராக வச்சுக்க போகிறோம் அதுக்கப்புறமா ஏதாச்சும் லோக்கல் லோக்கல் ஃபெயிலியர் ஆச்சுன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம வந்து டிஆர் டிசாஸ்டர் ரெக்கவரி நம்ம வந்து லோக்கலாக நம்ம பில் பண்ண போகிறோம் இதுக்காக தான் இந்த ஆன் ப்ரிமைஸ் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அடுத்ததான் க்ளவுட் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இது எதுக்காக நான் நான் சென்சிட்டிவ் டேட்டாக்காக நான் சென்சிட்டிவ் டேட்டா அப்படின்றது நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துட்டோம் மார்க்கெட்டிங் கண்டென்ட் இதெல்லாம் ஸோ இதை இது வந்து ஸ்கேலபிளாக இருக்கணும் ஏன்னா நம்ம மார்க்கெட்டிங்கன்றது வந்து நம்ம வேர்ல்டு வைடாக நம்ம பண்ண போகிறோம் எனக்கு வந்து என்னோடய அப்ளிகேஷனை வ
இனோஸ் சாஃப்ட்வேர் இனோஸ் இனோஸில் நம்ம வந்து அந்த அந்த ட்ரேடிங் பேங்கோட அப்ளிகேஷனை பில்ட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுற டேட்டாபேஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆர்கிள் எஸ்கியூல் சர்வர் இது மாதிரி சர்வர் இதோட லைசன்ஸை நம்ம வாங்கி நம்மளோட சர்வரில் இன்ஸ்டால் பண்ணி அதை நம்ம ரன் பண்ணுவோம் அதுதான் வந்து நம்ம இங்கே இன்ஹவுஸில் டெவலப் பண்ணுற டேட்டாபேஸ் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் இது ப்ரொடெக்டிவாக இருக்கும் நம்ம டேட்டா சென்டருக்குள்ளே தான் இருக்கும் இது அடுத்ததாக நம்ம நான் சென்சிட்டிவ் டேட்டாவை ஹோஸ்ட் பண்ணுறோம் இல்லையா அது எங்கே அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏடபிள்யூஸ் ஆர்டிஎஸ் இல்லை ஏடபிள்யூஸ் ஐ மீன் அஷூர் எஸ்கியூஎல் டேட்டாபேஸில் நம்ம ஹோஸ்ட் பண்ணுவோம் இது க்ளவுடில் ஹோஸ்ட் பண்ணுறோம் அவ்வளோதான் ஸோ இதுவும் வந்து செக்யூர்டு தான் பட் நான் சென்சிட்டிவ் அவ்வளோதான் ஸோ இது புரிஞ்சிருச்சா இது புரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் புரிஞ்சிருச்சுன்னா எஸ்ன் போடுங்க சாஃப்ட்வேர் வைஸாக நம்ம இப்போ பார்க்குறோம் அவ்வளோதான் என்ன ட்ரேடிங் பேங்கோட ஹைப்ரிட் க்ளவுட் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்கும் அதை எப்படி டேட்டா ஹோஸ்ட் பண்ணுறதுக்கான என்ன டூல்ஸை யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத இந்த ஸ்லைடு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுது ஸோ இப்போ நான் அடுத்த ஸ்லைடுக்கு போகிறேன் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம ஆன் ப்ரிமேஷ் என்வாயன்மெண்ட்டை எந்தெந்த டீம்லாம் மேனேஜ் பண்ணுதுன்னு நம்ம பார்த்தோம் அதே மாதிரி க்ளவுட் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரையும் ஐ மீன் ஹைப்ரிட் க்ளவுட் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரையும் மேனேஜ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு டீம் வேணும் இல்லையா ஸோ அதுதான் இப்போ பார்க்க வரோம் இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து ஆன் ப்ரிமேஸ் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டீம் தான் ஆன் ப்ரிமேஸில் நம்ம வந்து ஒரு பெரிய டீம் வச்சுருப்போம் அவங்க தான் வந்து அங்கே இருக்கிற டேட்டாபேஸ் சர்வர் எல்லாத்தையுமே மேனேஜ் பண்ணுவாங்க எப்படி நம்ம வந்து கார் மேனுஃபேக்சரிங் பிளான்ல பார்த்தோமோ அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் அதே மாதிரி க்ளவுட் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரை மேனேஜ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு டீம் வச்சுருப்போம் இப்போ நீங்கள் அஜூரில் அதை ஹோஸ்ட் பண்ண போகிறீங்க இல்லை ஏடபிள்யூஸ் ஹோஸ்ட் பண்ண போகிறீங்கன்னா அதை மேனேஜ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு க்ளவுட் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டீம் இருக்கும் மேபி சேமாக கூட இருக்கலாம் ஐ மீன் நான் ப்ரீமும் க்ளவுட் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டீமும் ஒரே ஒரே டீம் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டீமாக கூட இருக்கலாம் அதில் ஒரு அஞ்சு பேர் வந்து க்ளவுடையும் ஒரு அஞ்சு பேர் ஆன் ப்ரீமியும் கூட மேனேஜ் பண்ணலாம் ஸோ அது அவங்கவுங்க அந்தந்த கம்பெனியோட ஃபீசிபிலிட்டி ஐ மீன் அவங்களோட ஈஸ் ஆஃப் யூஸை பொறுத்து இருக்கு அடுத்ததாக நெட்ஒர்க் நெட்ஒர்க் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் டீம் இதே மாதிரி தான் ஸோ க்ளவுடில் வந்து இப்போ பெருசாக அவங்களுக்கு நெட்ஒர்க் டீம் இருக்காது இது வந்து ஆன் வீம் மேனேஜ் பண்ணுறதா இருக்கும் க்ளவுட்லேயுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதை நீங்கள் ஏதாவது ஒரு வீநட்டு கிரியேட் பண்ணுறீங்க இல்லை ஒரு செக்யூர்டான ஒரு இது கிரியேட் பண்ணுறீங்கன்னா அதுக்கும் உங்களுக்கு நெட்ஒர்க் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டரோட ஒர்க் கண்டிப்பாக தேவைப்படும் அதே மாதிரி செட் செக்யூரிட்டி இன்ஜினியர் இது மாதிரி அவங்களோட ஒர்க் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் டுவெண்ட்டி டு தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் தேவைப்படலாம் பட் ஆன் ப்ரீமியில் உங்களுக்கு கம்ப்ளீட்டாக அவங்க தான் வந்து மேனேஜ் பண்ணுவாங்க ஸோ அதனால் நெட்ஒர்க் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் டீமும் ரொம்ப முக்கியமானது செக்யூரிட்டியும் ரெண்டுமே உங்கள் டேட்டா ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதுக்கு ரெண்டு டேட்டாவுமே ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு செக்யூரிட்டி டீம் தேவை ஆன் ப்ரீம் டேட்டாவை ரொம்ப கவனமாக அவங்க ப்ரொடெக்ட் பண்ணுவாங்க க்ளவுட் டேட்டாவை கொஞ்சம் ஐ மீன் அதை வந்து சிஎஸ்ஆரே பார்த்து ஐ மீன் லைக் க்ளவுடு சிஎஸ்பியே பார்த்துப்பாங்க க்ளவுடு சர்வீஸ் ப்ரொவைடரே வந்து அதை பார்த்துப்பாங்க ஸோ அதனால் அதில் நம்ம பெரிய அளவில் நம்ம கான்சன்ட்ரேட் பண்ண மாட்டேன் இருந்தாலும் அதையும் நமக்கு நம்மளோட டேட்டா எங்கே வச்சுருக்குறோம் எதை பொறுத்து நம்மளே வந்து அதுக்கான ப்ரொடெக்ஷனை நம்ம பண்ண தான் செய்வோம் பட் இருந்தாலும் அவங்க பெரிய அளவில் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அவங்க கையில் இருக்கிறதுனால நம்ம ஒரு ஆன் ப்ரீம் ரேஞ்சுக்கு நம்ம அதை பண்ண மாட்டோம் அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா டெவாப்ஸ் அண்ட் ஆட்டோமேஷன் டீம் ஏன்னா நீங்கள் ஒரு சாஃப்ட்வேரை டெவலப் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஒரு பேங்கிங் சாஃப்ட்வேர் இல்லை கோர் பேங்கிங் சாஃப்ட்வேரை டெவலப் பண்ணுறீங்கன்னா அதுக்கு உங்களுக்கு டெவாப்ஸ் அண்ட் ஆட்டோமேஷன் டீம் தேவைப்படுவாங்க கண்டினியூஸாக அந்த அதை பில்ட் பண்ணி சி சிஎஸ்இடி பைப் லைன்ஸை பில்ட் பண்ணி டெஸ்ட் பண்ணுறதா இருக்கட்டும் அதுக்கப்புறமா வந்து கண்டெனரைசேஷன் பண்ணுறதா இருக்கட்டும் இது எல்லாமே வந்து டெவாப்ஸ் அண்ட் ஆட்டோமேஷன் டீமோட வேலை ஸோ அதனால் அவங்க தேவை அடுத்த டேட்டாபேஸை மேனேஜ் பண்ணுறதுக்கு டேட்டாபேஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் டீமு இது எல்லாத்தையும் மானிட்டர் பண்ணுறதுக்கு இதே மாதிரி மானிட்ரிங் ஆப்ரேஷன் டீம் கம்ப்ளைண்ட்ஸ் லீகல் டீம் டி டிஆர் டீம் ஆல்ரெடி வந்து பே பேக்கப் இன் இன் கேஸ் ஆஃப் எனி ப்ரா ப்ராப்ளம்ஸ்னா அதை பேக்கப் எடுக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி டீமு அப்புறம் அப்ளிகேஷன் டெவலப் பண்ணிட்டு அவங்க அப்ளிகேஷன் டெவலப் பண்ண போகிறாங்க அடுத்த சப்போர்ட் டீம் அதுக்கு அதோட சப்போர்ட் டீம் அப்புறம் கஸ்டமர் சப்போர்ட் அண்ட் சக்ஸஸ் டீம் இது வந்து அந்த அப்ளிகேஷனுக்கான கஸ்டமர் சப்போர்ட்டு அந்த மாதிரி ஸோ இவ்வளோ டீமும் சேர்ந்து தான் வந்து இந்த ஹைப்ரிட் க்ளவுட் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரை மே
காஸ்ட் எஃபிஷியண்டாகவும் இருக்கணும் அதே நேரத்தில் அடுத்தது நீங்கள் சீக்கிரமாக அந்த அப்ளிகேஷனை டெவலப் பண்ணுற மாதிரி இருக்கணும் ரொம்ப நேரம் எடுத்துக்கிற மாதிரி இருக்கக்கூடாது ரொம்ப குயிக்காக டெவலப் பண்ணணும் நீங்கள் இம்மிடியட்டாக அதை ஹோஸ்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கணும் அதே மாதிரி அதோட அப்டேட்ஸ்லாம் வந்து உங்களுக்கு இமீடியட்டாக வந்து ரன் ஆகிற மாதிரி இருக்கணும் அது எதாக இருந்தாலும் சரி ஐ மீன் ஹார்ட் ஃபிக்ஸாக இருந்தாலும் சரி செக்யூரிட்டி அப்டேட்ஸாக இருந்தாலும் சரி எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு அந்த கோல் இருக்கணும் அடுத்ததாக வந்து மெயின்டெனன்ஸ்லாம் வந்து அதை அந்த அப்ளிகேஷனை மேனேஜ் பண்ணுறது ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கணும் ரொம்ப வந்து காம்ப்ளிகேட்டடாக கஸ்டம் கோடெல்லாம் இருக்கக்கூடாது ரொம்ப சிம்பிளாக பண்ணணும் அதே நேரம் ஹை அவைலபிலிட்டி அதாவது ரிலேபிலிட்டி ஐ மீன் லைக் அந்த அப்ளிகேஷனை எப்போவுமே வந்து அப்ளே இருக்கணும் அப் டைம் வந்து ஹெவியாக இருக்கணும் வேர்ல்டு ஃபுல்லாக வந்து எந்த நேரத்தில் அது சீக்கிரமாக டவுன் ஆகிற மாதிரி இருக்கக்கூடாது லோக்கலாக வந்து திடீர்னு வந்து ஒரு சர்வர் டவுன் ஆச்சுன்னா அது வந்து டவுன் ஆகிற மாதிரியான இது இருக்கக்கூடாது அப்புறம் ஆட்டோமேட்டிக் அப்டேட்ஸ் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக போகிற மாதிரி இருக்கணும் இது மல்டி டெனண்டாக இருக்கணும் மல்டி டெனண்டாக என்னென்னா இப்போ நான் வந்து ஒரு டெனண்டை இப்போ நான் அஜூர் மாதிரியான ஸோ அஜூர் மாதிரியான எனக்கு ஒரு ஒரே ஒரு இப்போ நான் சொன்னேன் இல்லையா ஃப்ளிப்கார்ட் வந்து மூணு க்ளவுடியுமே யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னு சொன்னேன் ஏன்னா அவங்க வந்து ஒரு டெனண்ட்டில் வந்து அவங்க அவங்களோட அப்ளிகேஷனை ஹோஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு விரும்பலை திடீர்னு இப்போ அஜூர் டவுன் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அவங்களோட அப்ளிகேஷன் டவுன் ஆயிரும் பட் அதே நேரத்தில் அவங்க வந்து ஜிசிபிலையும் இருக்கிறாங்க ஏடபிள்யூஸ்லையும் இருக்கிறாங்க அப்படின்னா அஜூர் டவுன் ஆகும்போது ஏடபிள்யூஸும் டவுன் ஆகும் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது ஸோ அவங்களோட அப்ளிகேஷன் எப்போவுமே அப்ளே இருக்கும் ஸோ அதனால் என்னோட டெனண்ட் வந்து மல்டி டெனன்சியாக இருக்கணும் என்னோட என்னோட அப்ளிகேஷன் மல்டி டெனன்சியாக இருக்கணும் அடுத்தது இன்டகிரேஷன் கேப்பபிலிட்டியோடையும் இருக்கணும் இன்டகிரேஷனா எனக்கு ஹை லெவல் இன்டகிரேஷனில் ஒரு அளவுக்கு ஐ மீன் ஒரு கிளவுட் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரில் எவ்வளோ இன்டகிரேஷன் பண்ண முடியுமோ அது மாதிரி இருக்கணும் இதுக்கான சொல்யூஷனை நீங்கள் ஒரு சொல்யூஷன் ஆக்டெக்டாக இருந்தால் இதுக்கு என்ன சொல்யூஷன் கொடுப்பீங்க கிளவுடு கொடுப்பீங்களா இல்லை ஆன் ப்ரேம் கொடுப்பீங்களா ஹைப்ரிட் கொடுப்பீங்களா இது ஹைப்ரிட்னு கூட சொல்ல மல்டி கிளவுடுன்னு சொல்லலாம் பட் ஹைப்ரிட்னு சொல்ல முடியுமான்னு தெரியல எனக்கு பட் நம்ம இது இதுக்கப்புறம் இதுக்கு அடுத்த ஸ்லைட்லாம் நீங்கள் பார்த்ததுக்கப்புறம் இன்னும் கொஞ்சம் நீங்கள் சொல்லலாம் பட் இப்போ நான் வந்து நம்ம கொஷனுக்கு ரெண்டே ஆன்சர் தான் ஒன்று ஆன் பிரிமா இல்லை கிளவுடா அதுதான் அதுதான் நான் கேட்குறது தேங்க்யூ தேங்க்யூ கேஸ் ஓகே நான் அடுத்த ஸ்லைடுக்கு மூவ் வரேன் ஸோ இதுக்கான சாஃப்ட்வேர் ரெக்கமெண்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து இந்த அப்ளிகேஷனை வந்து யூசர் யூசர் மேனேஜ்மெண்ட்டு அதுக்கப்புறமா வந்து செகண்ட் லெவலில் செக்யூரிட்டி இந்த மாதிரி இது எல்லாத்துக்கும் வந்து நம்ம மைக்ரோசாஃப்ட் சாரி மைக்ரோ சர்வீசஸ் ஆர்கிடெக்சர் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் இந்த அப்ளிகேஷனுக்கான ஆர்கிடெக்சராக அடுத்தது இதுக்கான டேட்டாபேஸ் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் அது வந்து எதா எதா வேணாலும் இருக்கலாம் அது நோய்ஸ் கேலாக இருக்கலாம் ஏன்னா லார்ஜ் டேட்டாபேஸ் மங்கோடி மாதிரி ஏதாவது டே டேட்டாபேஸ் கூட நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் அப்புறம் கண்டென்ட் மேனேஜ்மெண்ட் டெலிவரி வெர்ஷன் கண்ட்ரோலுக்கு கிட் லேப் கிட் அந்த மாதிரி ஏதாவது யூஸ் பண்ணலாம் அப்புறம் சிஎஸ்இடி பைப் லைன் கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு ஜங்கின்ஸ் அது மாதிரி ஏதாவது ஒரு சாஃப்ட்வேர் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் அப்புறம் விர்ச்சுவல் மிஷின்ஸ் அண்ட் கண்டெய்னரை யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஏதாச்சும் ஒரு க்ளவுடு நம்ம சூஸ் பண்ணுறோம் ஒன்று ஏடபிள்யூஎஸில் சூஸ் பண்ணுறோம் இல்லைனா ஜூரி இல்லாட் ஜிசிபியில் ஏதா ஏதோ எதுலையோ ஒன்றில் நம்ம ஹோஸ்ட் பண்ண போகிறோம் அடுத்தது விபிஎன் இந்த மாதிரி இதான் சாஃப்ட்வேர் ரெக்யூர்மெண்ட்ஸ் இருக்குது இது எல்லாமே வந்து மோஸ்ட்லி நம்ம க்ளவுடில் ஹோஸ்ட் பண்ணுற ஒரு க்ளவுடில் ஹோஸ்ட் பண்ணுற மாதிரி தான் நம்ம வந்து இந்த இந்த சாஃப்ட்வேர்ஸை நம்ம வச்சுருக்கிறோம் என்னோசா டெவலப் பண்ணாலும் சரி நம்ம க்ளவுடில் தான் வந்து இந்த சாஃப்ட்வேரே நம்ம டெவலப் பண்ணுவோம் அப்படி தான் இருக்கும் இது ஆக்சுவலாக அடுத்த ஸ்லைடு ஸோ இந்த இந்த சாஸ் இது இந்த அப்ளிகேஷனுக்கு பேர் வந்து ஒரு சாஸ் ஆர்கிடெக்சர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஏன்னா எல்லாமே கம்ப்ளீட்டாக வந்து நம்ம வந்து க்ளவுடு க்ளவுடை பற்றி தான் நம்ம பேசுகிறோம் இதில் யூஸ் பண்ணுற இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரும் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் மைக்ரோ சர்வீசஸ் ஆர்கிடெக்சராக இருக்கட்டும் வெச்சுவலைசேஷனாக இருக்கட்டும் மீனட்டாக இருக்கட்டும் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து க்ளவுடில் ஹோஸ்ட் பண்ணுற மாதிரி தான் நம்ம பார்த்தோம் ஸோ அதனால் இதை ஒரு சாஸ் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஐ மீன் சாஸ் ஆர்கிடெக்சர் அப்படின்னு சொல்லலாம் சாஸ் ஆர்கிடெக்சர் ஆனது சாஃப்ட்வேர் எஸ் சர்வீஸ் இது ஒரு சாஃப்ட்வேர் தானே சாஃப்ட்வேரை நம்ம சர்வீஸாக நம்ம கொடுக்குறோம் அப்போ இதை வந்து ஒரு சாஸ் ஆர்கிடெக்சர் தான் நம்ம சொல்ல போகிறோம் இந்த ஆர்கிடெக்சரை மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு இவ்வளோ டீம் தேவைப்படும் நம்ம நினைக்கலாம் க்ளவுடில் ஹோஸ்ட் பண்ணால் நமக்கு வந்து டீமே நிறைய தேவைப்படாது கம்ம
அடுத்ததா வந்து கிளவுட் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டீம் அந்த கிளவுட் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரை மேனேஜ் பண்ணுவாங்க புதுசா எனக்கு விஎம் வேணும் இல்ல புதுசா வந்து எனக்கு வந்து ஒரு யூசரை ஆட் பண்ணும் இந்த மாதிரி ஹோல் கிளவுட் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் நீங்க வாங்கின டேலண்டை மேனேஜ் பண்றதா அந்த கிளவுட் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டீம் அடுத்ததா செக்யூரிட்டி டீம் அதே மாதிரி இருப்பாங்க அந்த லோக்கல் செக்யூரிட்டியா இருந்தாலும் சரி ஐ மீன் எவ்ரி இப்ப இதுல வந்து விர்ச்சுவல் மிஷின்ஸ் இருக்கு இல்லையா விர்ச்சுவல் மிஷின்ஸ் எல்லா நீங்க வேர்ல்டு வைடா உங்களோட டெவலப்பர்ஸ் இருக்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க இப்ப அவங்களுக்கு ஒரு விர்ச்சுவல் மிஷின்ஸ் தான் நீங்க கொடுத்துருப்பீங்க இப்ப அஜூர் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அஜூர் விர்ச்சுவல் டெஸ்க் டாப் அப்படின்னு இருக்கு இப்போ அவங்க வேர்ல்டு வைடா வந்து உங்களுக்கு இருபது டெவலப்பர்ஸ் இருக்கிறாங்க இல்லை ஒரு ஐம்பது டெவலப்பர்ஸ் இருக்கிறாங்க உங்க கம்பெனிக்கு அப்படின்னா அந்த ஐம்பது டெவலப்பர்ஸுக்கும் நீங்க ஒரு ஒரு விர்ச்சுவல் மிஷின் அசைன் பண்ணியிருப்பீங்க அப்ப அதை வந்து அதோட செக்யூரிட்டி பிரின்சிபல்ஸ் அதுக்கு எழுதுற பாலிசிஸ் அவங்க இதை ஆக்சஸ் பண்ணக்கூடாது இதை ஆக்சஸ் பண்ணலாம் ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுக்கக்கூடாது இந்த மாதிரியான செக்யூரிட்டி பிரின்சிபல்ஸ் எல்லாம் இந்த செக்யூரிட்டி டீம் தான் வந்து பில் பண்ணி ஒரு பாலிசி எழுதி அதை அப்ளை பண்ணுவாங்க அதை இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டீம் வந்து அதை பார்த்துப்பாங்க இந்த மாதிரி ஒரு கம்பைன்டு டீமாக தான் இருக்கும் அடுத்த டேட்டா பேஸ் அன் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் டீம் ஸோ பர்டிகுலர் நீங்கள் என்ன டி டேட்டா பேஸ் நோ நோ எஸ்கியூல் யூஸ் பண்ணுறீங்களா இல்லை எஸ்கியூல் யூஸ் பண்ணுறீங்களா இல்லை டிபி டூ யூஸ் பண்ணுறீங்களா இல்லை மங்கோ டிபி யூஸ் பண்ணுறீங்களா இல்லை கேசான்ட்ரா யூஸ் பண்ணுறீங்களா அந்த டேட்டா பேஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி அதை அதில் ப்ரொஃபிஷியன்சி இருக்கிற ஒரு டேட்டா பேஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டரை வச்சு தான் அந்த அதை நீங்கள் பேக் அண்டை நீங்கள் டெவலப் பண்ணீங்க இல்லையா ஸோ அப்போ அதுக்கேற்ற மாதிரியான ஒரு டேட்டா அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் டீம் அதுக்கப்புறம் நெட் நெட்ஒர்க் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் டீமு அப்புறம் அதை மே மானிட்டர் பண்ணி ஆப் அதை ஆப்ரேட் பண்ணுறதுக்கு மானிட்ரிங் அண்ட் ஆப்ரேஷன் டீம் உங்களோட ஹோல் ப்ராசஸ்ஸை அடுத்தது கஸ்டமர் சப்போர்ட் அண்ட் சக்ஸஸ் டீம் அது அந்த அப்ளிகேஷனோட கஸ்டமர் சப்போ சப்போர்ட் அண்ட் ஆக்சஸ் டீம் அடுத்தது உங்களோட அப்ளிகேஷனை யார் பார்க்குறா எந்த கண்ட்ரியில் அதிகமாக பார்க்குறாங்க இல்லை லேடிஸ் அதிகமாக பார்க்குறாங்களா இல்லை ஜென்ஸ் அதிகமாக பார்க்குறாங்களா இல்லைனா வந்து பதினெட்டு வயசுல வரைக்கும் பதினெட்டு வயசுக்கு மேலே இருந்து இருபத்தஞ்சு வயசு வரைக்கும் உள்ளவங்க பார்க்குறாங்களா இல்லை இருபத்தஞ்சுலேருந்து முப்பத்தஞ்சு அந்த மாதிரி அனலிட்டிக்ஸ் நீங்கள் பண்ணி பார்ப்பீங்க அடுத்ததாக குவாலிட்டி அஷூரன்ஸ் அந்த அப்ளிகேஷனோட குவாலிட்டி அஷூரன்ஸை டெஸ்ட் பண்ணுறவங்க அதுக்கப்புறமா ப்ராடக்ட் மேனேஜ்மெண்ட் டீமு ஸோ அவங்க வந்து அவங்க ப்ராடக்டை வந்து மேனேஜ் பண்ணுற டீமு அடுத்ததாக கம்ப்ளைண்ட்ஸ் அண்ட் லீகல் டீம் அதுக்கு ரிலேட்டடாக வேர்ல்டு வைடாக இப்போ நீங்கள் இந்தியாவில் ஒர்க் பண்ணுறீங்கன்னா அங்கே ஒரு கம்ப்ளைண்ட்ஸ் அண்ட் லீகல் சிஸ்டம் இருக்குது அதுக்கேற்ற மாதிரி உங்களோட அப்ளிகேஷன் அது மாதிரி இருக்கா அப்படிங்கிறது அடுத்தது ஃபினான்ஸ் அண்ட் காஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் டீம் அப்படிங்கிறது இப்போ நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறீங்க க்ளவுட் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரில் யூஸ் பண்ணுற எல்லா ரிசோர்ஸுக்குமே வந்து நீங்கள் உங்களோட இஷ்டத்துக்கு டக்குன்னு போய் நீங்கள் ஒரு விர்ச்சுவல் மிஷின் எடுத்து இன்ஸ்டால் பண்ணிட முடியாது ஐ மீன் யூஸ் பண்ணிட முடியாது அதுக்குன்னு ஒரு காஸ்ட் இருக்குது அதை யூஸ் பண்ணுறதுக்குன்னு ஒரு யூசேஜ் காஸ்ட் இருக்குது அப்போ அதுக்கு ஒரு பில்லிங் வரும் மா மந்த்லி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டாலர்ஸ் கணக்கில் உங்களுக்கு பெரிய பில்லாக வந்துடும் அது உங்களோட ப்ராஃபிட்டில் ஐ மீன் ரெவன்யூவில் பே பயங்கரமான உங்களுக்கு ஐடியாக இருக்கும் அது ஸோ அதனால் அதை வந்து ஒரு ப்ரிடிக்டிவ் காஸ்ட் அனாலிசிஸ் மூலமாக தான் நீங்கள் அதை அப்ரோச் பண்ண முடியும் அப்படிங்கும்போது அப்போ உங்கள் பில்லிங் சைக்கிளை வந்து மேனேஜ் பண்ணுறதுக்குன்னு ஒரு டீம் கண்டிப்பாக இருக்கணும் அதுதான் காஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் டீமு ஸோ அவங்க இவங்கெல்லாம் சேர்ந்து தான் இந்த இவங்கெல்லாம் சேர்ந்து தான் இந்த ஒரு சாஸ் ஆர்கிடெக்சராக வந்து இந்த 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 டீமை அவங்க ரன் பண்ணுவாங்க ஸோ இதுதான் வந்து ஒரு சோஷியல் மீடியா ஸ்டார்ட் அப்போட ஹோல் டீம் ஆக்சுவலாக ஈவன் நீங்கள் வந்து வித்தவுட் ஆன்பிரிமோட எந்த ஒரு இது இல்லாமையே நீங்கள் பண்ணால் கூட இவ்வளோ இவ்வளோ பெரிய டீமை நீங்கள் வச்சு தான் பில்ட் பண்ண முடியும் தேங்க்யூ ஸோ நம்ம ஏற்கனவே நம்ம பார்த்துட்டோம் ஸோ ஒரு ஆன்பிரிமஸை யூஸ் பண்ணுறதுனால நமக்கு கிடைக்கிற அட்வான்டேஜஸ் அதாவது ப்ரோஸ்லாம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டேட்டாவையும் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரும் நம்ம கண்ட்ரோலில் இருக்கும் ஸோ உங்களோட ஒரு ஸ்டார்ட் அப் அவங்களோட டேட்டா ரொம்ப ரொம்ப சென்சிட்டிவான டேட்டா அது வந்து யாருக்குமே ஷேர் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு நினச்சாங்கன்னா அவங்க கண்டிப்பாக ஆன் ப்ரிமைஸுக்கு தான் போகணும் ஸோ அதுதான் அந்த ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் நமக்கு சொல்ல வருது அவங்களோட இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரும் அவங்க லோக்கலாக தான் பில்ட் பண்ணணும் அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்களுக்கு லேட்டன்சி இருக்கக்கூடாது உடனே வந்து அதை டெஸ்ட் பண்ணணும் இந்த மாதிரியான ரெக்யூர்மெண்ட்டுக்கெலாம் அவங்க ஆன் ப்ரிமைஸ் தான் சூஸ் பண்ணணும் ஸோ அதுதான் நம்ம ஃபஸ்ட்
லேண்ட் நெட்ஒர்க்கோ இல்லை வேன் நெட்ஒர்க்கோ உங்களுக்கு இன்டர்னலாக இருக்கும் இல்லையா ஸோ அதை நெட்ஒர்க் டீம் ஹை பேண்ட்வத்தில் கிரியேட் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா உங்களுக்குள்ளே நீங்கள் தாராளமாக ஒரு அப்ளிகேஷனை பில்ட் பண்ணிக்கலாம் இல்லை நீங்கள் டெஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் இல்லை என்ன வேணாலும் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதுதான் வந்து ப்ரோஸ் ஆஃப் ஐ மீன் அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் யூஸிங் அண்ட் ஆன் ப்ரிமைசர் மாமெண்ட் அடுத்ததா ஸோ அடுத்ததா ஐ மீன் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் யூஸிங் ஆன் ப்ரிமைசர் அதாவது கான்ஸ் ஆனால் என்னென்னா ஹை அப்ரண்ட் காஸ்ட் இப்போ இப்போ நீங்கள் ஒரு ஒரு ஸ்டூடெண்ட் நீங்கள் ஒரு ஸ்டூடெண்ட் பட் உங்களுக்கு பயங்கரமான ஒரு ஐடியா இருக்குது அதாவது ஒரு ஸ்டார்ட் அப் லான்ச் பண்ணுறதுக்கான ஒரு ஐடியா இருக்குது ஒரு மார்க்கெட்டில் இருக்கிற ஒரு கேப்பை ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டீங்க அதுக்கு சொல்யூஷன் உங்களால் எழுத முடியும் உங்களால் பண்ண முடியும் இதை நம்ம பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா இந்த அப்ளிகேஷனை ரெடி பண்ணோம் இது வரைக்கும் இந்த அப்ளிகேஷன் இல்லை இந்த அப்ளிகேஷன் நம்ம ரெடி பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளால் சக்ஸஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்னு உங்களுக்கு ஐடியா இருக்குது பட் உங்களால் அதை பில்ட் பண்ணுறதுக்கான அந்த சாஃப்ட்வேரை பில்ட் பண்ணுறதுக்கோ இல்லை அதை அப்ளிகே அதை அது சாஃப்ட்வேர் பில்ட் பண்ணால் நம்ம ஆன் ப்ரீமியஸில் பார்த்தோம் இல்லையா என்னெல்லாம் என்னெல்லாம் தேவை சாஃப்ட்வேர் தேவை சாஃப்ட்வேருக்கான காஸ்ட் தேவை ஹார்ட்வேர் தேவை ஹார்ட்வேர்க்கான காஸ்ட் தேவை நெட்ஒர்க் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் டீமுக்கான டீம் பில் பண்ணணும் இது மாதிரி உங்களுக்கு பெரிய ஒரு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் உங்களுக்கு தேவை இல்லையா அதை உங்களால் பண்ண முடியுமா ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டால் பண்ண முடியுமா இட்ஸ் ஆப்சூட்லி இது கண்டிப்பாக வாய்ப்பே இல்லை இல்லையா இட்ஸ் இம்பாசிபிள் இல்லையா ஆனால் அது ஆமாம் அது அதை நம்ம அடுத்தது பார்க்கலாம் ஸோ அதுதான் வந்து ஆன் ப்ரீமியோட மிகப்பெரிய ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ் நம்மளால் அந்த அப் ஹை அப்ரண்ட் காஸ்ட்னால் நம்மளால் வந்து ஒரு ஆன் ப்ரீமியஸ் என்வான்மெண்ட்டை ஒரு இண்டிவிஜுவல்னால் பண்ணவே முடியாது ஆக்சுவலாக அதுதான் ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட்டு அடுத்து ஆன் கோயிங் மெயின்டெனன்ஸ் அண்ட் ஐடி ஸ்டாஃபிங் ரெக்யூர்மெண்ட்ஸ் இதெல்லாம் வந்து உடனே ஃபில் 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 பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் ஏன்னா நீங்கள் ஒரு சரி ஓகே நீங்கள் காசு போட்டு ஒரு ஐடி இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரை பில்ட் பண்ணிட்டா கூட அதுக்கப்புறமா அதுக்கு மந்த்லி மந்த்லி உங்களுக்கு அதை மெயின்டெனன்ஸ் பண்ணுறதுக்கான காஸ்ட்டு அதுக்கப்புறம் உங்கள் ஸ்டாஃபை மே அவங்களுக்கு கொடுக்க வேண்டிய காசு இந்த மாதிரி பெரிய விஷயம் இருக்குது இதெல்லாம் நீங்கள் பண்ணவே முடியாது ஆக்சுவலாக ஸோ இது 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 அதுக்கடுத்து அதை தொடர்ச்சி அதை வர அதோட வரக்கூடிய காஸ்ட் அடுத்தது வந்து திடீர்னு வந்து இப்போ நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி நீங்கள் வந்து நீங்கள் ஆல்ரெடி வந்து ஒரு ஆன் ப்ரிமேஷன் மூமெண்ட்டை வச்சு பில்ட் பண்ணி உங்கள் அப்ளிகேஷனை ரன் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க பட் உங்களுக்கு உங்களோட உங்களோட காம்படிட்டரும் இதே மாதிரி ரன் பண்ணிட்டு இருக்காரு பட் அவர் கிளவுட்ல ஹோஸ்ட் பண்ணிட்டாரு பட் அவர் ஸ்கேலபிள் பண்ணிக்கிட்டே இருக்காரு அவர் வந்து நீங்களும் வந்து ஒரு ஒரு அப்ளிகேஷன் ரன் பண்ணிருந்தீங்க உங்களுக்கு வந்து இருபதாயிரம் கஸ்டமர் இருக்கிறாங்க அவங்களுக்கு ஒரு இருபதாயிரம் கஸ்டமர் இருக்கிறாங்க ரெண்டு பேருமே ஈக்குவல் ஈக்குவல் லெவல்ல இருக்கீங்க பட் நீங்க ஆண் பெருமை அவர் கிளவுட்ல இருக்காரு இப்ப அவரால் வந்து அவரோட இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரை ஸ்கேலபிள் பண்ண முடியுதுன்னா உங்களால பண்ண முடியாது டக்குன்னு அப்ப லிமிடெட் ஸ்கேலபிலிட்டி அது ஒரு பெரிய டிஸ்அட்வான்டேஜ் புரியுதா ஓகே இதுதான் வந்து மூணாவது பாயிண்ட் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுது அடுத்ததான் லாங்கர் டெப்ளாய்மெண்ட் டைம்ஸு இப்போ க்ளவுடில் வந்து எல்லாமே இன்பில்ட்டான அப்ளிகேஷன்ஸ் இல்லையா டக்குன்னு வந்து உங்களுக்கு ஏதோ ஒன்று வாங்கணும் இப்போ நீங்கள் மைக்ரோசாஃப்ட்லேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய இன்பில்ட் அப்ளிகேஷன்ஸ் அப்படியே செயின் மாதிரி இருக்கும் இப்போ நீங்கள் பவர் ஆப்ஸ் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா அதோட சேர்த்து பவர் ஆட்டோமேட்டாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதை வச்சு நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா உங்களோட டெய்லி ஆப்ரேஷன்ஸை ஆட்டோமேட் பண்ண முடியும் ஆக்சுவலாக உங்களோட டெய்லா இப்போ நீங்கள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஒரு மார்க்கெட்டிங் கேம்பெயின் ரன் பண்ணுறீங்க அது வந்து சோஷியல் மீடியா பிளாட்ஃபார்ம்லலாம் போஸ்ட் பண்ணணும் அதுக்கு வந்து ஒரு இன்பில்டாக ஒரு சாஃப்ட்வேர் இருந்தால் உங்களுக்கு நல்லாயிருக்கும்னு நினச்சிங்கன்னா அது பவர் ஆட்டோமேட் மாதிரி இப்போ பவர் ஆட்டோமேட் என்ன பண்ணுவோம் ஒரு மெயில் போட்டிங்கன்னா அது அதுலேருந்து இன்ஸ்டாகிராமில் ஒரு மெயில் இன்ஸ்டாகிராமில் ஒரு போஸ்ட் போடும் லிங்க்டில் ஒரு போஸ்ட் போடும் இந்த மாதிரி அதுவே ஆட்டோமேட்டாக எல்லா வேலையும் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் ஏழு மணிக்கு ஒன்று சாயந்தரம் ஏழு மணிக்கு ஒன்று அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்கெடியூல் வச்சிங்கன்னா அதுவே பண்ணிட்டு இருக்கும் அது நீங்கள் போய் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை பட் இதை நீங்கள் இன்னோசாக பில் பண்ணணும்னா ஆன் ப்ரீமில் அதில் உங்களுக்கு ரொம்ப டைம் எடுத்துக்கும் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரியான அது அது அதை அதை டெவலப் பண்ணுறதுக்கே உங்களுக்கு ரொம்ப நேரம் எடுத்துக்கும் ஸோ அது அதுக்கப்புறம் அதை டெப்ளாய் பண்ணுறதும் உங்களுக்கு டெப்ளாய் பண்ணி டெஸ்ட் பண்ணி அதை சக்ஸஸ்ஃபுல் ப்ராடக்டாக மாற்றுறதுக்குள்ளே ஒரு வழியாயிரும் ஆன் ப்ரீமில் ஸோ
இதுதான் வந்து பொட்டன்ஷியல் டவுன் டவுன் டைம் டியூ டு ஹார்ட் ஒர்க் ஃபெயில்யர்ஸ் என்ற விஷயம் அடுத்ததான் வந்து அடுத்த ஸ்லைடுக்கு மூவாயிட்டா இதெல்லாம் உங்களுக்கு புரிஞ்சிடுச்சா எஸ் கிளவுடை நம்ம யூஸ் பண்ணுறனால நமக்கு என்னெல்லாம் கிடைக்குது ஸோ ஸ்கேலபிலிட்டி அண்ட் ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி நம்ம இஷ்டத்துக்கு நம்மளோட அப்ளிகேஷனை ஸ்கேல் பண்ணிக்கலாம் எத்தனை யூசர்ஸ் அட் அ டைமில் யூஸ் பண்ணால் கூட ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த அப்ளிகேஷன் ஸ்கேல் ஆக ஆரம்பிக்கும் அடுத்தது லோவர் அப்ரண்ட் காஸ்ட் இப்போ நான் உங்களுக்கு ஒரு ஆன் ட்ரீமில் ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டால் ஒரு லான்ச் பண்ண முடியுமா நான் கேட்டேன் பண்ணவே முடியாது நீங்கள் சொன்னீங்க இல்லையா அது பண்ணவே முடியாது தான் அதே நேரம் அந்த ஸ்டூடெண்ட்டு இப்போ ஒரு மைக்ரோசாஃப்ட் ஃபார் ஸ்டார்ட் அப் அப்படின்னு ஒரு ஒரு ப்ரோக்ராம் இருக்குது அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு அதை பற்றி நான் டீட்டெயிலாக நம்ம சொல்கிறேன் பட் இதில் லைட்டாக சொல்கிறேன் அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒன் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் டாலர்ஸ் வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஒன் இயரில் உங்களோட ப்ராஜெக்ட் நல்லா வேலிடாக கரெக்டான மார்க்கெட்டை கேப் ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதா இருந்து அந்த ஒரு சாஃப்ட்வேர் அப்ளிகேஷனாக இருந்துச்சுன்னா மைக்ரோசாஃப்ட் உங்களுக்கு க்ரெடிட் கொடுக்குறாங்க ஃப்ரீ க்ரெடிட் ஒரு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் டாலர் ஒரு லட்சம் டாலர்னா கிட்டத்தட்ட எண்பத்தி எட்டு லட்சம் ரூபாய் இல்லையா அதை உங்களுக்கு கொடுக்குறாங்க அப்போ அதுக்கேற்ற மாதிரியான நீங்கள் க்ளவுட் ரிசோர்ஸை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் ஒரு ரெண்டு விஎம் வேறு அதில் வந்து இப்போ ப்ரொக்யூர் பண்ணிக்கலாம் என்ன வேணாலும் எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்போ ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டால் கூட ஒரு பதினெட்டு வயசு முடிஞ்ச ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டால் கூட ஒரு ஸ்டார்ட் அப்பை க்ளவுடு மூலமாக லான்ச் பண்ண முடியும் ஆனால் ஆன் ப்ரீமில் இது நடக்கவே நடக்காது ஏன்னா உங்களுக்கு ஹியூஜ் அப்ரண்ட் காஸ்ட் இருக்கு இல்லையா இங்கே 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 அதுக்கான வாய்ப்பே இல்லை இதே மாதிரி ஜிசிபிலே ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு ஏடபிள்யூஸ்லேயும் நிறைய க்ளவுட் சர்வீஸ் ப்ராடக்ட்ஸ் இந்த மாதிரி ஆப்ஷன்ஸ் உங்களுக்கு கொடுக்குறாங்க பட் அதுக்காக நான் வந்து எந்த ஒரு பிளானுமே இல்லாமல் டக்குன்னு நான் ஒரு ஸ்டார்ட் அப் லான்ச் பண்ணிட முடியாது ஏன்னா நீங்கள் அதை ப்ராஃபிட் இல்லாமல் ரன் பண்ணீங்க அப்படின்னா அந்த காஸ்ட்டில் உங்கள் தலையில் வந்துடும் அவ்வளோதான் நீங்கள் பெரிய கடன் நாளை ஆயிடுவீங்க ஸோ அதனால் ப்ராப்பர் பிளானிங் இல்லாமல் வந்து நம்ம வந்து ஸ்டார்ட் அப்லாம் யாரும் லான்ச் பண்ண முடியாது நீங்கள் கூட கேட்கலாம் நீங்கள் இவ்வளோ சொல்கிறீங்களே நீங்களே கூட ஒரு ஸ்டார்ட் அப் லான்ச் பண்ணலே அப்படின்னு சொல்லிட்டு பட் நானுமே வந்து ஒரு ப்ராப்பர் பிளான் இல்லாமல் தான் லான்ச் பண்ணாமல் இருக்கேன் ஸோ அதனால் மேபி லான்ச் பண்ணாலும் பண்ணுவேன் சொல்ல முடியாது ஸோ ஸோ இதுதான் வந்து உங்களுக்கு லோவர் அப்ரண்ட் காஸ்ட் அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா அப்டேட்ஸ் அண்ட் ஆட்டோமேட்டிக் அப்டேட்ஸ் அண்ட் மெயின்டெனன்ஸ் ஸோ இப்போ மைக்ரோசாஃப்ட் வந்து நீங்கள் அஜூரில் உங்களோட அப்ளிகேஷனை ஹோஸ்ட் பண்ணுறீங்கன்னா மைக்ரோசாஃப்ட் வந்து இமீடியட்டாக அப்டேட்டை போட்டுகிட்டே இருப்பாங்க நீங்கள் வந்து போய் அதை எடுத்து அந்த அப்டேட்டை வந்து உங்களோட அப்ளிகேஷனுக்கு இன்ஸ்டால் பண்ணுன்ற அவசியமே கிடையாது நீங்கள் ஏன்னா இங்கே இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் சப்போர்ட் டீமோ எதுவுமே கிடையாது இங்கே அது தானாகவே அப்டேட் ஆகிரும் மைக்ரோசாஃப்ட் அங்கே அப்டேட் பண்ணும்போது நீங்கள் ஏன்னா நீங்கள் க்ளவுடில் தான் இன்டர்நெட் வழியாக தான் நான் ஆக்சஸ் பண்ணுறீங்க ஸோ அது அப்போ அந்த அப்ளிகேஷன் ஆல்ரெடி அப்டேட்டடாக தான் இருக்கும் இப்போ அவங்க புதுசாக ஒரு ஃபீச்சர் ஆட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அந்த ஃபீச்சர் உங்களுக்கு உடனே வந்துடும் இப்போ அவுட்லுக் அப்கிரேட் பண்ணுறாங்களா அவுட் அவுட்லுக் அப்கிரேட் அவுட்லுக் நீங்கள் பார்க்க முடியும் ஏடபிள்யூஸில் ஏதாவது ஒரு சர்வீஸ் அப்டே அப்கிரேட் பண்ணுறாங்களா அதை நீங்கள் டேரெக்டாக பார்க்க முடியும் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு எப்போவுமே ஒரு என்னது ஒரு அப்டேட்டட் சாஃப்ட்வேரில் தான் நீங்கள் எப்போவுமே ஐ மீன் ட்ரெண்டிங் சாஃப்ட்வேரில் தான் உங்களோட அப்ளிகேஷன் ரன் ஆகிட்டு இருக்கும் நீங்களும் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருப்பீங்க இப்போ ஒரு போட்டிக்காக பார்த்தா கூட இப்போ நீங்கள் என்ன சொல்கிறது இன்ஸ்டாகிராம் ஒரு ஃபீ புது ஃபீச்சரை ஆட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா டக்குன்னு யூடியூபோ இல்லை டிக்டாக்கோ யாரோ ஒருத்தர் அதே ஃபீச்சர் த்ரீ டக்குன்னு ஆட் பண்ணுவாங்க எப்படி ஆட் பண்ணுறாங்க அது இதனால தான் ஏன்னா அது ஒரு க்ளவுடு சொல்யூஷன் இதே இது ஒரு ஒரு ஆன் ப்ரீம் என்வாயன்மெண்ட்டில் இது மாதிரி பண்ண முடியுமா ஒரு நம்மளோட காம்படிட்டர் வந்து ஒரு ஃபீ புதுசாக ஒரு யூசருக்கு வந்து ஒரு யூசர் ஃப்ரெண்ட்லி ஃபீச்சரை ஆட் பண்ணியிருக்காரு நம்மளால் அதை பண்ண முடியுமா கண்டிப்பாக பண்ண முடியாது ஏன்னா நம்மக்கிட்ட அந்த அந்த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் நம்மக்கிட்ட இருக்காது அதை ரெடி பண்ணுறதுக்குள்ள முடிஞ்சு போயிடும் காம்படிஷனே முடிஞ்சு போயிடும் அவன் வே அந்த காம்படிட்டர் நம்மளோட வின் பண்ணி போயிட்டே இருப்பார் ஸோ அதுதான் அடுத்தது குளோபல் ஆக்சசபிலிட்டி ஸோ எங்கேருந்து வேணாலும் எந்த டைம்லேயும் ஒரு இன்டர்நெட் கனெக்ஷன் தான் வரும் டேட்டா போட்டாச்சுன்னா நீங்கள் எங்கேருந்து வேணாலும் யார் வேணாலும் பார்க்கலாம் பெருவிலேருந்து பார்க்கணுமா இல்லை பிரேசிலேருந்து பார்க்கணுமா எந்த நாட்டிலேருந்து வேணாலும் உங்களோட அப்ளிகேஷனாக யார் வேணாலும் பார்க்கலாம் இப்போ நீங்கள் லிங்க்டின்ல ஒரு போஸ்ட் போடுறீங்க வேர்ல்டு விட எல்லாருமே பார்க்குறாங்க ஏன்
ஸோ டிசாஸ்டர் வேறுனா இப்போ நீங்கள் மைக்ரோசாஃப்ட் வந்து இப்போ உங்களோட அப்ளிகேஷன் இங்கே ஹோஸ்ட் பண்ணுறாங்கன்னா இன்னொரு இடத்துல அவங்க ஒரு பேக்கப் வச்சுருப்பாங்க ஸோ அதை நீங்கள் போய் டிஆர் பார்க்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை உங்களோட ஓன் டேட்டா சென்டர்னால் நீங்கள் தான் அதுக்கு டே டிஆர் நீங்கள் தான் பார்க்கணும் உங்களோட எஸ்கியூல் சர்வர் நீங்கள் தான் அதுக்கு ஒரு டிஆர் பேக்கப் வச்சுருக்கணும் இது ஃபெயில் ஆயிடுச்சுன்னா இப்போ நீங்கள் ஹாங்காங்கில் ஒரு டேட்டா சென்டர் வச்சுருக்கீங்க யூகேல ஒரு டேட்டா சென்டர் வச்சுருக்கீங்கன்னா ஹாங்காங்கில் ஏதோ ஒரு நேச்சுரல் டிசாஸ்டரில் அங்கே ஃபெயிலியர் ஆயிடுச்சுன்னா யூகேல உள்ளது அப்பாய் ரன் ஆகிட்டுருக்கும் பட் க்ளவுட் சர்வீசஸ் ப்ராடர் மூலமாக நீங்கள் லான்ச் பண்ணும்போது அவங்க எங்கே வேணாலும் எங்கே வச்சுருப்பாங்கனே தெரியாது மைக்ரோசாஃப்ட் எங்கே உங்களோட டிஆர் வச்சுருக்கிறாங்கன்னே தெரியாது பட் அது ரன் ஆகிட்டே இருக்கும் உங்களுக்கு அந்த அப்ளிகேஷன் ஃபெயிலியரே உங்களுக்கு உங்களால் டிடெக்டே கூட பண்ண முடியாது உங்கள் கஸ்டமரால் இப்படி ஒரு இப்படி ஃபெயிலியர் ஆயிருக்கு அப்படிங்கிறத டிடெக்ட் பண்ண முடியாது மேபி ஒரு சின்ன லைட்டாக ஒரு பத்து நிமிஷம் அது அப்படி ஸ்லோவாக இருந்த மாதிரி இருக்கும் ஆனால் அடுத்த டக்குன்னு பிக்கப் ஆகி ஆட்டோமேட்டிக்காக அது ஒர்க் ஆகிட்டே இருக்கும் ஏன்னா இன்னொரு நோட்லேருந்து அது பிக்கப் ஆகி ஒர்க் ஆகும் ஸோ அதுதான் வந்து டிசாஸ்டர் அண்ட் ரெக்கவரி பேக்கப் ஆப்ஷன்ஸ் இன் க்ளவுடு ப்ரோ சரி க்ளவுட்லேயும் வந்து கான்ஸ் இருக்குது என்னெல்லாம் இருக்குது அப்படின்றத அடுத்த ஸ்லைடில் பார்க்கலாம் ஸோ இது வந்து கான்ஸ் ஆஃப் யூஸிங் க்ளவுடு யூஸ் பண்ணும்போது நமக்கு இருக்கிற அட்வான் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் என்னெல்லாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து இன்டர்நெட்டில் டிபெண்டாக இருக்கிறது இன்டர்நெட் இல்லைன்னா வந்து நம்மளால் வந்து அந்த அப்ளிகேஷன் ஆக்சஸ் பண்ண முடியாமல் போயிடும் ஸோ அது ஸோ இன்டர்நெட் இல்லைனா அந்த அப்ளிகேஷன் நீங்கள் எப்போவுமே ஆக்சஸ் பண்ண முடியாது அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஆன்கோயிங் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் காஸ்ட் அதாவது இப்போ நீங்கள் ஸ் நிறைய பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா க்ளவுடுக்குள்ளே அவங்களோட அப்ளிகேஷனை மூவ் பண்ணிடுவாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பில்லிங் வந்து அதிகமாக இருக்கும் அவங்களோட சப்ஸ்கிரிப்ஷன் காஸ்ட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதிகமாகிட்டே இருக்கும் திடீர்னு பார்த்தீங்கன்னா காசு பில் வந்து பெரிய அளவில் போட்டுருவாங்க ஸோ அப்போ பில்லிங்கை வந்து கவனமாக ஐ மீன் அனலிசிஸ் பண்ணாமல் நம்ம வந்து க்ளவுட் ரிசோர்ஸை யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா அது நமக்கு பெரிய ப்ராப்ளம் அதுக்கு தான் நிறைய இடத்துல நம்ம வந்து எப்படி வந்து ஓப்பன் சோர்ஸ் நம்ம எப்படி யூஸ் பண்ணுறோம் ஓப்பன் சோர்ஸ் ரிலேட்டட் ப்ராடக்ட்ஸ் ஐ மீன் டூல்ஸ் எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து பார்க்கணும் ஸோ அது ஒரு முக்கியமான இஷ்யூ க்ளவுடில் அடுத்தது செக்யூரிட்டி அண்ட் ப்ரைவசி கன்சர்ன்ஸ் இப்போ வந்து அன்னை கூட ஒருத்தர் கேட்டார் மைக்ரோசாஃப்ட் வந்து நம்மளோட டேட்டாவை ஐ மீன் இது பண்ண மாட்டாங்களா அப்படின்னு திருட மாட்டாங்களா அப்படின்னு ஆக்சுவலாக மைக்ரோசாஃப்ட் அதை பண்ணவே மாட்டாங்க ஏன்னா மைக்ரோசாஃப்டோ கூகுளோ வந்து ஏடபிள்யூஸோ அதை பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்பே கிடையாது ஏன்னா உங்கள் கூட ஒரு அக்ரிமெண்ட் இருக்கும் அதனால் அவங்க பண்ண மாட்டாங்க ஏ எப்படி இது நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அவங்க அவங்க பில் பண்ண ஒரு அப்ளிகேஷனை ஒழுங்காக டெஸ்ட் பண்ணாமலோ இல்லை அதில் ஏதாவது செக்யூரிட்டி வழங்கப்பட்டு இருந்துச்சுன்னா அதை ஒரு ஹேக்கர் ஐடென்டிஃபை பண்ணி அதை வந்து பிரேக் பண்ணி செக்யூரிட்டி ப்ரீச் பண்ண முடியும் ஒன்று அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா அங்கே இருக்கிற எம்ப்ளாயீஸ் யாராச்சும் அங்கே இருக்கிற டேட்டாவை எடுத்து வெளியே லீக் பண்ணாங்கன்னா அப்படியும் லீக் ஆகலாம் இந்த மாதிரியான செக்யூரிட்டி அண்ட் ப்ரைவசி கன்சர்ன்ஸாக இப்போ நீங்கள் ஆன் ப்ரீமியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டோட்டல் டேட்டா சென்டரும் உங்கள் கண்ட்ரோலில் இருக்கிறதுனால சிசிடிவி மானிட்டரிங்காக இருந்தாலும் சரி உள்ள ஆத்தரைஸ்டு ஆக்சஸாக இருந்தாலும் சரி எல்லாமே உங்கள் கண்ட்ரோலில் இருக்கும் யார் வந்து உங்கள் அப்ளிகேஷன் ஆக்சஸ் பண்ணுறா உங்கள் டேட்டா சென்டருக்குள்ளே யார் போகிறாங்க யார் வராங்க எல்லா டீட்டெயிலுமே உங்களுக்கு தெரியும் அப்படிங்கும்போது உங்களுக்கு அதை யார் என்ன பண்ணுறா எல்லாத்தையுமே நீங்கள் மானிட்டர் பண்ணிகிட்டு இருக்கலாம் ஆனால் க்ளவுடை பொறுத்தளவில் மைக்ரோசாஃப்ட் இன்ஜினியரே வந்து தெரியாமல் ஏதாவது பண்ணிட்டாரு ஷேர் பண்ணிட்டாரு எக்ஸ்டர்னல் ஆக்சஸ் கொடுத்துட்டாரு இல்லை ஏதோ ஒன்று பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக அது வந்து ஒரு பெரிய ப்ரைவசி கன்சர்ன் தான் அது ஒரு பொட்டன்ஷியல் செக்யூரிட்டி ப்ரீச் வென் யூஸிங் க்ளவுடு அடுத்தது வந்து இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அதாவது நீங்கள் அந்த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரை வந்து உங்களால் ஐ மீன் க்ளவுட் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரை நீங்கள் ஒரு கண்ட்ரோல் ஒரு ஒரு அளவுக்கு மேலே உங்களால் யூஸ் பண்ண முடியாது ஐ மீன் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது ஏன்னா நீங்கள் எல்லாமே வந்து ஐ மீன் மைக்ரோசாஃப்ட் கண்ட்ரோலர் கண்ட்ரோலில் தான் இருக்கும் இப்போ நீங்கள் ஆன் ப்ரீம் என்வாயன்மெண்டில் என் டு எண்டு நீங்கள் தான் சப்போர்ட் கொடுக்கணும் அதாவது உங்கள் அப்ளிகேஷன் க்ராஷ் ஆகிடுச்சுன்னா அந்த சர்வரை ரீபூட் பண்ணுறதுலேருந்து ஐ மீன் எஸ்கியூல் சர்வரை ரீபூட் பண்ணுறதுலேருந்து அந்த டேட்டாபேஸோட லாக் ஃபைலை டெலிட் பண்ணுறதா இருந்தாலும் சரி இல்லை அந்த டிஸ்க் ஸ்பேஸை ரெக்கவர் பண்ணுறதா இருந்தாலும் சரி எல்லாமே நீங்கள் தான் பண்ணணும் பேக்கப் அண்ட் ரெக்கவரி
எங்களோட கண்ட்ரோல் இருக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி நிறைய உம் நிறைய வந்து இஷ்யூஸ் ரேஸ் பண்றாங்க ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி சிஎஸ்பியும் இப்போ வந்து அது மாதிரி ஒவ்வொரு கண்ட்ரிலையுமே டேட்டா சென்டர் வச்சு அதை அதை மேனேஜ் பண்ணுறாங்க ஸோ இந்த மாதிரியான ப்ராப்ளம்ஸும் வந்து மெயினாக இருக்குது இது வந்து ஒன் ஆஃப் த கான்ஸ் ஆஃப் யூஸிங் க்ளவுடு ஓவர் ஆன் ப்ரிமேஷ் அனாமெண்ட் ஸோ இன்னைக்கு லேர்னிங் அப்ஜெக்டிவ் வந்து இன்னைக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது இது வரைக்கும் நீங்கள் வந்து அவ்வளோ சீரியஸாக எடுத்து நீங்கள் இதை பண்ணலை பட் இதுலேருந்து நான் வந்து என்ன சொல்கிறேன் அப்படின்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் எல்லாம் வந்து ரிசர்ச் பண்ணி ஒரு ஆர்டிக்கலை நீங்கள் வந்து லிங்க்டின் போஸ்ட்லேயோ இல்லை எதில் வேணாலும் சப்மிட் பண்ணுங்கள் பட் லிங்க்டின் வந்து ஒரு ப்ரொஃபஷனல் பிளாட்ஃபார்ம் அங்கே சப்மிட் பண்ணுறது தான் ரொம்ப நல்லது நீங்கள் இன்ஸ்டாகிராமில் போட்டிங்கன்னா எத்தனை பேர் பார்ப்பாங்க அப்படின்னு தெரியாது இல்லை உங்களால் ஒரு வீடியோ கிரியேட் பண்ண முடியும் ஷார்ட்ஸ் மாதிரி ஒரு இல்லை ரீல் மாதிரி ஒரு ஃபார்மேட்டில் கிரியேட் பண்ணி நீங்கள் என்ன கற்றுக்கிட்டீங்களோ ஆன் ப்ரிமேஸ்னா என்ன ஆன் ப்ரிமேஸ் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்னா என்ன அப்படின்னு உங்களால் சொல்ல முடியும்னு நினச்சிங்கன்னா அதுவும் கூட நீங்கள் போஸ்ட் பண்ணலாம் தாராளமாக இதை வந்து ஒரு ஒரு ஹேபிட்டாக எடுத்து நீங்கள் ஒரு சோஷியல் மீடியாவில் நீங்கள் டெய்லி கற்றுக்கிட்டதை நீங்கள் ஷேர் பண்ணீங்க அப்படின்னா அது வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஹேபிட்டாக மாதிரி நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் உங்களால் அதை லேர்ன் பண்ணுறதுக்கான ஒரு ஹேபிட்டாகவே அது மாறிடும் டோட்டலாக ஸோ அப்படி பண்ணலாம் அப்படி இல்லையா லிங்க்டின்ல வந்து இதை பற்றி ரிசர்ச் பண்ணுங்க அதாவது சினாரியோ இப்போ நான் வந்து உங்களுக்கு மூணு ரெண்டு மூணு சினாரியோ நீங்கள் காமிச்சிருக்கேன் இதே மாதிரி நீங்களும் உங்களாலேயும் உங்களுக்கு சினாரியோ எடுக்க முடியும் ஒரு ஆன் பிரிமை சினாரியோனா என்ன அது இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்கும் அதில் என்னென்ன அப்ளிகேஷன்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க அதை பற்றி ஒரு 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 சினாரியோ நீங்களே வந்து பில்ட் பண்ணி அதை வந்து ஒரு ஆர்டிக்கலாக வந்து லிங்க்டினில் போஸ்ட் பண்ணி என்ன டே டேக் பண்ணுங்கள் இல்லை நெக்ஸ்ட் ஜென் க்ளவுட் ப்ரோ டே டேக் பண்ணுங்கள் அந்த பேஜை டேக் பண்ணுங்கள் ஸோ அப்போ இப்போ இன்னைக்கு இப்போ நீங்கள் ஒரு 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 ஸ்டூடெண்ட்டாக இருக்கீங்க ஒரு ஃப்ரெஷராக இருக்கீங்க நீங்கள் வந்து ஒரு போஸ்ட் போட்டிங்க அப்படின்னா யாருமே கண்டுக்கிட மாட்டாங்க ஒரு லைக் கூட உங்கள் உங்களோட போஸ்ட்டுக்கு விழாது பட் இந்த மாதிரியான ஒரு கம்யூனிட்டி நம்ம பில்ட் பண்ணியிருக்கிறோம் அப்போ நீங்கள் ஒரு போஸ்ட் போட்டிங்கன்னா அது விசிபிலிட்டி ஆகும் ஒரு அஞ்சு பேர் லைக் போட்டாங்கன்னா லிங்க்டு நல்காரி தான் என்ன பண்ணும் ஓகே இந்த போஸ்ட்டில் ஏதோ இருக்கு போல இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னும் நாலு பேர்த்துக்கு அதை ஷேர் பண்ணும் அப்போ இன்னும் ரெண்டு மூணு பேர் உங்களோட ப்ரொஃபைலுக்கான இம்ப்ரெஷன் அதிகமாகும் இது கம்ப்ளீட்டாக வந்து தொடர்ந்து இது நடந்துகிட்டே இருந்துச்சு அப்படிங்கும்போது இப்போ நீங்கள் ஒரு ஜாவா டெவலப்பர் நீங்கள் ஜாவா ரிலேட்டடாக பண்ணுறீங்க இல்லை வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் இல்லை நீங்கள் ஒரு ப்ரொஃபஷனாக இருக்கீங்க பட் அது ரிலேட்டடான ப்ராஜெக்ட் ஷேர் பண்ணிட்டே இருக்கீங்க அப்படின்னா நாளைக்கு ஏதோ ஒரு ரெக்ரூட்டர் ஜாவா ரிலேட்டட் ஐ மீன் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட்டுக்கு வந்து ஒருத்தர் ஐ மீன் ரியாக்ட் இல்லைன்னா ஏதோ ஒன்று தேடுறாரு அப்படின்னா நீங்கள் அது ரிலேட்டடாக ஷேர் பண்ணும்போது உங்களோட ப்ரொஃபைல் விசிபிள் ஆகி ஆட்டோமேட்டிக்காக அவங்களுக்கு போகும் அவங்க தேடும்போது அப்போ சென்னையில் தேடுறாங்க அப்படின்னா நீங்கள் உங்களோட ப்ரொஃபைல் ஃப்ரெண்டில் இருக்கும் அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களோட ப்ரொஃபைலோட உங்க உங்களுக்கு உங்களுக்கு ஒரு ஜாப் கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு ரொம்ப ரொம்ப அதிகம் ஸோ அதனால இப்போ நீங்கள் க்ளவுடு படிக்கிறீங்க அப்படின்னா க்ளவுடில் நீங்கள் என்ன படிச்சிங்க எதெல்லாம் படிச்சிங்க இப்போ நம்ம வந்து ஏன் வந்து இப்போ எடுத்தோடனே நான் வந்து அசூருக்கு டைவ் அடிச்சு அசூரில் ஒரு விர்ச்சுவல் மிஷின் எப்படி கிரியேட் பண்ணுறேன் சொல்கிறதுக்கு என்ன எவ்வளோ நேரம் ஆக போகுது அது ஒரு பெரிய விஷயமே இல்லை பவர் செல் வழியாக எப்படி கிரியேட் பண்ணுறது கை அதாவது கிராஃபிக்கல் யூசர் இன்டர்ஃபேஸ் வழியாக எப்படி கிரியேட் பண்ணுறது இதெல்லாம் ஒன்று ஒரு பெரிய மேட்ரு இல்லை சொல்லி ஈஸியாக சொல்லிட முடியும் நீங்கள் யூடியூப்ல பாத்தீங்கன்னா கூட இருக்கும் அதெல்லாம் பட் இதை எதுக்காக இதெல்லாம் நம்ம எதுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமா அப்படி பேஸ் பை பேஸா போறோம் அப்படின்னா எதுக்காக அப்படின்னா நம்ம வந்து ஒரு 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 ப்ராடர் வேல நம்ம வந்து கிளவுட் கம்ப்யூட்டிங்க கத்துக்கிறோம் அதாவது டக்குன்னு எடுத்தோம்னா இதுதான் அப்படி இல்ல இப்போ உங்களால இன்னைக்கு இருக்க இந்த செஷன்ல இந்த செஷன்ல யாரெல்லாம் வந்து ஸ்டார்டிங்ல இருந்து இப்ப வரைக்கும் இருந்தீங்களோ அவங்களுக்கு ஒரு ஆன் பிரிம்னா என்ன ஒரு கிளவுட்னா என்ன ஒரு சினாரியோ எப்படி வச்சு நம்ம பாக்கலாம் அப்படிங்கிறது கண்டிப்பா நூறு சதவீதம் என்னால புரிஞ்சிருக்கும் அப்படிங்கறத நம்ப முடியும் ஸோ அப்போ நீங்கள் இதை கற்றுக்கிட்டுருக்கீங்க அதுக்கு முன்னாடி நாம் வந்து என்ன பண்ணோம் ஹிஸ்ட்ரி ரிலேட்டடாக பார்த்தோம் டெக் ஹிஸ்ட்ரியை பார்த்தோம் ஸோ எப்படி வந்து இன்டர்நெட் எப்போ டெவலப் ஆச்சு எப்போ வந்து விர்ச்சுவலைசேஷன் இப்போ இப்போ க்ளவுட் கம்ப்யூட்டிங்னா இன்டர்நெட் வந்தோடனே டக்குன்னு க்ளவுட் கம்ப்யூட்டிங் வரல விர்ச்சுவலைசேஷன் வந்தோடனே க்ளவுட் கம்ப்யூட்டிங் வரல டைம் ஷேரிங் ஆப்ஷனை கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறமா அது வரல
சோ இப்ப அவங்களுக்கு போய் நான் எடுத்தோடனே வந்து ப்ராக்டிகலா நான் சொல்லி கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அசூர்ல ஒரு விஎம்ஓ இல்ல ஏடபிள்யூஸ்ல ஒரு விஎம்ஓ இல்ல டெவாப்ஸோ எடுத்தோடனே நான் வந்து கியூபர்னிட்டிஸ் இந்த பாருங்க இதான் கியூபர்னிட்டிஸ் இப்படி தான் நம்ம வந்து ஒரு பாட் கிரியேட் பண்ணுவோம் அப்படின்னு நான் சொல்லி கொடுத்தேன்னா கண்டிப்பா உங்களுக்கு புரியறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை ஸோ அதனால அதனால அதனாலதான் நம்ம வந்து அப்படி ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக நம்ம போயிட்டே இருக்கிறோம் எப்படி வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிறோம் செகண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் தேர்ட் ஸ்டாண்டர்ட் அடுத்து அப்படி போய் தான் நம்ம டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் போக முடியும் எடுத்தோடனே நம்ம அப்படி ஜம்ப் பண்ண முடியாது அப்படி பண்ணால் கீழே இருக்கிறது எல்லாமே கட்டாயம் அதுக்கு தான் நான் முதல் நாள் சொன்னேன் வேஸுங்கிறது ரொம்ப 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 முக்கியமானது அப்படிங்கிறது அப்படிங்கிறது தான் வந்து அதுக்கு தான் நான் இவ்வளோ நேரம் இதெல்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அதே போல் இன்னொன்று நான் என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து எல்லாருமே வந்து ஒரு க்ளவுடு இன்ஜினியராக தான் போகணும் அப்படிங்கிற அவசியம் இல்லை நீங்கள் கூட ஒரு ஸ்டார்ட் அப்பை தாராளமாக லான்ச் பண்ண முடியும் அதனால் நாம இப்போ ஒரு ப்ராடர் பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல நம்ம கத்துக்கும் போது நம்மளால அந்த மாதிரியான ஒரு திங்கிங்ல கூட நம்ம வந்து நம்ம இருக்க முடியும் ஸோ அதனால ஒரு நான் ஒரு கிளவுட் இன்ஜினியர் ஆகிறேன் நான் ஒரு டெவாப்ஸ் இன்ஜினியர் ஆகிறேன் அப்படின்லாம் வந்து யோசிக்காதீங்க அது மட்டும் யோசிக்காதீங்க அதுக்காக எடுத்தோடனே எல்லாருமே ஸ்டார்ட் அப் தான் ஃபவுண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு நான் சொல்ல நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா உங்களோட ஐடியாவை ப்ராடா வச்சுக்கோங்க பெருசா வச்சுக்கோங்க கிளவுட் கம்ப்யூட்டிங்கிறது வந்து இப்ப நீங்க ஒரு பைத்தன் படிச்சீங்கன்னா ஒரு பைத்தன் டெவலப்பராக ஒரு சாஃப்ட்வேர் டெவலப்பர் ஆயிடுவீங்க அப்படி தானே ஒரு டேட்டா சயின்டிஸ்டா கூட ஆகலாம் அந்த மாதிரி பட் கிளவுடை நீங்க கத்துக்கும் போது ஒரு கிளவுட் நெட்ஒர்க் இன்ஜினியர் ஆகலாம் கிளவுட் செக்யூரிட்டி இன்ஜினியர் ஆகலாம் கிளவுட் சப்போர்ட் இன்ஜினியர் ஆகலாம் கிளவுட் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் சப்போர்ட் இன்ஜினியர் ஆகலாம் கிளவுட் டெவலப்பராக கூட ஆகலாம் ஒரு டெவாப்ஸ் இன்ஜினியர் ஆகலாம் இது மாதிரி ஒரு கிளவுட் டேட்டாபேஸ் இன்ஜினியர் ஆகலாம் இது மாதிரி ஏகப்பட்ட ரோல் இருக்கு கிளவுட் ரிலேட்டடா ஸோ கிளவுடுன்றது என்ன ஒரு பெரிய அப்செக்டிவ் இல்லையா ஸோ அதனால நிறைய கத்துக்கிறதுக்கு நிறைய ரோல்ஸ் அண்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் அதில் இருக்கு இது ஒரு 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 பெரிய என்டிட்டி ஸோ அதனால் இதுக்குள்ளே போயிட்டு இது எல்லாத்தையும் மொத்தமாக கற்றுக்கிட்டு அதுக்கப்புறமா ஒரு ஸ்ட்ரீமை பிடிச்சி அதில் நீங்கள் வந்து டீப் டைவ் ஆகிடுச்சிங்கன்னா அப்போ தான் நீங்கள் வந்து ஒரு பெர்ஃபெக்ட் க்ளவுட் இன்ஜினியராக நீங்கள் வருவீங்க ஸோ அதுக்காக தான் நான் வந்து இந்த மாதிரி உங்களை உங்கள் ஒரு அப்ஜெக்டிவாக நான் இது இது மாதிரி கொண்டு போயிட்டுருக்கேன் நான் ஸோ இது மற்ற இன்டர்ன்ஷிப்போட இது ரொம்ப சூப்பராக இருக்கணும் உங்களுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கணும் கண்டிப்பாக இது இது இதை முடிக்கும்போது எனக்கு வந்து அட்லீஸ்ட் ஒரு பத்து இருபது பேராவது வந்து ஒரு ஒரு லெவலில் எந்த ஒரு டவுட் கேட்டாலும் இனிமேல் உங்களோட யாராச்சும் வந்து சேஸ் நான் வந்து சேப்பர் சேஸ் நான் பண்ணேன் சேஸ் டெவலப் பண்ணிட்டு இருக்கேன் நிறைய பேர் வந்து சேஸ்ன்னு என்ன என்னன்னு சொல்லாமே உங்க கிட்ட சேஸ் பத்தி பேசிட்டு இருப்பாங்க சேஸ் தெரியுமா நான் வந்து சேஸ்ல பிடிபி நான் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அது பண்ணிட்டு இருக்கேன் இது பண்ணிட்டு இருக்கேன் பட் இனிமேட்டு யாராச்சும் உங்க கிட்ட சேஸ்ன்னு சொன்னாங்கன்னா உங்களுக்கு கண்டிப்பா தெரியும் ஓகே ஓ இதை பத்தி சொல்றீங்களா ஓகே பேஸ்னா என்னன்னா பேஸ்னா தெரியும் ஐஏஎஸ்னா என்னன்னு உங்களுக்கு தெரியும் கிளவுட் கம்பெனி என்னென்னு தெரியும் இல்லைங்க நான் வந்து ஆன் பிரிம்ல நான் வந்து எங்களோட என்னோட கிளைண்ட் வந்து ஆன் பிரிம்ல வந்து டெவலப் பண்ணிட்டு இருக்காரு அந்த அப்ளிகேஷன் அப்படின்னு உங்ககிட்ட சொன்னாங்கன்னா ஓ அவர் என்ன பண்றாரு அப்படின்னு உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் இது மாதிரி ஒவ்வொரு விஷயமே உங்களுக்கு உங்களுக்கு பேஸ்ல இருந்து உங்களுக்கு புரியணுன்றதுக்காக தான் நம்ம வந்து இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு செஷனா அப்படியே கொண்டு போயிட்டு இருக்கோம் ஸோ அதை கண்டிப்பா நீங்க புரிஞ்சிருப்பீங்கன்னு நினைச்சேன் நினைக்கிறேன் ஸோ இதை புரியாதவங்க ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை பட் இதை மாதிரி யாராச்சும் மிஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம லிங்க் எல்லாம் ஷேர் பண்ணி அவங்களையும் ஜாயின் பண்ண வைங்க இந்த 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 செஷனை ஏன்னா நம்ம இது ஃப்ரீயாக தானே எடுக்கிறோம் எந்த காசும் இல்லை ஸோ ஃப்ரீயாக அவங்களுக்கு யார் சொல்லி கொடுப்பாங்க நீங்களே யோசிச்சு பாருங்கள் எங்கள் இன்டர்நெட்டில் தேடி பாருங்கள் எத்தனை பேர் உங்களுக்கு ஃப்ரீயாக இந்த மாதிரி அவங்களோட டூ ஹவர்ஸை ஒதுக்கி சொல்லி கொடுப்பாங்க இப்போ இது நான் மட்டும் இல்லை இன்னும் நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க நான் நிறைய பேர் தான் கேட்டிருக்கேன் அவங்களாம் வரப்போகிறாங்க இதை விட பெட்டரான ஒவ்வொரு செஷனும் இன்னமும் அதாவது ஃபஸ்ட் செஷனில் இருந்த க்ரௌடை விட இன்னமும் அதிகமாக ஒவ்வொரு செஷனும் இன்னமும் கண் கண்டிப்பாக அதிகமாகிட்டு தான் போகும் இதுக்கப்புறம் உள்ள ப்ராக்டிக்கல் செஷன்லாம் வரும்போது நீங்கள் ஃபஸ்ட் செஷன்லேருந்து கற்றுக்கிட்டீங்கன்னா மட்டும்தான் அது வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு 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 வேறு லெவலில் இருப்பீங்க நீங்கள் ஆக்சுவலாக க்ளவுடு க்ளவுட் இன்ஜினியர் சரி அடுத்ததாக வந்து இதில் நான் ரெண்டாவது பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹவு க்ளவுட் கம்ப்யூட்டிங் ஹஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஸ்பெசிஃபிக் பிஸ்னஸ் ஆப்ரேஷன்ஸ் இதை பற்றி நீங்கள் வந்து
இப்ப நீங்க வந்து ஒரு யூஎஸ் கிளைண்ட் கூடயோ இல்ல வெஸ்டர்ன் கிளைண்ட் கூட நீங்க ஒர்க் பண்ணீங்கன்னா அவங்க யாருமே வந்து இப்ப இந்தியன் இந்தியன் என்ஜினியர்ஸையோ இல்ல இந்தியன் ஐடி பீப்புளையோ அவங்க நினைக்கிறத ஒரு 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 ஸ்டீரோ டைப்பா என்ன நினைச்சுக்கிறாங்க அப்படின்னா நமக்கு பங்குவாலிட்டி கிடையாது நம்ம வந்து ஒரு ஓனர்ஷிப் எடுத்துக்க மாட்டோம் எந்த ஒரு விஷயத்துமே நான் வந்து நானா நானா பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னு எடுக்க மாட்டோம் நம்ம வந்து இல்லை எனக்கு இப்போ டைம் இல்லை இதை நான் அப்புறமா பண்ணுறேன் இந்த மாதிரியான வேலையெல்லாம் நம்ம காட்டுறதுனால தான் அவங்க அது மாதிரி நம்ம நினச்சிக்கிறாங்க நம்ம அதை பிரேக் பண்ணுற மாதிரி இருக்கணும் நம்ம என்ன பண்ணோம் நான் எடுத்துக்கிறேன் இந்த ஓனர்ஷிப் இதுவாக நான் இந்த டாஸ்க் நான் எடுத்து நான் பண்ணுறேன் அப்படின்னு ஓன ஓனர்ஷிப் நீங்கள் எடுக்கும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக அவங்களோட லீடர்ஷிப் ஸ்கில்லு உங்களுக்கு டெவலப் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஸோ அதே தான் நான் இங்கேயும் சொல்ல வரேன் இந்த இதெல்லாம் நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னா ஏதோ விளையாட்டுக்கோ ஒரு சும்மா அப்படியே போகிற போக்கெலாம் சொல்லிட்டு போகல நீங்கள் ஏதாச்சும் இதில் இதில் ரிசர்ச் பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரே ஒரு விஷயத்துக்காக தான் நான் இதெல்லாம் திரும்ப திரும்ப சொல்லிட்டுருக்கேன் இப்போவும் அதான் சொல்கிறேன் ஸோ அதனால் ஒவ்வொரு பாயிண்ட்டுமே இருக்குது பட் இதை சார்ஜ் பிடியில் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு கண்டிப்பாக இது கிடைக்கும் உடனே இந்த இதை இதை அப்படியே எடுத்து கொண்டு போய் நீங்கள் லிங்க்டில் போஸ்ட்டில் போட்டு நீங்கள் ஒரு போஸ்ட்டை போட்டு போட்டிங்கன்னா அது போட்டால் ஓகே பட் அது உங்களுக்கு யூஸ் ஆகுமா அப்படிங்கிறத கொஞ்சம் யோசிச்சுக்கோங்க ஏன்னா இது மாதிரி போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு நீங்கள் என்ன ரிசர்ச் பண்ணீங்க நான் என்ன சொல்லி கொடுத்தேன் இதை பற்றி இதில் என்ன கற்றுக்கிட்டீங்க எதுவுமே உங்களுக்கு தெரியாது ஒரு பத்து நாள் கழிச்சு எல்லாத்தையும் மறந்துடுவீங்க அவ்வளோதான் முடிஞ்சுது ஆனால் அப்படி இல்லை இது என்ன அப்படிங்கிறத போய் நீங்களே ரிசர்ச் பண்ணிங்க இது எதுக்காக இவர் சொன்னார் நான் எதுக்காக சொன்னேன் அப்படிங்கிறத இந்த மாதிரி சினாரியெல்லாம் எதுக்கு ஏகா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன் இதை பற்றி நீங்கள் நல்லா போய் ரிசர்ச் பண்ண ஆரம்பிங்க ஓகே ஆன் ப்ரிமிஷனாக என்ன இப்போ நான் சொன்னதை விட நீங்களா ஓனா எப்போவுமே செல்ஃப் ஸ்டடி தான் இருக்கிறதுலேயே பெஸ்ட் ஸ்டடி ஆனால் செல்ஃப் ஸ்டடிக்கு உங்களுக்கு ஒரு ட்ரிகர் பாயிண்ட் வேணும் அந்த ட்ரிகர் பாயிண்ட் தான் இந்த செஷன் ஸோ இது மூலமாக உங்களால் அந்த பாயிண்டை பிடிச்சி அப்படியே நீங்கள் கற்றுக்க ஆரம்பிப்பீங்க நான் எதுக்கு வந்து டெய்லி போஸ்ட் போட சொல்கிறேன்னா அது ஒரு ஹேபிட் அந்த ஹேபிட்டு உங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாறி அது ஒரு லேர்னிங் ஹேபிட்டாக மாறிடும் ஸோ நம்ம கற்றுக்கிறதுக்கு இங்கே வயசே கிடையாதுன்னு வச்சுக்கோங்க நானே கற்றுட்டுருக்கேன் என்னோடய ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ் ஐடிலேயே கற்றுக்கிட்டுருக்கேன் நீங்களாம் வந்து இப்போ தான் ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்க உங்களோட கரியர்ஸு அப்போ நீங்கள் என்னை விட நூறு மடங்கு பத்து மடங்கு ஆயிரம் மடங்கு நீங்கள் வந்து எஃபர்ட் போட்டு நீங்கள் கற்றுக்க ஆரம்பிக்கணும் ஸோ அதை தான் நான் இதில் சொல்ல வரேன் அடுத்ததாக அதே மாதிரி ஹைப்ரிட் க்ளவுடு அப்ரோச்சஸ் அண்ட் தேர் பெனிஃபிட்ஸ் ஹைப்ரிட்னா ஏன் நான் வந்து ஆன்ப்ரிமோ இல்லை க்ளவுடோ மட்டும் வச்சுக்கக்கூடாது ரெண்டையுமே என் கம்பைன் பண்ணி வச்சுக்கூடாது அப்போ அந்த மாதிரியான அப்ரோச்சுக்கு என்னென்ன பெனிஃபிட் கிடைக்கும் அதை பற்றி ஒரு ரிசர்ச் பண்ணி இதை இதை இதில் ஏதாச்சும் ஒன்று நீங்கள் எடுத்தால் கூட போதும் இந்த அஞ்சு பாயிண்ட்டுமே நீங்கள் எடுத்து ரிசர்ச் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை அதே மாதிரி நான் சொன்ன மாதிரி சார்ஜ் பிட்டியில் வரது அப்படியே தூக்கி போட்டுறாதீங்க கண்டிப்பாக இது எதுக்காக நாலஞ்சு தடவை ரிசர்ச் பண்ணுங்கள் இன்னும் ஜெமனியில் கொடுத்து பாருங்கள் அது எப்படி சொல்கிறான் இல்லை கூகுளில் சர்ச் பண்ணி பாருங்கள் ஏன்னா நீங்கள் சார்ஜ் பிட்டியில் கொடுத்தீங்கன்னா உடனே கிடச்சிரும் கூகுளில் கொடுத்தீங்கன்னா உடனே கிடைக்காது ஸோ அப்போ நீங்கள் ஓன் எஃபோர்ட்டை கொஞ்சம் போட்டு நீங்கள் தேட வேண்டியது இருக்கும் இதுக்கு யூஸ் கேஸ் எல்லாம் என்ன வரும் இதை ஏன் நான் வந்து ஒரு இ காமர்ஸ் அப்ளிகேஷனாக டெவலப் பண்ணக்கூடாது இப்போ நான் சொன்னதுலேயே வந்து கார் மேனுஃபேக்சரிங் பிளான்ட் அவர் சொன்னார் அது போல் நம்ம வந்து வேறு டிஃபென்ஸ் ரிலேட்டடாக நம்ம ஏன் எடுக்கக்கூடாது அதை அதை எடுத்து பார்க்கலாமே ஸோ இந்தியன் டிஃபென்ஸுக்கு வந்து ஒரு 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 புதுசாக ஒரு மிசைலோ இல்லை ஒரு டெக்னாலஜி ரெடி பண்ணுறாங்க அது வந்து அதுக்கு நான் என்ன பண்ணலாம் அப்படி நீங்கள் யோசிக்கலாம் இந்த மாதிரி உங்களோட எண்ணெய் ஓட்டத்தை நீங்கள் உங்களோட சினாரியோவை நீங்கள் ப்ராட் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கும் நிறைய ஐடியா தோணும் என்ன மாதிரியே ஸோ நீங்களும் அது மாதிரி ஆக முடியும் அதே போல் ரிஸ்க்ஸ் அண்ட் டிபெண்டன்சி ரிஸ்க்ஸ் ஆஃப் டிபெண்டன்சி டிபெண்டன்சி ஆன் சிங்கிள் க்ளவுட் ப்ரொவைடர் அதாவது நம்ம ஏற்கனவே நான் பேசுகிற மாதிரி தான் நான் அஜூர்லேயே வச்சுட்டு இருக்கேன் என்னோட க்ளவுடை அஜூர் பேக்கப் ஆகிடுச்சு பட் என்னோட காம்படேட்டர் மூணு மூணுலேயுமே வச்சுருக்கிறாரு அப்போ அவரோட அப்ளிகேஷன் ரன் ஆகும் அப்போ பார்க்குறவங்களுக்கு என்ன இப்போ நீங்களே வந்து ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் தான் உங்கள் ஊ உங்கள் தெருவிலேயே ரெண்டு கடை இருக்குது மளிகை கடை இருக்குது ஒரு கடையில் எப்போவுமே இப்போ எப்போ போனாலும் அங்கே ஆள் இருப்பாங்க யாராவது ஒருத்தர் இருந்துகிட்டே இருப்பாங்க அப்போ நீங்கள் எப்போ போனாலும் நீங்கள் அங்கே வந்து வாங்க முடியும் பட் அது கொஞ்சம் காஸ்ட்லி ஆனால் இன்னொரு கடை இருக்குது அது கொஞ்சம் அங்கே கம்மின்னு வச்சுக்கோங்களேன் பத்து
நீங்களே வந்து ஒரு ஜென்ரேட் ஏஐ டூல பில் பண்ணி உங்களால ரிசர்ச் பண்ண முடியும் பட் இப்போதைக்கு நம்மகிட்ட இருக்கிறது ஒரு பிசியோ இல்லை லேப்டாப்போ ஒரு ஃபோன் தானே அதில் நீங்கள் எப்படி ரிசர்ச் பண்ணுவீங்க ரிசர்ச்ன்றது அப்படி இல்லை ஒரு கண்டென்ட்டை எடுத்து அதை மல்டி டைமென்ஷனில் பார்க்குறதுக்கு பேர் தான் நான் ரிசர்ச்னு சொல்கிறேன் சர்ச்ன்றது அந்த கண்டென்ட்டை நீங்கள் சர்ச் பண்ணுறீங்க பட் ரிசர்ச்ங்கிறது அதோட அட்வான்ஸ்ட் அவ்வளோதான் ஷார்ட் ரீகேப் ஓவரால் ஷார்ட் ரீகேப்னா என்ன நம்ம என்னெல்லாம் பார்த்தோம் நீங்களே சொல்லலாமே நீங்களே என்னோட நீங்கள் தான் லிசனர் ஸோ எனக்கு முன்னாடி நீங்கள் தான் சொல்லணும் ஆக்சுவலாக நம்ம என்னலாம் பார்த்தோம் ஃபஸ்ட் எடுத்தோன்னா ஆன் ப்ரிமேஷனாக என்ன ஆன் ப்ரிமேஷனாக என்னென்னு பார்த்தோம் க்ளவுட்னா என்னென்னு பார்த்தோம் அடுத்தது ஒரு க்ளவுடு ஐ மீன் ஆன் ப்ரிமேஸோட கார் மேனுஃபேக்சரிங் பிளான்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சினாரியோ ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட்டாக பார்த்தோம் அதோட ரோல் என்ன அதுக்கு என்னென்ன சாஃப்ட்வேர் தேவை என்னென்ன ஹார்ட்வேர் தேவை என்னென்ன நெட்ஒர்க் தேவை அது என்னென்ன டீம்லாம் மேனேஜ் பண்ணுவாங்க நமக்கு ஓவரால் காஸ்ட் என்ன வரும் அதனால் நமக்கு என்ன செக்யூ ஐ மீன் என்னென்ன செக்யூரிட்டி கே கிடைக்குது எல்லாத்தையும் நம்ம பார்த்தோம் அடுத்து க்ளவுடு க்ளவுடுக்கு இதே மாதிரி பார்த்தோம் சாரி க்ளவுட் அண்டு ஒரு ஹைப்ரிட் க்ளவுட் என்வாயன்மெண்ட்டை பார்த்தோம் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ஆன் ப்ரம் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் க்ளவுடு எப்படி சென்சிட்டிவ் டேட்டாவாக இருந்தால் அதை எப்படி பண்ணுறது இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் பார்த்தோம் அடுத்ததாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா கடைசியாக க்ளவுட் பார்த்தோம் க்ளவுடில் என்ன பார்த்தோம் ஒரு சோஷியல் மீடியா ஸ்டார்ட் அப்பை எப்படி பில்ட் பண்ணுறது அந்த அப்ளிகேஷன் எப்படி ஹோஸ்ட் பண்ணுறது இந்த மாதிரி டீட்டெயிலாக பார்த்தோம் அதோட ப்ரோஸ் அண்ட் கான்ஸ் பார்த்தோம் அடுத்தது க்ளவுடுக்கும் ஆன் ப்ரிமுக்கும் ப்ரோஸ் அண்ட் கான்ஸ் தனியாக பார்த்தோம் அப்புறம் கடைசியாக இப்போ லேர்னிங் அப்ஜெக்டிவ் பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஸோ இப்போ நீங்கள் தான் சொல்லணும் இப்போ நீங்கள் கற்றுட்டுருக்கீங்க இல்லையா இதே வந்து நீங்கள் டெய்லி வந்து ஒரு லிங்க் இன் போஸ்ட்டாக நீங்கள் போட்டுட்ருக்கும்போது உங்களுக்கே வந்து அதோட டீட்டெயில்ஸ்லாம் தெரியும் அப்போ ஒரு க்ளவுடில் க்ளவுட் ஜாபுக்கு வந்து நான் வந்து ஒரு ஃப்ரெஷராலேயோ ஒரு ஃப்ரெ மீன் ஒரு ஒரு காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்டாலேயோ உடனே அப்ளை பண்ண முடியாது ஓகே பட் அதே நேரம் நீங்கள் பேரலாக கற்றுக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா ஒரு டெக்னிக்கல் சப்போர்ட் இன்ஜினியர் இல்லைனா வந்து ஏதோ ஒரு ரோல் உங்களுக்கு ஸ்டா ஒரு ஒரு சின்ன ரோல் உங்களுக்கு கிடைக்குதுன்னா அதில் இருந்துட்டே அவங்க ஒரு க்ளவுட் அப்ளிகேஷன் யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அதுல இருந்தே நீங்க பிக்கப் பண்ணி அந்த அந்த அப்ளிகேஷன் லேர்ன் பண்ணிட்டு நீங்க அப்படியே உள்ள லேடர்ல உள்ள கொஞ்சம் கொஞ்சமா நீங்க மேல ஆரம்பி ஏற ஆரம்பிக்கலாம் இல்ல எனக்கு அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டியே கிடைக்கல க்ளவுட் கத்துக்கிறதுக்கு நான் ஒரு டெக்னிக்கல் சப்போர்ட் இன்ஜினியரா தான் ஒர்க் பண்றேன் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா எனக்கு ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை நீங்க டெக்னிக்கல் சப்போர்ட்டா இன்ஜினியராவே ஒர்க் பண்ணுங்க பட் பேரலா இந்த மாதிரியான இன்டர்ன்ஷிப் இந்த மாதிரியான இதுல கலந்துகிட்டு நீங்க என்ன பண்ணுங்க க்ளவுட லேர்ன் பண்ணிக்கிட்டே இருங்க ஒரு 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 குறிப்பிட்ட நேரத்தில் உங்களுக்கு ஒரு ஹெவியாக ஒரு நாலேஜ் நீங்கள் கெயின் பண்ணதுக்கப்புறமா அதை ப்ராக்டிக்கலாக அப்ளை பண்ணி பாருங்கள் ரெண்டு மூணு இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணி பாருங்கள் வித்தின் அ இயரில் உங்களால் அதுலேருந்து க்ளவுடுக்கு தாராளமாக மூவ் மூவ் ஆக முடியும் கண்டிப்பாக அதில் மாட்டு கருத்தே இல்லை ஹாய் தில்லை ஹலோ அப்துல் எப்படி நல்லா இருக்கு ஸோ இன்னைக்கு செஷன் ரொம்ப சூப்பராக போச்சு ஆக்சுவலி ஃபர்ஸ்ட் நான் சொல்லணும் ஆக்சுவலாக நீங்கள் நீங்கள் தான் சொன்னீங்கன்னு நினைக்கிறேன் யாரோ வந்து இந்த மாதிரி டவுட் கேட்கும்போது டிஸ்ட்ராக்ட் ஆகாதீங்க அப்படின்னு சொன்னீங்க சொன்னாங்க யாரும் தெரியல இல்ல நான் சொல்லல பட் வேற ஒருத்தவங்க சொன்னாங்க சூப்பரா இருந்தது இப்போ ஒரு கம்பெனில ஆன் பிரிமிஸ் அந்த கிளவுட் ரெண்டுமே யூஸ் பண்ணும் போது அதுக்கு வந்து அந்த அவங்களுக்கு <laughs> அதாவது <laughs> நான் சென்சிட்டிவ் டேட்டா வந்து க்ளவுட்ல இருக்கு சென்சிட்டிவ் டேட்டா வந்து ஆன் ப்ரிம்ல இருக்கு இப்ப எனக்கு ஒரு ஆப்ஷன் வேணும் என்னன்னா க்ளவுட்ல இருக்கிற டேட்டாவை எடுத்து நான் சர்ச் பண்ணும் அது வந்து ஒரு பை டைரக்ஷனா சர்ச்சா இருக்கலாம் அதாவது யூனி டைரக்ஷனில் சர்ச்சா இருக்க கூடாது அதாவது ஆன் ப்ரிம்ல இருந்து க்ளவுடு யாருமே சர்ச் பண்ணக்கூடாது ஆனா ஐ மீன் ஆன் ப்ரிம்ல இருந்து க்ளவுடை சர்ச் பண்ண முடியும் ஆனா க்ளவுட்ல இருந்து யாருமே ஆன் ப்ரிமேஸ் டேட்டாவை சர்ச் பண்ணக்கூடாது இந்த மாதிரி ஒரு ரெக்யூர்மெண்ட் இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க எப்படி பண்றது அதுக்குதான் வந்து ஆன் ப்ரிமேஸ் கேட்வே அப்படின்னு ஒன்று இருக்கு அது மூலமா 
நம்ம கிளவுட் ரிசோர்ஸ் கிளவுடையும் வந்து கிளவுட் ரிசோர்ஸ் ஐ மீன் கிளவுடில் இருக்கிற டேட்டாவையும் ஆன் ப்ரீமில் இருக்கிற டேட்டாவையும் நம்ம வந்து கனெக்ட் பண்ணிக்க முடியும் ஆக்சுவலாக ஸோ இதுக்கு ஒரு காமன் டீம் ஒருத்தங்க இருப்பாங்க அவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து இதை 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 இன்டகிரேட் பண்ணி அப்படி தான் வந்து இந்த 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 கேட்வே வழியாக தான் எல்லாமே ஒர்க் ஆகும் ஆக்சுவலாக அதுக்கு தான் ஆன் ப்ரீம் கேட்வே நீங்கள் கூகுளில் போட்டு பார்த்தீங்கன்னா சர்ச் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஆக்சுவலாக அப்துல் எனக்கு ஒரு சின்ன ரிக்வஸ்ட் நீங்க வாட்ஸ்அப்லயோ இல்ல நீங்க இந்த கொஸ்டினை கேட்டீங்கல்ல இந்த கொஸ்டினையும் எனக்கு இது மட்டும் நீங்க நீங்க இதுல போடுங்க ஏன்னா இதெல்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் ஆக்சுவலா இது மூலமா இன்னும் நிறைய பேருக்கு வந்து நிறைய ஒரு அவேர்னஸ் கிடைக்கும் ஓகே இது 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 இவ்வளவு இருக்கா அப்படின்றது ஸோ அதனால உங்களோட லிங்க் இன் ப்ரொஃபைலையும் இந்த கொஸ்டினையும் மட்டும் தயவு செஞ்சு போடுங்க இந்த சேட்ல போட்டாலும் சரி இல்ல வாட்ஸ்அப் குரூப்போட இதுல போட்டாலும் சரி தான் ஒரு <laughs> 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 மீடியா <laughs> 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 ஸ்லாக் எடுத்துக்கோங்களேன் ஸ்லாக் வந்து ஒருத்தர் டெவலப் பண்ணார் அந்த ஃபவுண்டர் வந்து டெவலப் பண்ணார் எதுக்காக டெவலப் பண்ணார்னா அவங்க இன்டர்னல் டெவலப்பர்ஸ் இருந்தாங்க அவங்கக்குள்ள கம்யூனிகேட் பண்ணுறதுக்காக அந்த ஸ்லாக்கை டெவலப் பண்ணாங்க பட் ஒரு கட்டத்தில் என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அவங்க டெவலப் பண்ண கேம் வந்து பாப்புலரிட்டி ஆகலை பட் அவங்க கூட இருக்கிற ஒருத்தர் ஐடியா கொடுக்குறாரு ஏன் நம்ம இந்த இந்த மாதிரி இந்த மாதிரியான ஒரு டூலில் ஏன் நம்ம வந்து சேஸா செவ டெவலப் ஐ மீன் சேல் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்கிறாரு சேஸா அப்போ அந்த ஸ்லாக் எடுத்து என்ன பண்ணுறாரு அவர் ஐ மீன் ஏன்னா அது ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு அதில் வந்து இன்ஸ்டன்ட் மெசேஜிங் பண்ண முடியும் உங்களால் டிஸ்கார்ட் யூஸ் பண்ணியிருக்கீங்களா நீங்கள் இல்லைங்க இல்லை ஓகே டிஸ்கார்ட் மாதிரி ஸோ இந்த மாதிரி அவங்க சொல்கிறாங்க அந்த அப்ளிகேஷன் அப்படியே ப்ராப்ளம் ஆகுது ஃபேமஸ் ஆகிடுச்சு ஆக்சுவலாக அப்படி ஒரு ஃபேமஸான ஒரு அப்ளிகேஷனாக நீங்கள் சொன்ன மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அது நமக்கு அந்த காஸ்ட்டையும் நம்மளால் அஃபோர்ட் பண்ண முடியும்னா நீங்கள் நம்ம ஏன் வந்து மூணு டெனட்லேயும் கூட அதை நம்ம ஹோஸ்ட் பண்ணி யூஸ் பண்ணக்கூடாது நமக்கு ரெவன்யூ வரக்கூடிய பட்ஜெட்டில் ஆமாம் ஆமாம் ஒரு பிளான் பிளான் இது ஓகே 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 தேங்க்யூ 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 ஸ்ரீ சூப்பராக இருக்குது யூடியூப் வீடியோஸ் அப்புறமும் இது ரொம்ப இன்னும் டீப்பாக அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்குது தேங்க்யூ மேம் தேங்க்யூ சார் ஓகே ஓகே தேங்க்யூ தேங்க்யூ இந்த ஃபீட்பேக்கை லிங்க்டின்ல எழுதினீங்கன்னா இன்னும் நிறைய பேர் பார்ப்பாங்க கண்டிப்பாக அவங்க இதை பார்த்து இன்ஸ்பயர் ஆகி இதில் ஜாயின் பண்ணுவாங்க இல்லைன்னா அவங்க ஏதோ ஒன்று நடக்கும் இல்லையா போது சோ அது எப்படி கரெக்ட்டா இந்த டீடைல் டீடைல்ஸ் வந்து ஆன் ப்ரீமிஸ்லயும் இந்த டீடைல்ஸ்லாம் வந்து கிளவுட்லயும் சேவ் ஆகணும் அவங்க எப்படி அதை வெச்சிருப்பாங்க எப்படி மேனேஜ் பண்றாங்க அதை மட்டும் கொஞ்சம் கிளியரா சொல்லுங்க ஓ ஓகே இப்போ இப்போ எந்த ஒரு அப்ளிகேஷனுமே நீங்க நீங்க ஆக்சஸ் பண்ணீங்கன்னு வெச்சுக்கோங்களா இப்போ சாதாரணமா www.google.com ல நீங்க ஐ மீன் Chrome ல போடுறீங்க அப்படினா இமிடியேட்டா அது போய் உங்க டிஎன்எஸ் போய் ரீச் ஆகி உங்க டிஎன்எஸ் ஐ மீன் உங்க ஐஎஸ்பி இருக்கு இல்லையா இன்டர்நெட் சர்வீஸ் ப்ரோடரோட ஐஎஸ்பி ஐ மீன் ஐஎஸ்பியோட டிஎன்எஸ் சர்வர் இருக்கு இல்லையா அங்கே போயிட்டு இந்த இந்த யூஆர்எல்லோட ஐபி அட்ரஸ் எங்க இருக்கு அப்படின்னு தேடும் அது உடனே நேராக போய் ரவுட்டர் வழியாக போய் நேராக போய் கலிஃபோர்னியாவில் இருக்கிற ஒரு ஒரு கூகுள் சர்வரை ரீச் பண்ணி அங்கிருந்து தான் உங்களுக்கு அது ஒரு வெப் சர்வர்
ஸோ வெப் சர்வர் அங்கே இருக்கிற டேட்டா ஃபை ஃபைலை எடுத்துகிட்டு இப்போ அந்த ஹெச்டிஎம்எல் ஃபைல் எடுத்துகிட்டு வந்து கொடுத்து உங்களுக்கு அந்த பேஜ் டிஸ்பிளே ஆகுது கரெக்டாக அப்போ இது எந்த சர்வர்லேருந்து எப்போ வருது அப்படிங்கிறது நம்ம பார்க்க முடியாது அப்போ அதுக்கு மேலே என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா நம்மளை மாதிரியே வேர்ல்டு ஃபுல்லாக நிறைய யூசர்ஸ் வந்து கூகுள் டாட் காம் ஆக்சஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அப்போ அதை வந்து ஒரு லோட் பேலன்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அதே மாதிரி தான் நீங்கள் ஃப்ளிப்கார்ட்டோட அப்ளிகேஷனை வந்து பார்த்தீங்கன்னா லோட் பேலன்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க எப்படின்னா ஒரு வெப் சர்வர் வச்சு இந்த ரிக்வஸ்ட்டு இங்கே தான் போகும் ஒரு 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 அல்காரதம் பண்ணியிருப்பாங்க எப்படின்னா ஒரு அஞ்சு வெப் ஃப்ரண்ட் அண்ட் சர்வர் இருக்குன்னா உங்களோட ரிக்வஸ்ட்டு ஒரு பத்து பத்து ரிக்வஸ்ட்டு டபிள்யூஎஃபி ஐ மீன் வெப் ஃப்ரண்ட் அண்ட் சர்வர் ஃபஸ்ட்டுக்கு போகுதுன்னா அடுத்த பத்து ரிக்வஸ்ட்டு ரெண்டாவது வெப் சர்வருக்கு போகும் அடுத்த பத்து ரிக்வஸ்ட்டு வந்து மூணாவது வெப் சர்வருக்கு போகும் இப்படியே வந்து ஒரு சைக்கிளாக இருந்துகிட்டே இருக்கும் இது ஒரு அல்காரதம் அங்கேருந்து அப்ளிகேஷன் வந்து எங்கே ஹோஸ்ட் ஆகிருக்குன்றத போய் அதை ரீச் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வரும் ஃப்ரண்ட் அண்ட் மேபி மோஸ்ட்லி வந்து ஆன் ப்ரீமில் அவங்க ஹோஸ்ட் பண்ணி வச்சுருக்கலாம் அந்த ரிக்வஸ்ட்டை சர்வ் பண்ணுறதுக்கு ஸோ ஒரு ஃப்ரண்ட் அண்டு அடுத்தது ஒரு அப்ளிகேஷன் சர்வர் அப்ளிகேஷன் பண்ணுறதுக்கு இது எல்லாம் ஸ்டோர் ஆகிருக்கிற இடம் ஒரு டேட்டா பேஸ் சர்வர் ஸோ இப்போ க்ளவுடில் வந்து இதுக்கு அடுத்தது அட்வான்ஸ்டாக சர்வர்லெஸ் கம்ப்யூட்டிங் வந்துகிட்டு இருக்கு பட் அதை பற்றி நான் என்ன இன்னும் லேட்டாக உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் கண்டிப்பாக இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சிச்சா இது ஆ புரிஞ்சது நம்ம கொடுக்குற இன்புட் ஒன்று ஒன்றும் ஒரு ஒரு வெப் சர்வர் எடுத்துக்கும் அது வந்து எந்த ஆன் ப்ரீமிஸ்டா இல்லை க்ளவுடா அங்கே ஸ்டோர் ஆகிற மாதிரி அது பார்த்துக்கும் அப்படின்ட்டு என்னோடீங்க <laughs> 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 தான <laughs> 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 அதை நீங்க எவ்வளவு நாள் டெஸ்ட் பண்ணி டெப்ளாய் பண்ணீங்க நம்ம ப்ரொடக்ஷன் கொண்டு வரதுக்கு உங்களுக்கு எவ்வளவு நாள் ஆச்சு அதை ஃபோர் மந்த்ஸ் ஆயிடுச்சா ஓகே நீங்க வந்து ஆன் பிரிம்ல பண்ணிட்டீங்க கரெக்டா பண்ணிட்டீங்க இப்ப நான் வந்து கிளவுட் வச்சிருக்கேன் இப்ப நான் அந்த ஃபியூச்சரை பார்த்த உடனே என்னோட அப்ளிகேஷன் அடி வாங்குது வேர்ல்டு வைடா அப்ப நான் என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னா என்னோட டீம் கிட்ட சொல்லுவேன் பாரு நம்ம காம்படிட்டர் இந்த மாதிரி ஒரு இது போட்டிருக்காரு அதான் தெரிஞ்சிடும் இல்லையா அவங்களுக்கு அனலிட்டிக்ஸ்ல தெரிஞ்சிடும்ல நம்ம ஏன் டவுன் ஆகிறோம் அப்படின்ட்டு அப்போ உடனே ஓகே இந்த ஃபீச்சர் அவங்க ஆட் பண்ணியிருக்காங்க அதனால நம்ம நம்ம அப்ளிகேஷன் அடி வாங்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போ நம்ம டீமை கோர் டீம் இருக்கு இல்லையா நம்ம அந்த டீம்கிட்ட நம்ம சொல்லுவோம் ஆர்என்டி டீம்கிட்ட ஏன் இந்த அப்ளிகேஷனை ரெடி பண்ணுங்க அப்படின்னு அப்போ அவங்க ரெடி பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இப்போ நீங்கள் கிளவுடில் மென் ஆன் ப்ரீமில் வந்து உங்களுக்கு வந்து அந்த அந்த ஃபீச்சரை ரெடி பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் எக்ஸ்ட்ராவாக ரெண்டு சர்வரை நீங்கள் ப்ரொக்யூர் பண்ணியிருப்பீங்க வாங்கியிருப்பீங்க அப்போ அதுக்கேற்ற மாதிரி உங்கள் ரிசோர்ஸை ஹையர் பண்ணியிருப்பீங்க கரெக்டாக அந்த அப்ளிகேஷன் டெவலப்பர் ஒரு ஒரு அந்த அந்த ஃபீச்சரை டெவலப் பண்ணுறதுக்கே ஒரு அஞ்சு அஞ்சு டெவலப்பர்ஸ் ஹையர் பண்ணியிருப்பீங்க கரெக்டா அது கொஞ்சம் டைம் எடுத்துருக்கும் அப்போ அதுக்கு ஆறு மாதத்துக்கு முன்னாடியே நீங்கள் பிளான் பண்ணியிருப்பீங்க இந்த ஃபீச்சரை கொண்டு வரதுக்கு இன்றைக்கி இந்த ஃபீச்சரை நீங்கள் ப்ரொடக்ஷனில் போட்டிருக்கீங்கன்னா அதோட ஒர்க்கு ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னாடியே டெவலப் ஆயிருக்கும் ஆன் ப்ரீமில் கரெக்டா ஆனால் எனக்கு அந்த சர்வரை வாங்க வேண்டியது இல்லை எதுவுமே பண்ண வேண்டியதில்லை அந்த ஃபீச்சரை நான் வந்து ஏற்கனவே இந்த க்ளவு க்ளவுடில் இருக்கிற ஏதோ ஒரு இன்வ இன்ஹவுஸ் சாஃப்ட்வேரையோ இல்லை ஒரு தேர்ட் பார்ட்டி சாஃப்ட்வேரையோ இன்டகிரேட் பண்ணுறது மூலமாக அந்த ஃபீச்சரை என்னால் எனபிள் பண்ண முடிஞ்சதுன்னு வச்சுக்கோங்க வித்தின் ஃபிஃப்டீன் டேஸில் என்ன எனபிள் பண்ண முடிஞ்சதுன்னா ஆன் ப்ரீமை விட ஃபாஸ்ட்டாக எனக்கு இங்கே சர்வருக்கு நான் வந்து ப்ரொக்யூர்மெண்ட்டுக்கு நான் வெயிட் பண்ண லைசன்ஸு சர்வர் வாங்கணுன்னா அதுக்கு ஒரு காஸ்ட் ஆகும் ஒரு இருபதாயிரம் டாலர் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோங்க மேனேஜ்மெண்ட் வந்து எதுக்கு இந்த சாஃப்ட்வேரு இது எதுக்கு வாங்குறீங்க இது இப்போ ஏன் வாங்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களை டிலே பண்ணலாம் லைசன்ஸுக்காக கொண்டு <laughs> நான் ஏற்கனவே உங்களோட டாமினேட்டாக இருக்கேன் இண்டஸ்ட்ரியில் அப்படின்னா உங்களை ஈஸியாக நான் என்னால் பீட் பண்ணிட முடியும் நான் க்ளவுடில் ஹோஸ்ட் பண்ணியிருக்கும் போது ஓகேவா அரவிந்த் ஆ புரியுது ஆனால் நீங்கள் உங்களால் இதை பார்த்து ரெஃபரன்ஸ் பண்ணி அனுப்பிடுற என்
மேபி நான் என்னோட ஃபீசிபிலிட்டி டீம் வந்து கரெக்டாக பார்க்குறாங்க இல்லை இதை விடையே சூப்பராக நம்மளால பண்ண முடியும் இந்த ஃபீச்சரை நான் அந்த இதெல்லாம் ஒரு ஃபீச்சர் இல்லை இதை விட நான் பண்ண முடியும்னு நினச்சி பண்ணிட்டாங்கன்னா இதை விட அட்வான்ஸ் சாஃப்ட்வேர் வந்து மேபி இப்போ ஏடபிள்யூஸில் வந்து ஒரு ஃபீச்சர் கொடுத்துருக்குறாங்க ஒரு அட்வான்ஸ் ஃபீச்சர் கொடுத்துருக்காங்க அது வந்து ஆன் ப்ரீமில் இல்லை அப்போ அதை நீங்கள் இன்னோசாக டெவலப் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ நாள் ஆகும் வச்சுக்கலாம் ஆ இப்போ நீங்கள் இப்போ இப்போ என்விடியா எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் என்விடியா பிளாக்வெல்னு ஒரு சிப்பு ஒரு சிப்பை ரெடி பண்ணுறதுக்கு கிட்டத்தட்ட ஃபார்ட்டி பில்லியன் டாலர்ஸ் ஆர்என்டி இன்வெஸ்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறாங்க ஆர்என்டிக்காக அந்த சிப்பை ரெடி பண்ணுறதுக்கு அவங்க இன்வெஸ்ட் பண்ண அமௌண்ட்டை நீங்கள் ஜென்சன் வாங்க ரீசெண்டாக ஒரு வந்து ஒரு ஒரு பேட்டியில் கூட சொல்லியிருப்பார் கிட்டத்தட்ட ஃபார்ட்டி பில்லியன் டாலர்ஸ் ஒரு கம்பெனியோட மொத்த நீங்கள் மார்க்கெட் வேல்யூவே அவ்வளோ தான் இருக்கும் ஃபார்ட்டி பில்லியன் டாலர்ஸ் கேன்வாவோடதெல்லாம் அவ்வளோ தான் இருக்குது ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் பில்லியன் டாலர்ஸ் நினைக்கிறேன் ஒரு கம்பெனியோட ஒரு கம்பெனியோட மொத்த மார்க்கெட் வேல்யூவே வந்து ஒரு சின்ன சிப்பு டெவலப் பண்ணுறக்காக இன்வெஸ்ட் பண்ணுறாங்கன்னா அந்த மாதிரிலாம் கம்பெனிலாம் இருக்கும்போது நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்கள் இப்போ இப்போ ஏடபிள்யூஎஸ் ஐ மீன் அமேசானோட ஒரு நெட்டு ரெவன்யூன்னு நினைக்கிறேன் ஒரு வருஷத்துக்கே பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் பில்லியன் டாலர்ஸ் ஏடபிள்யூஎஸ்ஆல மட்டுமே உங்களுக்கு நைன்டி பில்லியன் டாலர்ஸ் அவங்க ஏர்ன் பண்ணுறாங்க அப்போ அவங்களால வந்து ஒரு ஃபீச்சரை ஈஸியாக போட்டு டெஸ்ட் பண்ணி மற்றவங்களோட ஏன் கொடுக்க முடியாது அப்போ நம்ம ஒரு ஆண் பிரிமில் இருக்கும்போது நம்ம அது எப்படி நம்ம அதை நம்ம டெவலப் பண்ணுறதுக்குள்ளே நீங்கள் டிபெண்டன்சி இருக்குல்ல இப்போ நீங்கள் ஒரு ஆண் பிரிம் ஒரு நீங்கள் பெரிய பெரிய நீங்கள் கம்பெனியாக இருந்தால் கூட நீங்கள் ஒரு பெரிய மல்டிநேஷனல் கம்பெனியாக இருந்தால் கூட நீங்கள் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரை எல்லாம் டெவலப் பண்ணால் கூட பீப்புள் டிபெண்டன்சின்னு இருக்கு இல்லையா அவங்க நீங்கள் ஒரு டீம் கூட டிபெண்ட் ஆகணும் இல்லையா அவங்கள உங்களோட அப்ளிகேஷன் டீம் இருக்குது திடீர்னு நாலு பேர் பேப்பர் போட்டு போயிட்டாங்க அவங்கள மேனேஜ் பண்ணணும் எவ்வளோ பெரிய செயின் ஆஃப் இது இருக்கு இல்லையா ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருக்குல்ல நமக்கு ஸோ எப்படி நீங்கள் பார்த்தா கூட ஆன் ப்ரம் ஐ மீன் க்ளவுடை அடிச்சுக்கிறதுக்கு ஆன் ப்ரம்மால் முடியவே முடியாது பட் சினாரிய பேஸ் தான் இப்போ இந்த கார் மேனுஃபேக்சரிங் பிளான்ட் மாதிரி வேற ரெக்யூர்மெண்ட்டே கிடையாது நீங்கள் க்ளவுடுக்கு கிட்டே போக முடியாது ஏன்னா போட்டிங்கன்னா அவங்க டேட்டா போயிடும் அப்படின்னா எனக்கு ஆறு மாதமா ஆறு வருஷமா ஆனால் கூட பரவாயில்ல நான் பொறுமையாக டெவலப் பண்ணால் கூட பரவாயில்ல எனக்கு என்னோட டேட்டா ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் நான் அதனால் வெளியே போகல நான் இன்னோசாவே டெவலப் பண்ணுறேன் அந்த சினாரியில நீங்க கண்டிப்பா ஆன் பிரிமில் தான் யூஸ் பண்ணுவீங்க ஓகேவா உங்க உங்க क्वेश्चन கரெக்ட்டா ஆன்சர் பண்ணிட்டேனா ஆ புரியுது ஓகே அரவிந்த் அப்படி ஓகே ஓகே அரவிந்த் சார் கேக்குதா சார் ஆ கேக்குது சார் சொல்லுங்க ஆல்மா சார் அந்த நம்ம லேர்னிங் ஆப்ஜெக்டிவ்ஸ்ல லாஸ்ட் ஆர் இஸ் கஃப் டிபெண்டன்சி ஆன் சிங்கிள் க்ளௌட் ப்ரொவைடர் அப்படிங்கறது இல்ல சார் அந்த பார்ட் மட்டும் கொஞ்சம் ஷார்ட் அண்ட் ஸ்வீட் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணா நல்லா இருக்கும் ஓகே நான் அதுக்கு ரெண்டு மூணு சினாரியோ நான் உங்களுக்கு அந்த இடத்துல சொன்னேன் நினைக்கிறேன் அதாவது இப்போவும் நான் மறுபடியும் சொல்கிறேன் இப்போ நீங்கள் அஜூர் யூஸ் பண்ணுறீங்க இல்லை ஜி ஜிசிபி யூஸ் பண்ணுறீங்க இல்லை ஏதோ ஒரு ஈவன் ஆன் பிரிமே எடுத்துக்கோங்களேன் ஏதோ ஒரு ஒரு டனண்டை நீங்கள் ஒரு நம்பிக்கிட்டு இருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரே ஒரு இதை மட்டும் நம்பிக்கிட்டு இருக்கீங்கன்னா இப்போ நீங்கள் ஒரு அஜூரில் மட்டுமே யூஸ் பண்ணியிருக்கீங்க அஜூரில் நாளைக்கு ஏதோ மைக்ரோசாஃப்ட்டுக்கு ஒரு ப்ராப்ளம் ஆகிடுச்சு டோட்டலாக அஜூர் வந்து கலாப்ஸ் ஆகிற மாதிரி இருக்குது அப்படின்னா நடக்கலாம் இல்லையா எதுவும் நடக்க முடியாதுன்னு நம்ம சொல்ல முடியாது இல்லை கூகுளுக்கு ஏதோ விட ஆகிடுச்சு அப்போ உங்களோட பிஸ்னஸே டோட்டலாக படுத்துடும் அவ்வளோதான் ஸோ அதனால தான் வந்து ஒரு சிங்கிள் டேலண்ட்டை நம்பக்கூடாது சிங்கிள் சிஎஸ்பியை நம்பாதீங்க இல்லை சிங்கிள் ஹோஸ்டிங்கை நம்பாதீங்க அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் சரி ஓகே சார் பட் ஆ புரிஞ்சு சார் பட் இப்போ நீங்க சொன்னீங்கல்ல இப்போ வர மேக்ஸிமம் ஸ்டார்ட் அப்ஸ் எல்லாம் வந்து கிளவுட் யூஸ் பண்ற மாதிரி கூட நிறைய பெனிஃபிட்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு இப்போ ஸ்டார்ட் அப் யூஸ் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்றாங்க அப்படின்னா ஸோ அவங்களோட பேசிக் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப்படிங்கறது பாத்தீங்கன்னா அவங்க ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லா அந்த கிளவுட்லயே அவங்களால இன்வெஸ்ட் பண்ண முடியாது இல்லை ஆக்சுவலா ஸோ பிசிக்கல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டும் இருக்கும் அண்ட் சாஃப்ட்வேர் அந்த நெட்ஒர்க்கிங் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டும் இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி பேசிஸில் பார்க்கும்போது நம்ம சிங்கிள் க்ளவுட் ப்ரொவைடராக பேஸ் பண்ணி இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறப்போ நம்ம அந்த ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் ஆஃப் த எப்படி சொல்கிறது அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டில் நம்ம நம்மளோட அதாவது நம்ம இருக்கிற டேட்டாவோட 
நமக்கு ஒரு நம்ம அதாவது நீங்க சொன்ன மாதிரி நம்ம கரெக்டா எல்லாமே மேனேஜ் பண்ணும் அப்படின்னா சோ நம்ம மல்டிபிளா மேனேஜ் பண்ற மாதிரிதான் இருக்கணும்னு சொன்னீங்கல்ல சோ அஸ் அ ஸ்டார்ட் அப்பா நமக்கு அந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் வரும்போது நம்ம எதை ப்ரிஃபர் பண்ணணும்னு கேக்குறேன் இப்ப நம்ம டேட்டா ப்ரைவசிக்காக நம்ம அந்த மாதிரி நம்ம சர்வீஸ்க்காக நம்ம டபுள் இதை ப்ரொவைட் நம்ம அதை ப்ரிஃபர் பண்ண முடியுமா இல்ல டேட்டாஸ் அதெல்லாம் தாண்டி நம்மளோட பர்சனல் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் என்னவோ அதை ப்ரிஃபர் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு கேக்குறேன் இல்லை இப்போ உங்களோட ரெக்குயர்மெண்ட்டை பொறுத்து தான் வச்சுக்கோங்களேன் உங்களோட ரெக்குயர்மெண்ட் வந்து இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு ஹெல்த் கேரில் வந்து யாருமே பண்ண முடியாத ஒரு பயங்கரமான ஒரு ரெவல்யூஷனரியான ஒரு கேன்சருக்கு கேன்சருக்கு வந்து பயங்கரமான ஒரு ட்ரீட்மெண்ட்டு ஒரு ஒரு சொல்யூஷனாக உங்களோட ஹெல்த் கேர் கம்பெனி வந்து ரெடி பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எப்படின்னா கேன்சர் ஒரு கேன்சர் பேஷண்ட்டுக்கு எப்படி ட்ரீட்மெண்ட் கொடுப்பாங்கன்னு உங்களுக்கு தெரியும் கீமோதெரப்பி கொடுப்பாங்க கெமிக்கல் இன்ஜெக்ட் பண்ணுவாங்க அது போய் என்ன பண்ணும் நல்ல செல்லையும் டபிள்யூபிசியும் போய் கீழ் பண்ணிடும் இல்லையா அது கேன்சர் செல்ல மட்டும் இல்ல டபிள்யூபிசியும் கீழ் பண்ணிடும் அதனாலதான் அவங்களுக்கு முடி கொட்டுறது அது மாதிரி நிறைய அந்த கேன்சர் பேஷண்ட்டுக்கு அந்த ஹியூமோ ஹியூமோ தெரப்பி கொடுத்ததுக்கு அப்புறமே இந்த மாதிரி இன்சிடென்ட் நடக்கிறதுக்கு காரணமே அதுதான் சோ அப்படி பண்ணாம நீங்க என்ன பண்றீங்கன்னா நீங்க ஒரு எம்எல் ஒரு மிஷின்ல நீங்க ஒரு இல்லையோ ஏதோ ஒரு 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 பயங்கரமான ஒரு ஒரு ஏஐ டூல நீங்க ரெடி பண்ணிட்டீங்க ஜென ஜென்ரேட்டிவ் ஏஐ டூல ரெடி பண்ணிட்டீங்க அது என்ன பண்ணுதுன்னா டேட்டா ஃபுல்லா எடுத்து பயங்கரமா டெவலப் பண்ணி நீங்க அதுக்கு ஒரு சொல்யூஷன் ரெடி பண்ணிருக்கீங்க அது வந்து ஒரு சீக்கிரட்டான ஒரு டேட்டா கரெக்டா வேற யாருக்காவது வேற ஒரு கம்பெனிக்கு தெரிஞ்சிச்சுன்னா அதை எடுத்துருவாங்க அவங்க அதை எடுத்து அவங்க பண்ணிட முடியும் அவங்களும் அதை பண்ணிட முடியும் அவங்களாலயும் அதை பண்ண முடியும் அவங்க உங்களோட அதிகமா இன்வெஸ்ட் பண்றதுக்கான இது இருக்கு அவங்கள்ட்ட கெப்பாசிட்டி இருக்கு அப்ப இந்த சினாரியோல நீங்க கண்டிப்பா ஆன் பிரிம் தான் நீங்க யூஸ் பண்ணணும் சோ உங்களோட ரெக்யூர்மெண்ட்டை பொறுத்து தானே தர் இப்போ நீங்கள் ஒரு சோஷியல் மீடியா பிளாட்ஃபார்ம்னா அதில் என்ன டேட்டா இருக்குது போகுது எல்லாமே கஸ்டமர் எல்லாமே யூசர் டேட்டா தானே இப்போ நான் ஒரு போஸ்ட் போடுறேன் எங்கள் ஊர்லேருந்து நான் வந்து டீ டீ கடையில் உட்காந்து நான் வந்து பாருங்கள் இந்த காஃபி ஷாப்பில் இருந்து பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு போஸ்ட் போடுறேன் இது சென்சிட்டிவ் டேட்டாவா இல்லை இல்லை ஸோ நம்ம பர்சனல் டேட்டா எதுவும் சேஞ்ச் ஆகாத அளவுக்கு நம்ம எந்த டேட்டா வச்சுக்கலாம் நம்ம கிளவுட் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சார் கண்டிப்பா கண்டிப்பா இப்போ நீங்க ஃபேஸ்புக் நம்மளோட பர்சனல் லைஃப்ல நம்மளோட ஐ மீன் நம்மளோட கஸ்டமர்ஸோட பர்சனல் இன்ஃபர்மேஷன்ல இல்ல அவங்களோட செக்யூர்ட் பர்சனல் இன்ஃபர்மேஷன்ல எந்த ஒரு சேஞ்சஸும் ஆகாத வரைக்கும் நம்ம கிளவுட் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் கண்டிப்பா கண்டிப்பா இப்ப நீங்க இன்னும் ஒரு கேள்வி கேட்கறேன் இப்ப நீங்க பேஸ்புக்லயும் ஒரு உங்க யூசர் ப்ரொஃபைல் இருக்கு ஸ்டேட் பேங்க்லயும் நீங்க அக்கௌண்ட் வச்சிருக்கீங்க அதுலயும் ஒரு யூசர் ப்ரொஃபைல் இருக்கு இதுல எது செக்யூர்டு எது எது சென்சிட்டிவ் டேட்டா எது நான் சென்சிட்டிவ் டேட்டா சோ அதான் சார் எஸ்பிஐ இப்போ நம்ம பேங்க் அக்கௌண்ட்டும் Facebook அக்கௌண்ட்டும் ஒண்ணு கிடையாது இல்ல சோ கிடையாது இல்ல அப்போ இல்ல இதுல எது சென்சிட்டிவ் எது நான் சென்சிட்டிவ்னு கேக்குறேன் நான் உங்ககிட்ட சென்சிட்டிவ் அப்படினா நம்ம பேங்க் அக்கௌண்ட் தான் அக்கௌண்ட் தான் சென்சிட்டிவ் அப்ப அது ஆன் பிரீமியம்லயும் இருக்கும் இல்ல அது ரொம்ப செக்யூர்டான ஒரு என்வாயர்மென்ட்ல எஸ்பிஐ வச்சிருப்பாங்க இது Facebook கிளவுட்ல ஹோஸ்ட் பண்ணிருப்பாங்க அவங்களுக்கு அத பத்தி ஒண்ணு இல்ல பெருசா ஒண்ணு இல்ல انا பட் அதுவும் செக்யூர்டா தான் இருக்கும் ஏன்னா யூசர் இன்ஃபர்மேஷன் நம்ம நம்ம சைன் பண்ணும்போது ப்ரைவசி நம்ம சைன் பண்றோம் இல்லையா டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன்ஸ் நான் உங்க டேட்டாவை நான் எடுக்க மாட்டேன் நீங்க சொல்லும் போது நானும் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சாட்ல போட்டேன் நினைக்கிறேன் அந்த எக்ஸாம்பிள் என்ன சொல்லி இருந்தேன் அப்படின்னா இப்ப நம்ம ஏடிஎம் கார்டுன்னு ஒண்ணு எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா இப்ப நம்ம ஆக்சுவலி இப்ப என்கிட்ட ஆன் ப்ரமைஸும் இருக்கு அண்ட் வந்து கிளவுடும் இருக்கு அப்போ எனக்கு டேட்டா வந்து நான் காம்பேக்டா ஸ்டோர் பண்ணும் அப்படின்னா ஐ கேன் சேவ் மை ஏடிஎம் சிக்ஸ்டின் ஜிட் நம்பர் வந்து நான் இதுல சேவ் பண்ணிக்கலாம் கிளவுட்ல பணம் <laughs> 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 அது டிலே ஆயிட்டு இருந்துச்சுன்னா அப்போ உங்க அப்ளிகேஷன் யாரும் யூஸ் பண்ண மாட்டாங்களே ஏடிஎம் உங்க கடை யாரும் யூஸ் பண்ணுவாங்க அவங்க இன்னொரு பேங்கிங் சிஸ்டத்துக்கு போயிடுவாங்க இல்லையா சோ அதனால அதுக்கேத்த மாதிரியான ஒரு சொல்யூஷன் உங்களால டிரைவ் பண்ண முடிஞ்சதுன்னா பட் நான் சொல்றேன் நான் என்ன கேக்குறேன்னா சோ நம்ம டேட்டாவை இப்படி டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணிக்கலாம்ல அப்படிங்க கேக்குறேன் ஆ பண்ணிக்கலாம் தாராளமா பண்ணிக்கலாம் ம் உங்களால அந்த நீங்க கொடுக்கிற சொல்யூஷன் வந்து கஸ்டமர் இப்போ 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 நீங்க
ஏத்தான் இல்ல செகண்ட்ஸ்ல ரெஸ்பான்ஸ் ஆக மாட்டேங்குது என்ன பண்ணுவீங்க வேற வழியே கிடையாது கிளவுடுக்கு தான் போவீங்க திருப்பி ஆமா இதே ஆன் பிரிமியர்ஸ்ல வச்சிருந்தாங்கன்னா நெட்ஃபிளிக்ஸ்னு ஒரு பிராண்ட் இருக்கிறதே எல்லாரும் மறந்து போயிருப்பாங்க என்னைக்கோ ரெண்டாயிரத்தி எட்டுலயே அவங்க சாம்ராஜ்யம் க்ளோஸ் ஆயிருக்கும் நெட்ஃபிளிக்ஸ் போயெல்லாம் வேற யாராவது அடிச்சு மேலே வந்து இருப்பாங்க இன்னைக்கு ஸோ அப்போ கிளவுடோட பெனிஃபிட் அவங்க இன்னைக்கு இவ்வளவு பெரிய ஒரு சாஸ் ஸ்ட்ரீமிங் கம்பெனியா இருக்காங்க சரிங்க தேங்க் யூ நானும் <laughs> சோ இப்ப வந்து எனக்கு அதுல என்ன டவுட்னா இப்ப ஏஐல வந்து அதாவது ஏஐ வந்து நம்ம பண்ணி நம்பி நம்ம வந்து ஒரு மெடிசன்ல வந்து நம்ம போய் இறங்க முடியாது சார் ஃபீல்ட்ல ஏஐ நம்பினா எப்படி எப்படி கேக்குறீங்க அதாவது அது சொல்யூஷன் வந்து என்னன்னா இப்ப வந்து இப்ப நம்ம ஒரு டேட்டா வந்து சாட் ஜிபிடி இப்ப போட்டு எடுக்கறோம்னா இப்ப நான் கொடுத்த ஒரு டேட்டாவும் அதே சேம் டேட்டா என் ஃப்ரெண்டும் வந்து கொடுத்தாங்க எனக்கு வந்து ரிசல்ட் வந்து வேற வேற மாதிரி வருது சார் எல்லாம் அப்படிதான் அவங்க டெவலப் பண்ணிருக்காங்க என்னன்னா நீங்க பத்து தடவை நீங்க ஒரே இதை கொடுத்தா கூட பத்து தடவையும் அது டிஃப்ரெண்டா தான் உங்களுக்கு கொடுக்கும் சாட் ஜிபிடி என்ன <laughs> 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 ஜென்ரேட்டிவ்ரான் <laughs> ஜெனரேட்டிவ் ப்ரீ ட்ரைண்ட் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் அதாவது நம்ம கொடுக்குற டெக்ஸ்ட் அதுவே கற்றுக்கிட்டு இன்டெலிஜென்டா திருப்பி நம்ம நம்ம கேட்குறக்கு டெக்ஸ்ட்டுக்கு அது ஆன்சர் பண்ணுற ஒரு மாடல் அது அவ்வளோதான் ஒரு ஒரு ஏ ஜென்ரேட்டிவ் ஏ மாடல் அவ்வளோதானே தவிர அப்போ அதுக்கு நீங்கள் இன் ஃபீட் பண்ணால் மட்டும்தான் அது அதுலேருந்து எடுத்து சொல்ல முடியும் அதுக்கு அதுக்கு தானாக அதுக்கு சொல்ல முடியாது அதே மாதிரி இப்போ நீங்கள் கேட்குற கொஸ்டினில் நீங்கள் லார்ஜ் அமௌண்ட் ஆஃப் ஹெல்த் கேர் இப்போ ஒரு 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 லட்சம் கேன்சர் பேஷண்ட்டோட டேட்டாவை எடுத்து நீங்கள் ஃபீட் பண்ணிங்கன்னா மட்டும்தான் அதுலேருந்து அது அதை ரீட் பண்ணி ஓகே இவருக்கு இப்படி இருந்துச்சா இவர் அறுபத்தி ஏழு வயசில் இறந்து போயிருக்காரு இவர் ஐம்பத்தி ஏழு வயசில் இறந்து போயிருக்காரு இவர் இருபத்தி எட்டு வயசுல இறந்து போனார் அவர் பதினாலு வயசுல இறந்து போனார் இப்படி ஒவ்வொருமே கே கேன்சர் பேஷண்ட் தான் ஒருத்தர் வந்து பிளட் கேன்சர் ஒருத்தர் வந்து லங் கேன்சர் ஒருத்தர் வந்து குடல் கேன்சர் இந்த மாதிரி வாய் வாயில் அந்த மாதிரி வந்திருக்கு மவுத் கேன்சர் இந்த மாதிரி ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரி இருக்குன்னா இந்த மொத்த டேட்டாவே நீங்கள் ஃபீட் பண்ணால் மட்டும்தான் அந்த பேஷண்டோட டேட்டா ஃபுல்லாக ஃபீ ஃபீட் பண்ணுறீங்க அதாவது அவங்களோட அப்சர்வேஷன் மூணு வருஷம் நீங்கள் அப்சர்வ் பண்ணியிருக்கீங்க அந்த பேஷண்டோட டேட்டாவை அதை எல்லாத்தையும் எடுத்து மொத்தமாக நீங்கள் ஃபீட் பண்ணும்போது அதை தான் அது ரீட் பண்ணும் அதை ரீட் பண்ணி ரீட் பண்ணி ரீட் பண்ணி ரீட் பண்ணி அது எல்லாத்தையும் அது டெஸ்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா மேபி அது உங்களுக்கு அதுக்கான ஆன்சர் அவங்களுக்கு கொடுக்கலாம் ஷுட் பி அப்படின்னு சொல்ல நான் மேபி அது உங்களுக்கு கொடுக்கலாம் ஆனால் கண்டிப்பாக அது கொடுக்குறதுக்கான வாய்ப்பு அது ஏன்னா நீங்கள் ஒரு லட்சம் பேஷண்ட்டோட டேட்டாவை நீங்கள் ஃபீட் பண்ணிங்கன்னா அது எப்படி கொடுக்காமல் இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் அது ஆல்ரெடி ஏற்கனவே இன்டர்நெட்டில் இருக்கிற டேட்டா பூரா எடுத்து ரீட் பண்ணிட்டு தான் இருக்குது ஸோ அப்போ அங்கே இருக்கிற ரிசர்ச் பேப்பர்ஸ் எல்லாத்தையுமே அது பண்ணிட்டு தான் இருக்குது அப்போ இது எல்லாத்தையும் மொத்தமாக எடுத்து போட்டு அள்ளி போட்டு அது அவ்வளோத்தையும் வந்து ஒரு மெஷின் லேர்னிங் ஆல்காரதம் மூலமாக எல்லாத்தையும் பண்ணி அதுக்கப்புறம் தான் நமக்கு அந்த மாதிரி ஒரு ப்ரிடிக்டிவ் 
லெமட்டைசேஷன் அது மாதிரி நிறைய இருக்கு அது என்ன நான் டீட்டெயிலாக நான் படிக்கல அதில் எம்எல்ல நிறைய டெக்னிக்ஸ் இருக்கு அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணி தான் அது வந்து அது வந்து நமக்கு வந்து ரிசல்ட்டை கொடுக்குறது அதே மாதிரி தான் நீங்கள் மேபி பர்டிகுலர் அதுக்கான ஒரு ஜென்ரேட்டிவ் இப்போ வந்து சாட்ஜிபிட்டி வந்து மொத்தமாக எல்லாத்துக்கும் சேர்த்து பட் கேன்சர் ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு மட்டுமே ஒரு ஜென்ரேட்டிவை நீங்கள் டெவலப் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் தனியாக இன் ஹவுஸாக டெவலப் பண்ணாலும் சரி இல்லை க்ளவுட் வழியாக டெவலப் பண்ணாலும் சரி பட் அதுக்கு நீங்கள் ஃபீட் பண்ண டேட்டா அந்த டேட்டாவை நீங்கள் எங்கேருந்து எடுப்பீங்க எத்தனை ஹாஸ்பிட்டல் இருந்து நீங்கள் எடுப்பீங்க எல்லா ஹாஸ்பிட்டலும் உங்களுக்கு அந்த டேட்டா கொடுப்பாங்களா அப்படின்னு சொல்ல முடியாது அப்போ உள்ளோட டேட்டா செக்யூர் டேட்டா ஏன்னா அவங்க பேஷண்ட்டோட டேட்டா அவங்க வெளியே யாருக்கும் கொடுக்க முடியாது இல்லையா அப்போ அது அவங்க 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 தான் வச்சுருப்பாங்க அப்போ இது மாதிரி வேர்ல்டு வைடாக எவ்வளோ ஹாஸ்பிட்டல் இருக்குது சார் அவங்களோட அவங்க பேஷண்ட்ஸ் டேட்டா இருக்குது அப்போ அந்த டேட்டாவை எடுத்து நீங்கள் ஈஸியாக நம்ம ஆக்சஸ் பண்ணிட முடியாது அப்போ அந்த டேட்டாவெலாம் நீங்கள் கலெக்ட் பண்ணி அதுக்கப்புறமா அதை ஃபீட் பண்ணி அதை ஒரு சென்ட்ரலைஸ்டு சிஸ்டம் மூலமாக இப்போ எல்லாருமே வந்து ஒரு ப்ராஃபிட்டுக்காக தான் ஒர்க் பண்ணுறாங்க இல்லையா இப்போ ஒரு கேன்சர் ட்ரீட்மெண்ட் இன்றைக்கி யாராச்சும் ஒருத்தங்க கண்டுபிடிச்சிட்டாங்கன்னா அது ஒரு ரெவல்யூஷனரி ஐடியாவாக மாறிடும் ஒரு ரெவல்யூஷனரி சொல்யூஷனாக மாறிடும் அப்போ அந்த ஃபார்மாசூட்டிக்கல் கம்பெனிக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாரும் போட்டி போட்டு ஒவ்வொரு கவர்மெண்ட் வரைக்கும் போய் போட்டி போட்டு அவங்க அந்த சொல்யூஷனை வாங்குறதுக்கு முயற்சி பண்ணுவாங்க அப்ப அதை பில்லியன் ட்ரில்லியன் டாலர்ஸ்ல வந்து அது அந்த சொல்யூஷன் செயல் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு ஸோ அப்படிங்கும் போது அது அது ஒரு பெரிய ஒரு ஒரு விஷயம் அது எப்படி ஒரு சின்ன அளவுல இருந்து பண்ண முடியும்னு எனக்கு தெரியல ஆக்சுவலா இப்ப நான் உங்க கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் பண்ணிட்டேன் நான் நினைக்கிறேன் ஓகே பண்ணுவேன் சார் தேங்க்யூ இப்ப வந்து நீங்க பிளிப்கார்ட்னு ஒண்ணு சொல்லும் போது எனக்கு ஒன்னு தோணுச்சு பிளிப்கார்ட்ல வந்து நான் ஒரு வாட்ச் வாட்ச் ஆர்டர் பண்ண சார் ஓகே அப்ப வந்து வாட்ச் ஆர்டர் பண்ணனே அது டெலிவர் ஆயிடுச்சு ஆனா வந்து அடுத்த நாளே வந்து ஒரு ஸ்கேமர் ஃபோன் பண்ணி இந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு வாட்ச் ஆர்டர் பண்ணிருந்தீங்க இல்லையா அதுக்கு வந்து கார் உண்டிருக்கு அந்த மாதிரி கேட்டாங்க அது எப்படி சார் அதுக்கு இது வந்து ஆன் பிரிம் தான் சொல்றீங்க இந்த டேட்டா இல்ல ஆன் பிரிம் நான் சொல்ல நீங்க நமக்கு தெரியாது நம்ம அது ஒரு ஹைப்ரிட் என்வாயர்மென்ட் एक्चुअली Flipkartோடது ஆன் பிரிம் கிடையாது ஆன் பிரிம் கிடையாது லாஸ்ட் ஒரு ஹைப்ரிட் என்வாயர்மென்ட் ஆன் பிரிம் அவங்க வச்சிருக்காங்க பட் மூணு க்ளவுடும் வச்சிருக்காங்க பட் இப்போ உங்களுக்கு ஸ்கேமர் கால் பண்ணுங்கறது இப்போ நீங்க வந்து அது ஒரு பிக் டேட்டா அனலிசிஸ் தான் இப்போ நீங்க ஏதோ ஒரு கூகுள்ல நீங்க வந்து உங்களோட பாப்பாவுக்கு யாருக்கும் ஒரு டைப்பரை பத்தி தேடுறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு எல்லா ஃபேஸ்புக்ல சரி இன்ஸ்டாகிராம்ல எல்லாத்துலயும் உங்களுக்கு சைட்ல வந்து அது ரிலேட்டடான ஆட் தான் வருது அது உங்களோட உங்களை சர்ச்ச வச்சு அவங்க ப்ரெடிக்ட் பண்ணி உங்களுக்கு புஷ் பண்றாங்க புஷ் நோட்டிபிகேஷன் பண்றாங்க அதே மாதிரி ஒரு ஸ்கேமர் வந்து நீங்க எந்த அப்ளிகேஷனை எப்போ கிளிக் பண்ணீங்க இல்லை எது பண்ணீங்க அப்படின்னு நமக்கு தெரியாது நீங்க போற வழியிலே ஏதாவது இப்போ ஏதோ ஒன்று கிளிக் பண்ணும்போது இன்னொரு சைட்டை கிளிக் பண்ணிக்கலாம் இல்லை அதுல இருக்கிற ஆடை ஏதாவது கிளிக் பண்ணிருப்பீங்க ஸோ அப்போ உங்கள் டேட்டாவை அவங்க ப்ரௌசர் வழியாக அவங்க எடுக்க முடியும் எடுக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது அப்படி கூட எடுத்து உங்களுக்கு கால் பண்ணியிருந்துருக்கலாம் சார் அதுலேயே இன்னொரு டவுட் நீங்கள் சொன்ன ஆன்சர் இல்லையே சார் ம் இப்போ ஆக்சுவலி இப்போ எல்லாமே க்ளவுடு அந்த மாதிரி பேசிஸில் இருந்தாலும் இப்போ நம்ம அந்த மாதிரி எந்த ஒரு சைட்டும் கிளிக் பண்ணாமல் மெயின்டைன் பண்ணுறவங்களும் நிறைய பேர் இருக்காங்க கண்டிப்பாக இருக்காங்க அந்த மாதிரி இருக்கும்போதும் ஃப்ளிப்கார்ட்டில் நீங்கள் இதை ஆர்டர் பண்ணதுக்கு இவ்வளோ ஆஃபர் வந்திருக்கு அப்படின்னு அஃபீஷியலாக வராமல் இந்த தேர்ட் பார்ட்டி அந்த மொபைல் நம்பர்ஸ்ல இருந்து ஏன்னா இப்போ நமக்கு லிங்காக இல்லை எதனா வந்ததுன்னா நமக்கு வெப்சைட்ல இருந்து வருதுன்னு நம்ம சொல்லுவோம் பட் நம்ம பர்சனல் நம்பருக்கு இன்னொரு பர்சனல் நம்பர் மாதிரியே இருக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டென் டிஜிட் நம்பர் இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி எல்லாம் வரும்போது அது அப்போ நம்ம கிளவுட்ல டேட்டா ரீச் ஆகுதுன்னா சார் அப்படி சொல்ல முடியாது இப்ப நீங்க உங்க டேட்டாவை கிளவுட்ல இருந்து அந்த அந்த போன் நம்பர் டேட்டா வந்து கிளவுட்ல இருந்து எடுத்தாங்க அப்படின்னு நீங்க சொல்லுவீங்க நடந்தது <laughs> 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 கரெக்ட் அந்த பேப்பர் வந்து இவங்க என்ன சில சம் இது என் ஃப்ரெண்டுக்கு நடந்தது ஸோ அதனால எனக்கு இப்போ நீங்கள் சொன்ன ஞாபகம் அது பேப்பர் வந்து அவர் வந்து டஸ்ட் டஸ்ட்பின்ல இது பண்ணும்போது மிஸ் ஆயிருக்கு சார் அப்படி அதுல எல்லா இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கு வீட்டு அட்ரஸ்ல இருந்து மொபைல் நம்பர் என்ன பொருள் வாங்கிற எல்லாமே இருந்திருக்கு ஸோ
அதே மாதிரி இப்ப நீங்க ஒரு டேட்டா ஒரு போன் நம்பரை வாங்குறது வந்து நமக்கு ஒரு நாளைக்கு எவ்வளவு ஸ்கேம் கால்ஸ் வருது நம்ம திருப்பி ஒரு கேள்வி கேட்டோம் அப்படின்னா நீங்க இந்த நம்பர் உங்களுக்கு யார் கொடுத்தா அப்படின்னு கேட்டா உடனே கட் பண்ணிடுறாங்க இந்த நம்பர் அவங்களுக்கு எப்படி கிடைச்சிருக்கோம் சும்மா நீங்க ஒரு ரீசார்ஜ் எங்கேயாவது பண்ணா அங்க இருந்து அவங்க ஒரு நூறு ரூபாய்க்கு அந்த டேட்டாவை விற்கிறாங்க இந்த மாதிரியான ஸ்கேம் கால் ஐ மீன் டெலி டெலிமார்க்கெட்டிங் காலுக்கு வந்து ஜூலை தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் வருது எல்லாரும் இன்கம் டாக்ஸ் ஃபைல் பண்றாங்க அப்போ என்ன ஸ்கேமர்ஸ் என்ன அனுப்புறாங்க ஏன் பாருங்க உங்களுக்கு வந்து ரீஃபண்ட் இவ்வளவு முப்பதாயிரம் ரூபாய் வந்திருக்கு அதுக்கு நீங்க இந்த லிங்க் கிளிக் பண்ணுங்க அந்த மாதிரி தான் பண்றாங்க ஸோ ஒரு யூசர் பிஹேவியரை கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறம் அவங்களுக்கு க்ளோஸா இருக்கிற ஒரு ஒரு மெசேஜ அவங்க வந்து ஒரு ஃபிஷிங்கா யூஸ் யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க அப்படிதான் நான் நினைக்கிறேன் நீங்க சொல்ற மாதிரி கண்டிப்பா பிளிப்கார்ட் அந்த டேட்டாவை எடுத்து ஸ்கேமரு கொடுப்பாங்களானா கண்டிப்பா அதுக்கு வாய்ப்பு ரொம்ப ரொம்ப கம்மி அப்படி கொடுத்தாங்கன்னா அவங்க எதுக்கு அந்த பிசினஸ் ரன் பண்ணோம் அவங்களே ஸ்கேமிங் பண்ணிட்டு போலாமே முன்னேறி போயிட்டு இருப்பாங்க <laughs> 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 ஸோ அப்போ நீங்கள் அப்போ வேற வழி இல்லாமல் ஓகே டேட்டாவை காம்ப்ரமைஸ் பண்ணிவிட்டு உங்களோட இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரை க்ளவுடுக்கு போவீங்க அப்படி தான் எல்லா கம்பெனியும் போயிருக்காங்க இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா செவன்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் கார்பரேட் ஹேண்ட்லூவ் பண்ண முடியாது இல்லை சார் ஸோ அந்த மெயின்டெனன்ஸ் காஸ்ட் எல்லாம் நம்ம கம்பேர் பண்ணும்போது க்ளவுடே நமக்கு பெட்டராக தானே இருக்குது போயிட்டு <laughs> 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 போயிட்டு அவங்க இல்லை சினிமா தேட்டர் போகிறீங்க நீங்கள் அங்கே டிக்கெட் புக் பண்ணும்போது உங்கள் ஃபோன் நம்பர் கேட்குறாங்க நீங்கள் அங்கே கொடுக்குறீங்க அங்கேயே உங்கள் கதை முடிஞ்சது இல்லையா உங்கள் டேட்டா திருடப்பட்டாச்சுன்னு அர்த்தம் ஆமாம் அப்படி பார்த்தாலும் அப்படி தானே சார் ஆ அவ்வளோதான் பார்த்தீங்கன்னா பாயிண்ட்ஸ் கிடைக்கும் உங்களுக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பாயிண்ட்ஸ் கிடைக்கும் வந்துடும் ஆமாம் இப்ப நீங்க ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டோர்ல உங்களுக்கு பாயிண்ட் வேணும் அந்த பாயிண்ட் வச்சு நீங்க என்ன பண்ண போறீங்க இல்லையா அந்த பாயிண்ட் வந்து ஒரு வருஷத்துக்கே பாத்தீங்கன்னா பத்து ரூபா கூட வராது அந்த பாயிண்ட் வச்சு பட் நீங்க உங்க விலை மதிய முடியாத டேட்டாவை நீங்க அங்க கொடுத்துருக்கீங்க நம்ம குடுக்குறோம் நம்ம என்ன நமக்கு ஒரு ஆசையை தூண்டுறாங்க இல்லையா நமக்கு அந்த பாயிண்ட்ஸ்னு ஒரு ஆசையை தூண்டுறாங்க எப்படி ஓட்டர்ஸ் வந்து காசு கொடுத்து ஓட்டு போடுறாங்களோ கிட்டத்தட்ட அது மாதிரி தான் நம்மளும் இன்னும் யாராச்சும் பெண்டிங்ல இருக்காங்களா சிவசங்கர் வந்து ரொம்ப நேரமா வந்து வெயிட் பண்ணிருக்காரு நினைக்கிறேன் சார் ஒண்ணு இல்ல சார் இப்போ நம்ம ஆன்பிரம்ல சர்வர் ஹோஸ்ட் பண்ணிருக்க போய் என்னோட சின்ன எடுத்துக்கோங்க ஹெல்த் கேர்ல தான் ஒர்க் பண்ற ஒரு ப்ராஜெக்ட் என்னோட வந்து ஆன்பிரம்ல தான் இருக்கு ஒரு ரெக்யர்மெண்ட் வருது உங்க நெட்ஒர்க் மட்டும் நீங்க வந்து கிளவுட்ல ஹோஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா நம்ம நெட்ஒர்க்ல வந்து புதுசா வந்து ஆட் பண்ண முடியாது எக்ஸ்பென்டிச்சர் போட முடியாதுன்னு சோ வீனட்ட மட்டும் நம்ம கிளவுடுக்கு பண்றோம் சோ என்ன மாதிரி ப்ரீ ரிக்வெஸ்ட்ஸ் எல்லாம் நம்ம பாப்போம் லைக் நம்ம சே நம்ம நம்ம ஃபயர்வால் ரூல்ஸ் எல்லாம் இருக்கு சோ அத மேட்ச் பண்ணனும் நம்ம அஸ் a கிளவுட் ஆர்கிடெக்டா என்னெல்லாம் நம்ம பார்க்கணும் not only இப்போ நான் நெட்வொர்க் மட்டும் கேட்கல இதே ஒரு VM வந்து புதுசா நீங்க ஆட் பண்ண போறீங்க ஆன் பிரம்ல தான் இருக்கு உங்க என்விரான்மென்ட் புதுசா ஒரு கிளவுடுக்கு போக போறீங்க ஒரு விண்டோஸ் வர ப்ரொவிஷன் பண்ண போறீங்க சோ அஸ் a கிளவுட் இன்ஜினியரா நம்ம என்ன ப்ரீ ரிக்வெஸ்ட் எல்லாம் பார்க்கணும் என்ன செக்யூரிட்டி செக்ஸ் எல்லாம் பார்க்கணும் ப்ரீ ரிக்வெஸ்ட்ஸ் வந்து உங்க ஆன் பிரம்ல நீங்க ஏற்கனவே வந்து ஒரு செக்யூரிட்டி பாலிசி எழுதி வச்சிருப்பீங்கல்ல நீங்க ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் போட்டு வச்சிருப்பீங்கல்ல உங்க குரூப் பாலிசி வச்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் அப்படிதானே இப்ப என்ன எதுல ஹோஸ்ட் பண்ணிருக்கீங்க விண்டோஸ் எல்லாம் பண்ணிருக்கீங்க நம்ம ஆமா இப்ப நம்ம நெட்வொர்க் வந்து எனக்கு பெருசா ஐடியா இல்லை எல்லாத்தையுமே <laughs> 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 யாருக்கு என்ன ஆக்சஸ் கொடுக்கணும் கான்ட்ரிபியூட் ஆக்சஸ் கொடுக்கணுமா இல்ல விசிட்டர் ஆக்சஸ் கொடுக்கணுமா இல்ல ரீடர் ஆக்சஸ் கொடுக்கணுமா அதுபடி நீங்க வந்து அந்த 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 என்வாரன்மெண்ட்டுக்குள்ள நீங்க ரோல் பேஸ்ட் ஆக்சஸ் கொடுப்பீங்க அதுக்கப்புறமா வந்து 
கம்ப்ளைண்ட்ஸ் பாலிசி டிஎஸ்பி ஐ மீன் டிஎல்பி பாலிசி இருக்கும் அது எழுதுவீங்க நீங்கள் உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி இதை வந்து எக்ஸ்டர்னலில் வந்து ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுக்கக்கூடாது அதுக்கு ஒரு பாலிசி இருக்குது செக்யூரிட்டி பாலிசி இருக்குது இல்லை இதை வந்து நீங்கள் காப்பி பண்ண முடியாது இந்த டெக்ஸ்ட்டை காப்பி பண்ண முடியாது இப்படி நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் நீங்கள் அதில் கொடுப்பீங்க அது மட்டும் இல்லாமல் வந்து சர்டன் இப்போ மொபைல் வழியாக அந்த 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 போர்ட்டல் நீங்கள் ஆக்சஸ் பண்ண முடியாது இது மாதிரி செக்யூரிட்டி பாலிசி நம்ம தான் வந்து ஒரு க்ளவுட் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டராக நம்ம க்ளவுடு ஆர்கிடெக்டாக நம்ம என்ன பண்ணோம் அதில் இருக்கிற செக்யூரிட்டி பாலிசி ஐடென்டிட்டி அண்ட் ஆக்சஸ் மேனேஜ்மெண்ட்டில் என்னென்ன இருக்குது அங்கே இருக்கிற டிஎல்பி பாலிசி அந்த டெனண்ட்டில் என்னென்ன நம்ம பண்ண முடியும் எல்லாத்தையும் நமக்கு அப் டு டேட் நமக்கு தான் தெரியணும் ஆக்சுவலாக அதில் ஏ டு இசட் நமக்கு தெரிஞ்சால் மட்டும் தான் நம்ம ஆண்ட் பிரிமில் ஏற்கனவே என்ன மாதிரியான செக்யூரிட்டி என்வாயன்மெண்ட் வச்சுருக்கோமோ அதே மாதிரியான பாலிசி இதில் ரைட் பண்ணி நம்ம வந்து ஹோஸ்ட் பண்ணுவோம் ஓகே சார் அப்புறம் ஜென் ஏன்னு சொல்கிறாங்களா ஜெனரேட்டிவ் ஐ ஐ லைக் ஆமாம் சிம்பிளாக வந்து நம்ம எப்படி லேமெண்ட் டேர்ம்ஸ் எப்படி சார் சொல்லலாம் நான் ஜென்ரலாக கேட்குறேன் ஜென்ரேட்டிவ்னா இப்போ நீங்கள் சார் ஜிபிடி யூஸ் பண்ணுறீங்கல்ல ஓகே அது ஒரு ஜென் ஏஐ அப்ளிகேஷன் தான் வாய்ப்ப <laughs> ஆன்பிரீமில் ஹோஸ்ட் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா அதால் இப்படிலாம் வந்து நமக்கு ரிசல்ட்டை கொடுக்கவே முடியாது ஏன்னா படுத்துகிறோம் திடீர்னு வந்து இன்றைக்கி ஒரு நூறு மைன் சாரி ஒரு லட்சம் யூஸர்ஸ் இன்னைக்கு அதிகமாக சார் ஜிபிடி யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் என்ன ஆகும் கஷ்டம் தான் ஆன்பிரீமில் இருந்துன்னா அவ்வளோதான் ஆன்பிரீமில் நீங்கள் ப்ரெடிக்டே பண்ண முடியாதுல்ல இன்றைக்கி இவ்வளோ யூசர் தான் இருப்பாங்க இவ்வளோ யூசர் தான் வந்து அக்டோபரில் வந்து இருப்பாங்க அக்டோபர் வரைக்கும் இவ்வளோ யூசர் தான் இருப்பாங்க டிசம்பரில் இவ்வளோ தான் இருப்பாங்க அப்படின்னு நீங்கள் ப்ரிடிக்டே பண்ண முடியாது திடீர்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏதோ ஒரு பிரச்சனை வருது எல்லாருமே வந்து சாட் ஜிபிடியில் சொல்யூஷன் தேடுறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஒரே நாளில் நம்பர் ஆஃப் யூசர்ஸ் பத்து லட்சம் பேர் கூட இன்க்ரீஸ் ஆகலாம் அப்போ நீங்கள் க்ளவுடில் ஸ்கேலபிளாக இல்லாமல் இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக இந்த அப்ளிகேஷன் படுத்துரும் அவ்வளோதான் அதுக்கப்புறம் யாராலையுமே இப்போ லிமிடேஷன்ஸும் இருக்குது இப்போ நம்ம ஃபினான்ஸ் ரிலேட்டடாக ஏதாவது தேடுறோம் இந்த ஷேரில் இன்வெஸ்ட் பண்ணலாமான் கேட்டால் ஆன்சர் சொல்லாது அந்த மாதிரி கொஞ்சம் லிமிடேஷன்ஸும் இருக்குது அங்கே இருக்குது 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 கண்டிப்பாக நிறைய லிமிடேஷன்ஸ் அதில் இருக்குது நீங்கள் இப்போ நீங்கள் வேர்ல்டு வார் டூ இல்லை ரொம்ப சென்சிட்டிவான ஐ மீன் ஜியோ பொலிட்டிக்கல் இன்ஃபர்மேஷன் தேடுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ பாலஸ்டீன் இஸ்ரேல் வார் இந்த மாதிரி ரொம்ப சென்சிட்டிவான டீப் சென்சிட்டிவான இன்ஃபர்மேஷன் தேடுறீங்கன்னா அது வந்து கொடுக்காது உங்களுக்கு அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் மைக்ரோசாஃப்டில் ஒரு இஷ்யூவை நான் தேடுறேன்னா சம்டைம் ரிசல்ட்டே காமிக்குது ஆஸ் ஆஃப் மை நாலேஜ் ஆஸ் ஆன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி அப்படின்னு காமிக்குது அப்போ டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டிக்கு அப்புறம் ஃபீட் பண்ண முடி பண்ணலையா இல்லை எது சொல்ல வராங்க அந்த ரிசல்ட்ல இல்லை அவங்க லிமிடேஷன் அவ்வளோதான் அவங்க அவ்வளோதான் ஸ்கேலபிள் பண்ணி வச்சிருக்காங்க அதுக்கு மேலே இப்போ இப்போ இருக்கிற அளவுக்கு கொடுத்தாங்கன்னா அவங்களால அவங்க அப்ளிகேஷன் அடி வாங்கிறோம் இல்லைன்னா நீங்கள் ப்ரீமியம் வெர்ஷனுக்கு போனீங்கன்னா உங்களுக்கு கிடைக்குமே கண்டிப்பா அப் டு டேட் இன்னைக்கு நீ கொஞ்சம் காசு கட்டீங்கன்னா கிடைக்கும் இப்போ வந்து அப்டேட் பண்ணிட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன் இப்போ அப்டேட் பண்ணிட்டாங்க அதுல வந்து ஃபோர் 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 ஜீரோன்னு ரெண்டு இருக்கு ப்ரோ அதில் ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அட்வான்ஸ் மாடலு இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் லேட்டாக தான் கொடுக்கும் பட் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்னமும் வந்து அப்டேட் ஆகாமல் தான் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ டிசம்பர் வரைக்கும் நினைக்கிறேன் எனக்கு கரெக்டாக தெரில நான் பட் லேட்டஸ்ட் மாடல் தான் யூஸ் பண்ணுறேன் அதனால் எனக்கு தெரியல ஆக்சுவலாக பெய்டு வேர்ஷன் யூஸ் பண்ணுறதுனால மேபி டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும்னு சொல்லி இருக்கும் இருக்கலாம் ஆ கண்டிப்பாக ஸோ இன்னும் யாருக்காவது கொஸ்டின் இருக்கா சார் எஸ் சார் சொல்லுங்க கொஞ்சம் ஷார்ட்டாக முடிச்சுக்கலாமா ஏன்னா ரொம்ப டைம் ஆகிடுச்சு சார் சாரி சார் அதான் சார் ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் சார் எங்கள் செஷன் சூப்பராக இருந்தது ஸோ ஃபைனல் கொஸ்டின் சார் இப்போ ஆன் ப்ரமிஸ்க்கு வந்து இந்த ஆடிட் செக் அப்படிலாம் இருக்குது இல்லை அதே மாதிரி க்ளவுடுக்கு எக்ஸ்டர்னல் ஏன்னா ஆடிட் செக் ஏதாவது சம்திங் ஏதாவது இருக்கா சார் அது எப்படி க்ளவுடுக்கு ஆடிட் செக்கா ஆமாம் சார் ஆடிட்டிங் இருக்குது ஆடிட்டிங் வந்து க்ளவுடில் நீங்கள் அஷூர்லேயோ எடபிள்யூஸ்லேயோ நீங்கள் ஆடிட்டிங் வந்து ஆடிட்டிங் லாக்னு தனியாக இருக்கும் உங்களுக்கு எனபிள் பண்ணிங்கன்னா யார் உங்களுடைய உங்களோட அப்ளிகேஷனை ஆக்சஸ் பண்ணுறா எவ்வளோ நேரம் ஆக்சஸ் பண்ணியிருக்காங்க என்னென்ன மாடியில் ஆக்சஸ் பண்ணியிருக்காங்க இது மாதிரி எல்லா டீட்டெயிலுமே நீங்கள் ஆடிட் வழியாக பார்க்கலாம்
ஒர்க்கிங்லமா <laughs> 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 அதனால <laughs> 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 Thank you, thank you. Thank you guys. Thanks. Thanks for joining.